，历经九十九次危险，终于走到这步了。只要再度过这最后一次，我就将成为修仙历史上的第一位无上大圆满。没想到只有这种程度，真是天助我也！<笑>那是五色雷云，哼，这还差不多。不枉我从凡人一路苦修成为仙界第一人。来吧，打！这是哪儿？为什么有一种似曾相识的感觉？体内修为竟一丝不剩，而且为何周围的灵气如此稀薄？不过还好，功法都在脑中。也罢，此生大不了重头再来。嗯，有人？不是吧？他想在这里方便？美女。这样是不是有伤风化呀？啊！秦然。啊！流氓！喂，等一下。刚才那是秦然，也就是说，我回到了过去，而且是我刚找到工作的实习期，还刚好看到了顶头上司见不得人那一面。该死的老天，你是故意的吧？哎，我我说着玩呢。喂，顾毅，你跑哪儿去了？新同事的欢迎会马上开始了，现在立刻，马上，给我滚到凯盛酒店来！好在太极心法可以自动吸收周围灵气，我现在已经能感受到一些灵力了。抱歉，我来晚了。哎，楚老师，过来这边坐呀。谭宇，我记得他好像对我一直挺有好感的。只可惜，不对不对，千年都过去了，我在瞎想什么？好久不见了。哎，好久，咱们不是昨天还在学校见过吗？我说楚一，今天好歹也是正式宴会，你怎么穿的这么随便？周姐，楚一第一次参加这种活动，别要求那么高嘛。小雨，你年轻貌美，又有千万家产在身，一般人根本配不上你。可别被一些癞蛤蟆给缠上了，周姐，你别这样说楚一。周老师，你放心吧，我楚一不是那种吃软饭的人，更不会利用谭小姐。哼，穷小子还在这给我甩脸子，以后有你好果子吃。我现在的实力，按照当下世俗界的划分，应该是高阶武徒，仅仅是在丹田运转太极心法，就能提升到这个地步。看来重回巅峰只是时间问题了。各位，我给大家介绍一位新同事，陈俊宇老师，大家欢迎。陈老师今年博士毕业，这家四星级的凯盛酒店也是他家的产业。哇，厉害啊！不愧是青年才俊。各位好，我是陈俊宇。看到了吧，这才是真男神，而不是楚毅那种寒酸的书呆子。陈老师今年博士毕业，这家四星级的凯盛酒店也是他家的产业。哇，厉害啊！不愧是青年才俊。各位好，我是陈俊宇。我听说过他，不仅是海归博士了，家里有钱，而且人还长得帅。看到了吧？这才是真男神，而不是楚毅那种寒酸的书呆子。陈老师，来我这桌吧。走开了，陈老师必须坐在我旁边。陈俊宇，当年把我逼上绝路的就是他。为了追求谭宇，用各种卑鄙手段攻击构陷我，逼我不得不辞职离开这里。你就是楚毅吧？听说你也刚来不久，还在实习期呢吧？这是我的名片，以后来凯盛酒店消费一律八折。虽然我觉得你可能来不起，就是了。这就开始了吗？可惜，我已经不是过去的我了。我听说
，这凯盛酒店原本是要给你的，最后却成了你哥哥名下的资产。楚叶，怎么跟陈老师说话呢？看来小楚老师对我们上流社会还挺关注的，不过像你这样的，也只有关注的你。就是，人家陈老师是为理想献身，你懂个屁！还有。把这个座位让给陈老师，你给我坐那边去。凭什么？就凭我是组长，而你只是个实习的。楚叶，得罪了这董胖子，恐怕楚叶这次很难通过实习期考核了。既然组长发话了，陈老师，您请吧。哼，废物一个，你也就只能在嘴上找点自尊了。陈老师，怎么回事？服务员，你们这什么破酒店？椅子都是坏的。二少爷，这批椅子从您的厂子里订的货。哎呀呀，陈老师还真是大义灭亲，生起气来连自家都骂，佩服佩服。一<笑>定<笑>是你搞的鬼，关我什么事儿？您还是赶紧去换换衣服吧。吃饱了，咱们接下来去哪儿？找个地方放松一下。好啊，我赞成。那就去白金汉 KTV 吧，我请客。让陈老师破费了，真是不好意思。<笑>陈老师，您真是年少多金，一定已经有女朋友了吧？哈哈哈哈我还是单身呢。初姐如果有合适的，可以给我介绍一下。哼，只要有钱，女人我要多少有多少，还用得着找女朋友？这个包间里的人今天一个也不准走。几位大哥，发生什么事儿啊？是不是有什么误会？误会？这不知死活的东西，刚才在外面调戏了我们老大的女人。我我只是不小心碰了他一下而已。您看我这位朋友也是无意的，给我陈俊宇一个面子，这事儿就算了吧。哪来的小屁孩也配提面子？滚，给我带走！小命啊，我再也不敢了。陈老师，我们现在怎么办？该死，来这里是我提议的。如果不管董胖子，岂不是显得我无能？大家别急。咱们一起去看看。今天我一定把董组长救出来。老大，人带到了。红哥，就是这个猥琐胖子，刚才偷偷摸我屁股。哦，胆子不小啊。老大，人带到了。红哥，就是这个猥琐胖子，刚才偷偷摸我屁股。哦，胆子不小啊。您您您是红哥，江城市里偷天的樊红老大，在我的厂子里碰我的女人，你知道是什么下场吗？黄老大，我是陈氏集团的陈俊宇，这次能不能请您高抬贵手？小子，哪有你说话的份儿？老老实实给我滚到一边去！樊红，就是那个黑白两道通吃的家伙吧？死胖子，刚才摸我的时候不是挺牛的吗？现在怎么不装了？我错了，洪老大，我知错了，求您饶了我吧。行啊，让我打断你两只手，今天这事儿就算了了。你，你们这是犯罪！哎呦，刚才没注意，原来还有这么几个水灵的妹子呀，阿郎。去把这几位美女请来。如果让我高兴的话，今天我就不为难你们了。是。事到如今，只有委屈一下他们几个，才能脱身了。红哥发话了，还不乖乖跟我过来？不要，放开我！滚开！洪老大，欺负小姑娘可不是大丈夫之举啊。楚叶这个白痴，英雄救美也不看看场合，敢得罪樊红，这下我们都要被他害死了。小子
：“你是什么东西，敢这么跟我说话？”我是江城学院的老师，你也是从江城学院出来的。看在老校长的份上，今天就到此为止吧。哦，你们是郭老的人，那我倒是应该给他老人家几分薄面。其他人可以走了。不过你小子打了我的人，可没那么容易离开。潘云，你们先走，这里的事就交给我吧。好啊，已经很多年没见过敢跟我翻红叫板的人了。今天我倒要看看你能不能走出我这龙潭虎穴。龙潭虎穴，就凭你们这些阿猫阿狗，也配称龙道虎？臭小子！死到临头还不忘在美女面前逞英雄，一会儿你就知道洪老大的厉害。楚仪，你千万小心啊！我出去了一定会想办法救你。我看你挺能打的嘛，正好今晚陪我的兄弟们玩玩。大哥，就让我阿虎先去会会他。走。哼，像你这种自告奋勇的杂鱼星喽啰。在小说里，一般都活不过两行。你说什么？找死是吗？太慢了。虎哥，大家一起上！砍了这小子，给我一刀！真是不知死活。啊、还有想来试试的吗？这，这怎么可能？难道这小子跟我认识的那位老者一样，都是修行了什么不传之秘的高人？是这样，那可得罪不起呀、啊，冯先生，我现在可以走了吗？可以可以，是我油盐不识泰山，敢问小兄弟怎么称呼？楚毅，这这是内力，他果然也是隐士高人。问小兄弟怎么称呼？楚毅。这，这是内力，他果然也是隐士高人。老大，要不要我安排兄弟们带上枪，一起搞了这小子？搞个屁！我，你想让老子死吗？你们给我记住，以后见到楚先生，要比见到我更尊重。谁得罪了他？我就让谁吃不了兜着走。是。不知道楚仪他怎么样了？咱们已经报警了，再着急也没用，还是等警察来处理吧。你们为什么还在这里啊？怎么不回去？哎，楚仪，你竟然没事！放心吧，我最擅长以德服人。洪老大被我的热切言辞感动，就放我出来了。得了吧。他肯定是看了郭老校长的面子，我听说他老人家在江城的威望无人能比。嘿嘿嘿，这都被你发现了。之前依靠脑中的太极心法，成功进入了五途境，必须抓紧时间更进一步。不过小区附近的灵气过于稀薄，得找一个更充沛的地方修炼。东北方向似乎隐隐有灵气波动传来。望气穴。哦，想不到这里居然也有微弱的灵脉，我且过去看看。灵气的来源就在前方，原来是一棵千年榕树，这么久了依然生机不衰，应该是吸收了大量天地精华。今日借你灵气突破，日后我楚意定当报答。事不宜迟，在此地运转太极心法，定能有所收获。这这，这股气劲，感觉万物都随之震动，定是有高人出没。早就听说江城有一批隐士高人，他们个个身怀绝技，绝不能错过这次机会。哦，终于突破武师了，现在的我已经可以提气过江，凌空虚度了。大师在上，请受在下一拜。哦，在下郭成怀。多年来研习太极功夫，却一直不能精进，请您收我为徒。收徒
，您老一定是认错人了吧？我一个小年轻，怎么能收您为徒？大师不必隐瞒了，刚刚在下亲眼目睹了大师运功修炼，绝不会认错。这下坏了，刚刚练功太过投入，居然忘了避开旁人。先生，迟迟不肯答应，是觉得我资质太差，无法入门吗？郭老，不是资质的问题。您也是有头有脸之人，贸然拜我为师，怕是会被人耻笑啊！大师这是在考验我吗？郭某后半生愿为大师鞍前马后，还请大师成全。这也罢，我就先收你为记名弟子。若你能在有生之年突破先天，我再正式传你宗门之秘。是，师傅在上，请受弟子一拜。郭老，快请起。不必行此大礼，这是灵气外放。师傅果然是高人。师傅，弟子还不知道您的名讳。我姓楚名义，不过你我之间不必客套。你喊我小楚，我称你一声郭老。那可不行，我郭某最为尊师重道，祖宗留下的规矩不可破。我郭某最为尊师重道。祖宗留下的规矩，不可破。呃，那就私下里喊，有外人在场就算了，这样应该没问题吧？原来如此，师傅大隐隐于世，必然行事低调，不愿被人打扰。弟子明白了。我观你年事已高，虽心血不足，但胸中却有一股浩然正气。我这里有一道养心练气的心法，正好适合你。太好了。不知心法现在在何处？徒儿立刻随师傅去取。就在这里。这，这是，竟然是神魂传授。师傅您真是神乎其技，惊为天人呐、啊！好了，既然已经传授完毕，那我也该走了。郭老回去好好修行吧。师傅，我家就在附近不远，不如去吃个便饭。这，您收我为徒。连杯拜师茶都不喝，徒儿心里过意不去呀、啊。那就恭敬不如从命了。师傅快请。家里只有我和老伴儿，两个孩子平时忙工作，一年到头也回不了几次家。我记得郭老的女儿是江城唯一一家五星级酒店董事长，儿子则是江城督察局的一把手，都是人中龙凤。老伴儿，快开门！今天怎么回来这么早？年轻人，你是哪一届的学生？我怎么没见过你？哼哼，快别胡说！什么学生？这是我刚拜的师傅。那个，您不用在意，我略懂一些太极，郭老便私下拜我为师。不过我们各论各的，您叫我小楚就行。这样啊，不好意思啊，小楚，给你添麻烦了。我姓杨，你就喊我一声杨阿姨吧。这老头子竟然对太极痴迷到这种程度，真是越老越像孩子了。师傅，稍等片刻，早饭马上就好。啊，对对，快进来坐。你们两个先聊，我去把饭端来。嗯，杨阿姨，您的左脚腕受过伤吧？是，是受过，可你是怎么知道的？脚腕有伤，到底是怎么回事？哎，陈年旧疾，刚刚又不小心崴了一下，不用管他。杨阿姨，这毛病可不小，如果放任不管，再过几年恐怕就会变成行动不便了。可我之前做了不少检查，医生说这是过度劳损，只能保养，没法医治啊。行动不便，这你怎么不早说？告诉你也没用，还不是只会瞎嚷嚷。我的伤我自己心里有数，不说这个了，你们聊吧，我去把饭端来。师傅，您既然看得出来，一定有办法医治，对不对？小楚，你别听老郭胡说八道，这病跟了我多少年了，你不用放在心上。杨阿姨，不如让我看看，万一治好了呢？好，那就劳烦小楚帮我看一下吧。
不过你也不用有心理负担，我早就习惯了。您坐好就行，只要将真气注入关节，就能修复受损的经脉，打通淤塞。不，不可能！小楚只是按压了一会儿而已，为什么我的脚就不疼了？小楚，你这是什么手法？我活了几十年，从来没见过。可能，小楚只是按压了一会儿而已，为什么我的脚就不疼了？小楚，你这是什么手法？我活了几十年，从来没见过。太极里的招式而已，我把它稍作改进，用来治点小病。郭老，按照我刚才的手法，连续一周给杨阿姨按摩这个部位，很快就能痊愈了。是师傅，看看我师傅本事大不大？你还敢不敢小瞧人家？又不是你治好的。你想来个什么劲儿，小楚啊？你是医学世家出身吗？现在在哪个医院工作？我只是江城学院的一个实习老师而已。哎，老郭啊，你们江城学院有这么厉害的人，你居然不知道？我都退休好几年了，我上哪儿知道去？我吃饱了，谢谢杨阿姨款待。<笑>小楚，你千万别客气。师傅在上，徒儿敬您一杯拜师茶，聊表心意。哎，我回来啦！在门外就听到什么拜师敬茶，是爷爷要收徒弟了吗？楚老师，你怎么在这儿？完了，被自己的学生看到了。哎，爷爷，快起来！你拜他干什么？臭丫头，你懂什么？还不快给我师傅道歉！啊！楚毅，你到底是怎么糊弄我爷爷的？<笑>郭菲菲同学，我可没有糊弄你爷爷，我们只是在交流太极。哼，楚毅，你最好只是聊太极，要是敢骗我爷爷奶奶，我第一个报警。爷爷，我还有事儿，先走了。菲菲，菲菲，你出门时候小心点，我看你印堂发黑，今天恐怕要走霉运。你才走霉运，全家都走霉运。哎呀，啊！你看我说什么来着？莫非我这师傅还会看相算命？太厉害了！江城学院，距离上一次来这里已经有几百年了吧？再回来的感觉还真是奇妙啊！小楚，快过来，给你介绍一下新到任的秦然秦院长。啊，秦院长人美能力强。以后就是咱们学院的一把手了，你想转正，可得在他面前好好证明自己。这个嘛，是那天偷窥我的流氓。呃，院长你好，初次见面，以后还请多多关照。要是个路人倒还好对付，但秦然偏偏是我表姐楚云的闺蜜，不好办呢。原来你就是楚毅，我很期待你接下来的表现。一定要想办法把这家伙赶出学校去。哼，雕虫小技，一个假期没见，各位同学这么想念我，啊，连水都准备好了。楚老师，你怎么还在啊？上学期被我们整的那么惨，都能忍？要不要我老爸给你介绍个新工作？姓楚的，我觉得以你的能力不足以管理我们，所以希望你能自觉离开。咱们相处的那么愉快，我怎么舍得大家呢？这些家伙，虽然现在一个比一个臭屁，但当年我落难之后，没少来救济我。楚叶，通知你一声，从今天起，由陈俊宇老师担任这个班的班主任。什么？楚叶，通知你一声，从今天起，由陈俊宇老师担任这个班的班主任。什么？董组长，这件事经过院长批准了吗？你只不过是一个实习的，这种事儿根本不用院长过问，老老实实服从安排就行。臭小子，上次害我当众出丑，这次。就让你在学院混不下去
，而且我刚才好像听到你的学生好像都要赶你走啊。好了，都安静点准备上课。我，我在跟你说话，听到了吗？抱歉，我不和臀部长在脸上的人说话。可恶，你的意思是我说话像放屁？孺子可教也。<笑>楚老师今天怎么变得这么犀利？真是笑死我了！楚毅，你想造反吗？我说你们也别争了，既然都想当我们的班主任，那就比一比，谁赢了谁就留下。可以啊，而且我们不妨加点赌注，如果谁输了的话，就把这杯水喝了。光喝水都没意思呀。不如把粉笔也一起吃了，如何？怎么感觉楚老师变得这么腹黑呢？<笑>楚爷，你小子脑子没病吧？怎么，你怕了？怕？笑话！等下你喝这杯水的时候，希望也能这么淡定。既然陈老师同意了，胡来你就出题吧。好。我的题目是默写《易经》前一千字，而且一个字都不能错。前后两块黑板，正好一人一块。《易经》？谁没事去背那种东西啊？不一定。陈俊宇可是一副胸有成竹的样子哦。哼，我可是博士毕业，别说前一千字，就是写《易经》全文也难不倒我。楚毅，这下你输定了。易经对于每个太极宗门人都是必修之作，莫说背诵，就算随便说出一个词，都知道原文在哪。既然要打脸，那不妨打得狠一点。哼，楚老师第一个字就错了。哎，亏他刚才还一副信誓旦旦的样子，真是丢人。看来这次是真的要走喽。不，他没错。他是从第一千个字开始倒着写的，什么？恐怕这些人根本不知道，易经本就是修仙大陆太极宗流传到这个世界的东西。我写完了，厉害呀！楚老师真帅，怎么感觉他跟上个学期比起来，好像换了个人似的？哈哈哈哈！我说你怎么可能比我快？原来都是乱写的呀！从头到尾没有一句正确，可能这种考验对你来说还是太难了呀，楚毅。陈老师，你错了，这场比试是你输了。啊，胡同学，你是不是搞错了？楚毅写的驴唇不对马嘴，怎么能赢我？您再仔细看看黑板上的字儿，这，这是，全是倒着写的《易经》，我，我不信。你肯定耍了什么花招，陈老师，技不如人不可使，但明明输了还嘴硬，就丢人了。这杯水你还是干了吧。这，我还以为楚老师是个老好人呢。你懂什么？这叫扮猪吃老虎。我，我不喝。怎么了，陈老师？难道你刚才说的话真的是放屁不成？怎么了，陈老师？难道你刚才说的话真的是放屁不成？楚毅，你别太嚣张了，一定是你串通了学生，故意联合起来整我。故意整你？你配吗？说话不算数，真不是男人。就这还想来当我们的老师？哼！小楚啊，大家都是同事，陈老师刚才也是开玩笑的，别这么较真嘛。董组长。你是想替陈俊宇喝吗？我，我，我不是这个意思。哼，不就是一杯水吗？楚毅，我不会放过你的。楚毅，咱们以后走着瞧。陈老师，等等我。好啊，想针对我，随时欢迎。干得漂亮！这个陈俊宇真是跑来自讨苦吃，嗯，好恶心啊，想想我都要吐了。好了，下课。楚老师，院长，请你过去一趟。哦
初一，你知道你干了什么吗？就凭这件事的恶劣程度，我就能随时开除你。哦，秦院长指的是上次我不小心看到你方便的事吗？嗯，故意气我是吧？我说的是你怂恿学生针对陈俊宇的事。哎，原来是这件事。哼，陈俊宇刚才声泪俱下的来找我告状。看你还怎么狡辩！我如果说是陈俊宇先找茬，想职场霸凌我，你信吗？我信你个鬼！你当我是三岁小孩？哪有霸凌者被整得那么惨的？我说的都是真的，在场的所有人都能作证，包括董组长。说到董组长，我正好要提醒你，你想从实习身份转正，需要进行考核评分。我对你的评价占两成。你的组长董国豪对你的评价占三成，剩下五成由你们班级下一次全体测试的成绩而定。如果最后的综合评定结果低于五十分，你就要卷铺盖走人，明白了吗？怎么和我记忆中不一样？以前只要看考试成绩就够了，难道是因为这次我得罪了秦然，导致世界线发生了改变？要是你能顺利转正，陈俊宇的事我就不追究了。不过，要是没通过考核，到时候就别怪我新账旧账一起算。放心吧，我一定能做到。从我回到这个时代，都还没跟家人联系过。我妹妹患有先天腿部肌肉萎缩，经常疼痛难忍，前世寻遍名医也没有治愈的方法。这次老天给了我这个机会，一定要帮她解除病痛。喂，哥，怎么现在才打电话过来？爸这几天还在念叨说想你呢。我这边最近确实比较忙，你的腿怎么样？还疼吗？还是老样子。放心吧，这次哥一定想办法给你治好。这么多年我都习惯了。对了，你什么时候给我带回来一个嫂子啊？臭丫头，都敢调侃你哥了，看我回去怎么收拾你。<笑>好。我等着。想彻底根治妹妹的病，还要再提升一些修为才行。这次，我一定要弥补过去的所有遗憾。想彻底根治妹妹的病，还要再提升一些修为才行。这次，我一定要弥补过去的所有遗憾。请进，我说兄弟，你大周末的不出去社交，憋在房间里干嘛呢？小凡，是你啊！咱俩合作了这么久，今天哥带你长长见识。一定要去吗？当然，我今晚约了几个朋友在酒吧见面，都是大人物，咱们一起去见见，说不定以后帮得上你。李哥，这是我朋友楚毅，今天带他来跟您认识一下。嗯，坐吧。这群人衣着光鲜，应该都是一群富二代吧？我说蒋凡，这人一副穷酸样，我家的狗穿的都比他好，下次就别带这种人来了。吴姐，您见谅，我也是想给大家介绍一个新朋友，说不定将来能互相帮助。帮助？哈哈，在座的哪一个不是身价千万？这种穷鬼，帮我提鞋都不配！吴姐教训的是，下次我一定注意。别走啊，小妹妹。嗯，小妹妹，这么年轻就出来工作啊？不如今晚就陪陪哥哥，一定给你包个大红包，怎么样？老板，对不起，我只是普通的服务员而已，不好意思。那不是我们班的王林吗？别不识抬举。只要你今天把钱老板伺候好了，少不了你的好处。对不起，老板，我还有事，能不能先走啊？想走，门儿都没有，过来给钱老板跳个舞。请你们自重，不然我就报警了。我看你是敬酒不吃吃罚酒，你要干什么？楚毅，嘿嘿嘿。
，这年头还有愣头青玩英雄救美的戏吗？也不撒泡尿照照自己的样子，废话真多，你找死！给我上！小子，今天算你倒霉，得罪了钱老板，就是跟我们龙兴帮过不去。龙兴帮是洪老大的帮派，初一。这些人我们得罪不起的，乖乖待在我身后，等我收拾完他们再跟你算账。楚一到底想干什么呀？李哥，我这兄弟刚出社会，不懂规矩，您看能不能帮忙说说情，捞他一把？说情？哼，他惹的可是洪老大的人，就算天王老子来了都没用。我说你呀，还是赶紧去给他买棺材吧，晚了可就来不及了。<笑>楚一，你疯了吗？快道歉呀！啊，钱老板，我这兄弟性子太直，不懂事儿。您大人有大量，就不要为难他了。这一顿算我的。你算什么东西？也配跟我说话？啊！你你要干什么？看来你很喜欢扇巴掌啊！既然这么喜欢动手。那就让你动个够！我去，这小子不要命了！我劝你立刻放手，不然的话……哦，不然怎样？啊，好疼啊！钱老板，这个光头让我很不爽，让他给我们道歉，今天的事就一笔勾销，否则我怕你十根手指。不够用啊，钱老板，这个光头让我很不爽，让他给我们道歉，今天的事就一笔勾销，否则我怕你十根手指不够用啊！道歉，切，对，道歉、啊！你们在干什么？王玲，让你朋友松手，不然这个月工资扣光。哪儿来的苍蝇？滚边去！哎呦，我刚做的鼻子啊！怎么样，考虑清楚了吗？是道歉，还是跟我作对到底？赵老板，你赶紧给他道歉！小子，上一个敢这么跟我说话的人，坟头草已经两米了。钱老板，就暂时委屈你了。兄弟们，给我上，往死里打！完了完了，小子，这是你最找的。哼、啊！去死吧你！真是神人啊，怕是个练家子吧？住手！狼哥，你们怎么来了？这就是洪老大手下得力干将阿狼。这下这小子真完蛋了。楚大师好。楚大师好，什么情况啊？啊，狼哥在给楚毅行礼，原来是你啊！你今天来这儿是替他出头吗？呃，不不不，我们哪敢啊！呃，这个人是我们帮派的临时工，听说他冲撞你，我就赶紧来了。狼哥，我，你个不长眼的东西，连楚大师都敢得罪，还不赶紧给他道歉？是是是，楚大师，对不起，是我有眼无珠。求您原谅我，都是我嘴贱，都是我嘴贱。你该道歉的人是他，小姐对不起，求您给个机会，让我给您当牛做马，弥补错误吧。啊，不，不用了。天哪，这到底是什么情况？楚大师，这位小姐已经原谅小赵了，您看。既然王林不追究，就姑且放你吧。若再有下次，不敢，不敢，绝对不会有下次了。楚大师，我们对手下约束不力，洪老大十分过意不去，他特意命我要你明晚一句。可以，转告你们老大，我明天下班后自会过去。恭送楚大师。太牛了，连狼哥都对他毕恭毕敬，这到底是什么人呢？王玲，你大晚上怎么会出现在夜店？其实我也不想去的。可是我爸公司濒临破产，我想自己赚点生活费。酒吧给的报酬很高，所以才
，原来如此。不过在那种地方打工太危险，以后还是别去了。嗯，我知道了。对了，楚毅，你到底是什么人啊？不仅能倒背易经，还能拳打流氓，让那些家伙低头认错。其实我是隐藏在人间的龙王，如今三年之期已到。那些坏蛋知道了我的真实身份，所以都怕我。切，不想说就不说嘛，当我是三岁小孩嘛。时间不早了，我送你回去。嗯，快走吧，以后有什么困难尽管来找我，可不许去这些地方了。知道了，楚毅。怎么了？从今天起，你就是我的偶像了。嗯、呃。还是应该叫仰慕的对象，好像也不对。王灵的戏院怎么会如此漆黑？王灵的戏院怎么会如此漆黑？喂，你一直盯着我干嘛？你最近有没有遇到什么倒霉的事？别提了，就说今天吧，早上把脱毛膏当成牙膏，出门又差点出车祸。不应该呀、啊，看你的面相，这辈子应该是平平安安才对。你还会看相算命呢。黑色细云还在加深，一个不好就有性命危险。你倒霉的情况是不是从你爸爸公司出状况后开始的？嗯，好像还真是。这块玉是我从庙里求来的，现在送给你，你一定要贴身佩戴，也许能让你消灾躲难。谢谢了，你也早点回去吧。我的灵气暂且能庇护他一阵，不过看他的样子，应该是被人坏了家中的风水。有机会的话，就帮他解决一下吧。楚毅，楚毅在哪儿？放我们进去。楚毅，大门口怎么乱哄哄的？楚毅，你可来了，有人找你。找我？就是这些家伙。可我不认识这群杀马特呀。他们号称江城六恶，你是不是得罪过他们？江城六恶，真老土。不过这称号跟他们的发型挺配。强哥，他们在讽刺我们。听到了，我又不聋。楚毅是吧？你昨晚在酒吧打了我兄弟，这笔账要怎么算？哼，大概率又是陈俊宇搞的鬼。哼哼，我们这么多人。这家伙肯定会吓得屁滚尿流，当场否认。没错，就是我打的。你兄弟对女孩动手动脚，难道要我袖手旁观吗？哎，怎么跟陈少给我说的剧本不一样？打得好！谁让你们欺负女生？活该！你你血口喷人！那你说说，我为什么打你们？不跟你废话，打开横幅。你们到底想干什么？没什么，我们只是看不下去你一天到晚道貌岸然的样子。这就是证据，大家看，我这里还有照片。不是吧？居然是真的！楚毅居然好这个。楚毅，原来楚毅是真的。把你的名声搞臭，看你还怎么跟陈少作对。秦<笑>院长，楚毅的事情该怎么处理？哎。这小子真会给我找麻烦，我建议直接开除。你先坐下，等这件事调查清楚，我会采取措施。看不出来，楚毅居然是这种人。不，我相信他一定是清白的。人不可貌相，你别被外表蒙骗了。是啊，是啊，我一看他就不是什么好东西。陈少。你手里的杯子好像是那天喝粉笔的哦。我还有事，先走了。臭女人，迟早有一天我会让你跪在地上求我。瞧一瞧，看一看啦，惊天大瓜，走过路过不要错过。社会败类，我的亡灵大美女啊！哎，真是朽木不可雕。你你想干什么？太没文化了，写个横幅也有错别字，回去把这句话抄一百遍。楚毅，你不要避重就轻。
，只要把楚毅赶走，陈少肯定会对我刮目相看。到时候我成为陈家少奶奶，就指日可待了。<笑>只要把楚毅赶走，陈少肯定会对我刮目相看。到时候我成为陈家少奶奶，就指日可待了。<笑>周老师，你年纪这么大了，还是有点自知之明吧？无论如何，陈俊宇也看不上你的。你，你，楚毅，早晚有一天，我要让你后悔的。你们听说了吗？楚毅昨晚在夜店被拍到了。小玲，究竟是怎么回事啊？我闲着无聊去夜店玩，没想到被他逮到，把我训一顿就送回来了。真的？你没被他占便宜吧？既然大家这么感兴趣，不如就这件事写篇一万字以上的议论文，明天上交。楚毅，你自己看，这么多人的抗议书，全部是要求开除你的，你说怎么办？这事我明天就会解决，放心。如果不能平息舆论，你就等着滚蛋吧。先生您好，请问您找谁？樊红。很抱歉，樊总交代过，他在等一位重要的客人，今天恕不接待其他来宾。楚大师，抱歉让您久等了，老大他就在楼上，请随我来。难道樊总等的就是他？还是狼哥亲自下来迎接？好厉害啊！贵客到来，有失远迎，还请楚兄弟多多包涵呐、啊。客气了，樊红，这就是你找来和我比武的人？毛头小子，怕是连我一级都撑不住吧？嗯，此人身上有内劲缭绕，看起来是刚进入武途境。洪老大，这是怎么回事？是这样的，我和信德集团同时看上了一块地皮，双方都不肯退让，所以决定用比试来决定地皮的归属。可我听说他们找来了隐士高手，所以你为了确保胜利，想先搞一个内部比试。然后胜者代表你凡氏集团迎战，对吗？楚兄弟果然机智过人，此地关系到凡氏集团和兴隆帮的未来发展，所以我也不得不出此下策，还望楚兄弟海涵呐、啊。啊，忘了介绍，这位是魏父先生，是我的旧识，也是百里挑一的高手。哼，一个小年轻能有什么本事？楚兄弟。魏老，今天你们无论输赢，我都会支付二位每人一百万辛苦费。如今我身处人间，钱这东西少不了，况且以后还有用得上樊红的地方，不如顺水推舟送他个人情。区区一百万也想让我出手？魏老别误会，这只是今日的辛苦费。若是参加与信德的比斗，我会再额外支付五百万。这还差不多。听说信德请来的人，一掌就将一张石桌打得粉碎。对，连阿郎都不是他的对手。那是内劲，看来此人功力颇深，已经到了能将其实质化的程度。姓楚的小子，你懂什么叫内劲吗？如果连这都不知道，咱们也没有切磋的必要了。略懂一点而已。内劲乃是人体打破极限产生的力量，修行之人常会催动经脉，淬炼躯体，一来二去便会产生内劲。这么厉害？不过内劲只是堪堪入门的小道罢了。那个能一掌碎裂桌椅的人，境界恐怕也不是很高。你口气倒不小，老夫花费数十年才催生内劲，竟被你说成小道。有些人。究其一生，不过也只是坐井观天而已。狂妄！今天就让老夫教训教训你这不知天高地厚的年轻人。有些人究其一生，不过也只是坐井观天而已。
，狂妄。今天就让老夫教训教训你这不知天高地厚的年轻人。好强劲的气势，魏先生果然是狗人。你这种手段也就能骗骗外行人，你还是回家多练几年再出来卖弄吧。楚兄弟，慎言，慎言呐、啊！混蛋！今天若是不把你打服，就白王老夫活这么多年，大力金刚掌！哼、啊！魏先生，您没事吧？无妨，老夫是先让他一招，接下来我可要认真起来了。此乃我传家法器，不知这次你是否能扛住？这是什么东西？仅仅是看着便觉得通体寒冷。哦，这件下等法器的残片倒是真货。下等？你若能挡住我这一击，我便把法器双手奉上。接招吧！楚兄弟，小心呐！雕虫小技。怎么？怎么可能？居然只用杯中之水！便化解我祖传法器的全力一击。你，你难道是宁野飞花君可伤人的武士境？是在下输了。这就是楚大师真正的实力吗？太厉害了！刚才多有冒犯，这件法器就当是给您赔罪，还请笑纳。哦，这不是你祖传的吗？在下修为浅薄，这东西在您手上。想必能发挥更大作用。虽然只是下等法器的碎片，但或许也能对我日后的修炼有所注意。先收着吧。楚大师，如果没别的事儿，在下就先告辞了。慢走。叱咤鼓舞间的魏师傅，居然就这么认输了。看来楚兄弟才是真正的大人物啊。洪老大，刚才我把水泼出去了，现在茶杯是空的。麻烦你再帮我倒点水。是是是，快拿我最好的茶叶来。楚兄弟，请。洪老大亲自倒茶，真是给足了我面子呀。楚兄弟就不要取笑我了。之前在你面前闹出许多笑话，我这老脸都没地方搁了。啊，对了，关于比武的事，我接了，不过时间要安排在下周。可以，可以，让那帮孙子再多等一个星期便是。另外，我需要你帮我找一个人。要找谁，您尽管说，我就是绝地三尺，也给他挖出来。我母亲。哦，我母亲在我小时候就失踪了。你发动手下帮我去查，只要一有线索就立刻通知我。原来如此，楚兄尽管放心，这件事就包在我身上。我樊红别的不说，人脉还是有一些的。华城首富的楚大爷我也认识。华城首富，你说的可是楚怀格？正是他老人家，莫非您和他也认识？不是很熟。他是我爷爷而已。什么？您居然是楚家的嫡孙？那您为何会在京城学院上班？不是很熟，他是我爷爷而已。什么？您居然是楚家的嫡孙？那您为何会在京城学院上班？当年因为楚家不同意我父母的婚事，我母亲选择了自立门户。没想到楚家却是不依不饶，多番派人上门骚扰。不久之后，我母亲就消失不见了。实在是太过分了，楚家居然做出这等不义之事！我这就被撤去华城，我倒要看看他们是有多大的胆子，敢拆散楚兄弟的家庭。<笑>那倒也不必。对了，你听说过江城六恶吗？这么土的名号，没听说过呀。呃，那个我知道，他是我们辖区里的混混。难道他们得罪了您？他们收了不该收的钱，想要毁我名誉。小赵
，这件事交给你，给楚兄弟出气。您放心，我保证把他们收拾得服服帖帖。楚兄弟还有其他吩咐吗？这樊红身上居然笼罩着一层紫气，恭喜啊，洪老大！啊，我何喜之有啊？不管你周身紫气东来，近期必有喜事迎门。真的吗？这都要借您吉言了。我提醒一句，日后要多多行善积德，才能保你全家平安。是，樊红谨记在心。楚一，嗯，真的是你，好久不见啊，老同学。你就是楚一吧？小伙子还挺帅。我是磊子的姐姐吴青。青姐好，我叫楚一，叫我小楚就行。你看人家小楚都会来事儿，再看看你，刚进大公司就得罪了上司。青姐，磊子是发生了什么事吗？还不是他太鲁莽，看不惯上司对女员工动手动脚，居然当场把领导骂了一通。我说你啊，就算要逞英雄，也得分时候好吗？现在只能希望孙经理能卖你姐夫一个面子，让你继续留在樊氏集团。哎，烦死了！一天天净处理你家这些破事儿。吴雷，你能不能别给我找麻烦？姐夫，我觉得我没做错。闭嘴！还敢顶撞我？要不是我，你们家能过上这么好的日子吗？雷子，关于这件事，我可以帮你。哪来的臭小子？真是不知天高地厚。吴磊得罪的是范氏的领导，我堂堂华盛集团的财务总监，亲自出马都不一定能说和。你以为自己是谁？老公，你消消气，小楚也是好心。哟，这不是华盛集团的小林吗？孙经理，您来了，我帮您拿包。可别，我哪敢劳烦您呢？你小舅子吴磊都敢大庭广众下呵斥我，不知道的还以为他是我上司呢。说我骚扰女员工，那是我对下属的考验，他懂个屁！还不赶紧向孙经理认错？孙经理，对不起。请再给我一次机会吧，能把职场骚扰说成是考验员工，你还真是把“无耻”二字演绎的淋漓尽致啊！你是谁？磊子，把头抬起来！这种垃圾，不需要向他道歉。混蛋，我看你也不想干了吧？就是，你什么身份，敢跟孙经理这么说话？孙经理，小楚他不懂事儿，您别生气。姐，楚一说的对。不要跟这种人道歉，这工作我不要了。混账，还不快把嘴闭上！姐，楚一说的对，不要跟这种人道歉，这工作我不要了。混账，还不快把嘴闭上！孙经理，今天的事儿您千万别放在心上，我们华盛以后还要跟您合作呢。合作？我看没这个必要了。吵什么吵？这里是公司，不是菜市场。赵副总也不是什么大事儿，就是一个被开除的员工在这闹事儿而已。我正准备让保安把他们轰出去呢。哦，谁这么大胆，敢在凡氏集团的地盘上闹事？是我。赵总有什么意见吗？哼，不知死活的小子，马上你会后悔这么嚣张了。原来是楚大师啊，您还在这里呢，要不然我开车送送您。啊？什么什么情况？赵总居然对这个年轻人毕恭毕敬。我刚下楼就撞上这一出好戏，这位孙经理好大的官威，不光骚扰女员工，还想开除我的朋友。姓孙的，你这个混账，敢对楚大师不敬，你怕是活腻了吧？哦，赵总冤枉啊！我不知道他是您的贵客。少废话，还不给楚大师赔礼！楚大师，对不起，我刚才多有冒犯，求您大人不计小人过。赵副总，这种败类还有资格留在你们这里吗？孙经理，马上去财务结算公司，明天开始不想再看到你。这这这，赵副总。求您再给我一个机会吧！我不想再说第二遍，马上给我滚！<笑>
。楚大师，实在对不起，耽误您时间了。没事，你处理的很好。雷森，这是我的电话，有空常联系啊。我说楚一，为什么赵副总这么怕你啊？你俩什么关系啊？没什么，我只不过跟他的老大樊红是朋友而已。樊红，洪老大。没想到楚兄弟所言居然是真的。今天饭菜这么丰盛，是有客人要来吗？不是，咱家有件天大的好事儿。你就别卖关子了。医生说我已经怀孕一个多月，你们樊家有后了。近期必有喜事迎门。神了，真是神了。对了，楚兄弟还让我多做善事。喂，小王，老大有什么吩咐？把我海外资产全部抛售，然后去捐助建造学校和敬老院，立刻马上。是。像楚兄弟这样的神人，日后一定要多多与他交往啊！你说什么？用茶水伤人？这可是连内境高手也做不到的。师傅，弟子亲眼所见，千真万确。若真是如此，对方对于真气的运用已经到了登峰造极的程度。想不到江城古武界竟有这等人物。为师已桎梏在武途境巅峰多年，若是能有机缘向他讨教几招，说不定会有新的突破。来来来，走一个，今晚不醉不归。这帮家伙真是一群土鳖，居然拉我来吃大排档。各位。这次多亏了你们，才把那姓楚的名声搞臭。我陈俊宇敬各位一杯。陈少，只要钱到位，这种小事儿，我们江城六恶分分钟帮你搞定。谁这么没眼色？正喝到高兴的时候打电话。我操嘞，赵哥。谁这么没眼色？正喝到高兴的时候打电话。我操嘞，赵哥！喂，赵哥，您有什么吩咐？你小子不想活了是吧？竟敢找楚一楚大师的麻烦！洪老大很生气，后果很严重。洪洪老大，我我只是拿钱替人办事儿，别的一概不知啊！赵哥，你一定要救救我！哼，楚大师可是洪老大的座上宾。要是他愿意放你们一马，或许还有生路；否则，你们就等着被丢进江里喂鱼吧。阿强回来了，接着喝呀。姓陈的，老子被你小子害惨了！走了，还吃什么吃？阿强，兄弟们都没有喝静心就走，不合适吧？闭嘴，不用你教我做事。一群小混混也敢给我甩脸子，真是岂有此理！先生，您还没结账呢，一共消费一万八。等着、啊，我钱包呢？看这人模狗样，居然是个吃霸王餐的，给我留下来上完地站。呃呃，放我们进去。快放我们进去！人命关天呀、啊！这群杀马特怎么又来了？是楚哥，楚哥来了。楚哥，您可来了，我们是来请罪的。请罪？你们何罪之有啊？之前造谣您去夜店私混，我也是被陈俊宇骗了。您大人有大量，别跟我们一般见识。以后您就是我亲哥，还请帮忙给洪老大求个情，饶了兄弟们吧。我们知错了，我就知道楚老弟的人品没问题。陈俊宇这家伙竟然造谣凭空污人清白，实在太过分了！这帮混蛋，拿了老子的钱，居然还敢出卖我！大家都在啊！楚一，谣言终于澄清了，恭喜你洗脱冤屈。哼，话可别说太早。
我看你是买通了混混，自导自演吧。周姐多虑了，这种卑鄙的事，也只有某些缺德的人才做得出来。初一，你才缺德！我又没指名道姓，你激动什么？这就对号入座了。你，<咳>这里是办公室，不要大吵大闹，影响工作。从刚才开始，总有一种心神不宁的感觉。难道今天有什么事要发生？六月九号，想起来了，前世的今天有个女孩跳楼，还得栽赃到我的头上。初一，你不去上课，待在这里干什么？秦、啊、然，我有急事，先走一步。喂，我就一定要为家族牺牲，嫁给一个自己不爱的人吗？与其如此，还不如现在就解脱。停，不要再继续了。你是谁？别紧张，我是这里的员工，你可以叫我楚毅。员工？哼，那就是没关系了。还请你不要阻挠我的决定。你冷静点，你还这么年轻，有大好人生在等着你。哼，我的大好人生在昨天就已经结束了。这个女孩，明明是上天的凤凰命格，为何会落到如此下场？这个女孩，明明是上天的凤凰命格，为何会落到如此下场？谢谢你，楚夜。最后有人能陪着我，我很开心。永别了。等等，你乃是天命之女，不应该就此终结啊！你说什么？我说你气运冲天，今日遭遇不过是一时蒙尘而已。你当我是三岁小孩子吗？只消过了今晚，你便知真假。如果明天事情还无转机，你再跳，我绝不拦你。没错，你连死都不怕，难道还怕再等一天吗？他怎么也来了？再等一天，真的会有转机吗？嗯、哪里来的风？啊！不好！先持住！楚楚一，准备好，我送你上去。啊！嘿！楚一，你……院长，我刚救了人，你还要打我？谁让你是个色狼？还有你，洛洛，跟我来办公室一趟。你看到了吗？楚毅出去一趟，脸上多了一个巴掌印儿。<笑>看到了。刚才我可是看到秦院长跟在他后面，不会发生了什么事儿吧？楚毅，你可以啊，连院长也不放过。<笑>你们一天天想什么呢？我是去救人。他急了，他急了。秦院长也挺不错的嘛。无知，他那种臭脾气，我看肯定要当一辈子的圣。圣，呃，圣洁的女人，根本没男人能够配上她。院长大驾光临，有什么事儿吗？刚才经过开会研究，决定将洛洛转到你的班上，由你负责她的人身安全。要是她再有什么事儿，你就等着被开除吧。哎，这为什么会变成这样？楚毅，院长都走远了，就不能看看你眼前的美女吗？<咳>我给大家介绍一下，这位是今天新转来的洛洛。大家好，以后请多多关照哦。哇，好漂亮的小姐姐！啊，这也太可爱了吧！哇，今天竟然没堵车，七点就到了。我去。这帮家伙怎么比我还早？突然转性了？胡兰，给我解释一下现在的情况。从前是我们部队，今后要努力学习。我身为班长，更要以身作则。哼，信你们个鬼！大家早啊！等你好久了，女神终于来了。洛洛，你已经迟到了，门口罚站。人家是初犯，这次就算了嘛。咳咳
。好吧，下不为例。咦，今天怎么没见到陈俊宇？他呀，因为之前顾流氓污蔑你的事被揭穿，他没脸待下去，已经离职了。总部刚调了另一个人来。Hello， everybody， 我就是新来的 teacher， 叫我 Tony 或者高德尚。都可以。呃，仿佛又看到了一个陈俊宇。哟，你就是楚毅吧？我听说你在江城学院狂得很呢、啊，咱们以后可要好好相处。哎呦，第一次见面就行如此大礼，你也太客气了。臭小子，敢占我便宜！第一次见面就行如此大礼，你也太客气了。臭小子，敢占我便宜！老板，来根油条。好嘞。最近感觉修炼到了瓶颈，距离大武师只差一层窗户纸了。啊！这居然吃了一口油条就突破了。老板，你这油条我全都要了。不知道还能不能再突破一个层级。喂，楚一，我我这边出事了。啊，什么事？严重吗？我刚才过马路，一辆大货车直直朝我冲过来，快要撞上我时，我被一股无形的力量给推开了，只受了一点轻伤。然后，然后你给我的吊坠就碎了。没事就好，你先回家。回头我再送你一个吊坠。不顾遭遇这种血光之灾，必然是有人从中作梗。我倒要看看是谁敢动我的人。这位先生，家主和大小姐正在见几位重要的客人，若是拜访，还请稍等片刻。我叫楚毅，是王宁的老师，麻烦您通传一声。哦，原来是楚先生，大小姐吩咐过，您来了可以直接进去。快请，多谢。楚先生，感谢您来看望灵儿，我给您介绍一下，这位是我专门请来的古天使和他的同门。王叔，这位不是你自己找的风水师吧？也太寒酸了。徐奇白，你说话注意点。小徐啊，这位是楚先生。是灵儿的老师，原来就是个穷书生啊！不好意思啊，楚毅，因为最近家里诸事不顺，我爸才把这群人请回家的。没事的，这老头倒是有些修为，只不过境界太低，堪堪五徒而已。王先生，贫道刚才观察了一番，想必你家最近不太平的根源就是这幅画。画。天师所言不虚，这幅画看似普通，实则充满阴气和煞气。是啊，猛虎下山，非死即残，摆了这么久，这股煞气恐怕已经积聚在你家人身上多日了。敢问古天使，此事当如何破解？煞气可结，亦可解，老夫倒有一法，只是不知王总是否舍得。大师，您快说，要多少钱都可以。想要破解煞气，不用钱，但需要将您的爱女嫁给徐奇白。什么？只要贫道将煞气引入令爱体内，再由纯阳之体的徐奇白化解，便可保全你全家无忧。我还以为你们有什么本事，原来满嘴就只有胡言乱语啊！臭小子，你算什么东西？也敢对古天师指手画脚？徐少莫慌，这位小友未曾入门，不相信也情有可原。不过，有些东西还是需要心存敬畏。那我倒想看看，你们有什么可让我敬畏的？就凭你，也对剑使天师的手段，王总。当初可是你求着我将天师请来，如今任由一个废物侮辱天师，这便是你的待客之道吗
，那我倒想看看，你们有什么可让我敬畏的。王总，当初可是你求着我将天师请来，如今任有一个废物侮辱天师，这便是你的待客之道吗？这，这，好了，都不要吵了。既然这位小友想看，老夫就露两手。这是怎么回事？他居然凭空升起了！天师竟然已经修成了腾云驾雾，恭喜古天师！只是一点入门技法而已，不必惊讶。古天师果然是位高人，可楚毅毕竟也曾帮过小女，这下如何是好？小友，你现在应该相信我的话了吧？嗯，不错。确实有点意思，顾天师真不愧是在世圣人，对待此等无理之徒也能以德服人，这胸襟晚辈佩服。王总，顾天师的本领你也都看到了，你要是赶紧把王灵嫁给我，你们家还有的救，否则怕是要家破人亡哟。王先生，想要消灾，便只此一法，须得速下决断。楚毅，别害怕，有我在。古天师，你的手段在我看来，甚至不如这枚铜片。哼，不过是枚低等法器，如何能与老夫相较？那我若是用这枚铜片破了这猛虎下山图，又当如何？万万不可！逍遥，你身无道法，敌不过这等邪物。还是交给我们专业人士处理吧。依我看，王林家里的状况，是你和这姓徐的搞的鬼吗？放肆！我看你小子是不想活了。等等，古天师，楚毅毕竟是王林的师长，也是一片好意，还请您大人不计小人过，放过他吧。王总，你还是太善良了。你若真把女儿嫁过去。王家怕才是真的毁了。你小子既然痴迷不悟，那就让你见识见识我天师一脉的神功——魑魅魍魉。冲！哼，那这种小手段就想对付我？令一声四下。呃、这，这不可能！古天师居然被这小子打败了，怎么样，服不服？这，这是太极的招式，你是太极一脉的人。楚大师，这一次是我贪心，以后再也不敢了，求您饶命啊！王灵因为你们作祟差点出事，难道不该让你付出代价吗？那个，楚大师三思啊。古天师背后可是青云堂。楚毅，要不就算了吧。听说这些隐士组织里面都是高人，我害怕他们对你下手。既然王灵都开口了，我就饶你不死。这几巴掌是给你长长记性。是，多谢楚大师不杀之恩，我今后一定洗心革面，无心做人。滚吧！不要再让我看见你！这几巴掌是给你长长记性。是，多谢楚大师不杀之恩，我今后一定洗心革面，无心做人。滚吧！不要再让我看见你！楚大师，在下虽不知古徐二人的阴谋，但毕竟参与了此事，还请大师责罚。责罚就算了。你迟迟不肯离开，应该是有事求我吧？鄙人资质愚钝，多年来一直未能突破，还请大师指点迷津。看在你知错就改的份上，今日我就送你一份机缘。突破了，我竟然突破了五途径！你日后绝不可再为非作歹，否则我定不轻饶。弟子谨遵楚大师口谕。这张卡，请您一定收下，呃，聊表弟子一点心意。这是
，竟是风华集团的紫金卡，那可是整个江南省最顶级的高端餐饮集团。多谢。整个江城拥有那张卡的人也不超过三个吧？王总，刚才那姓谷的有一点倒是没说错，你家进来的灾祸确实是因为那幅画所致。楚大师，看在灵儿的份上，请您出手救救我们一家呀！小事而已。楚烟，你真厉害，一下子就识破了坏人的真面目。我的偶像果然非同一般。古天使，这么晚了，你有什么事吗？劳烦通报一声，我有急事找叶天师相商。老谷，你怎么受伤了？脸还肿得这么大？整个江城应该没人是你的对手啊。有个叫楚毅的小子，我估计已经有武徒后期的实力，想请叶天师出手，替我教训教训他。武家老祖闭关多年，据说已迈入武师，这个面子不能不给。好，此事包在老夫身上，我定叫那小子生不如死。雷子，咱们好久没见了。今天我请客，想吃什么随便选，我都行，你来定吧。那就这家风和阁，这不是很有名的高端餐厅吗？楚叶，这里太贵了，咱们还是换一家吧。你一个人在江城也不容易，别这么浪费。说的没错，穷光蛋就别自不量力了。底层打工人请客，还是去吃大排档吧，别拉低了风华阁的档次。楚毅，杨少说的对。这里不是你该来的地方，周姐是你啊，又换了新的男朋友。上次看你带的可不是这位。你，请问几位有预约吗？没有。不好意思，我们风华阁是预约制，需要提前三天排号才行。楚叶，要不咱们还是换个地方吧，也不一定非在这儿吃。别急，不知道这张卡。能让我们进去吗？这，这是风华集团最顶级的紫金卡。二位请进，里面会安排专属人员为您提供服务。什么？这个穷小子怎么会有紫金卡？难道他有什么背景不成？你想多了，亲爱的。楚一跟我一个办公室，就是个农村来的。这卡说不定是他从哪里捡来的。说的也是。不好意思，梅花厅已经满了。请您一步翠竹厅。为什么？我提前一周就预约了梅花厅，怎么会这样？您预定的位置让给了前面的两位先生。凭什么？明明是我先的。因为他是拥有紫金卡的至尊客户，在风华阁享有最高级别的待遇。您预定的位置让给了前面的两位先生。凭什么？明明是我先的，因为他是拥有紫金卡的至尊客户，在风华阁享有最高级别的待遇。不过是一张破卡而已，你知道我是谁吗？我可是华盛集团的副总经理。<笑>抱歉，就算你是龙傲天，今天也进不了梅花厅。哟，这不是杨总吗？你也来吃饭啊？怎么不进去？哼<笑>，有人捷足先登，抢了我的位置。哦。我倒要看看是谁这么大胆子，敢打杨总的脸。是，是他，楚大师。杨总，看在我们有几分交情的份上，奉劝你一句，这个人你招惹不起。你好，楚大师，上次在酒吧是我有眼无珠，出言不逊，独有冒犯。您大人有大量，千万别和我一般见识。林少可是江城赫赫有名的富二代，居然向他点头哈腰。那小子来头肯定不简单，亲爱的，那些人都有毛病，咱们不理他们，去别家吃吧。这屁，连自己同事都不了解，老子差点被你害死。喂，姓杨的，给我站住！这位女士，如果不就餐，请尽快离开。可恶，又是这个楚毅坏我好事，为什么？为什么？这个女人好大的怨气，倒是可以利用一番。哼哼哼哼哼，初夜，你到底是什么身份
，怎么这些富二代都来巴结你、啊？我不过是个平平无奇的打工人而已。你当我是三岁小孩吗？自从你上次在凡氏集团帮我说话之后，公司所有人都对我刮目相看了。你想多了，那是你自己努力工作的结果，跟我没什么关系。不方便就算了，这份人情我不会忘的。以后有需要我的地方，开口就行。哦，没想到一顿饭吃到现在。楚毅，都是你害的，都是你害的，楚毅，都是你害的。他这是，他身上好大的怨气。哟，这是干嘛呢？这么热闹，我们哥俩也想一起乐呵。看来他们都是被人用术法控制了心智。哼。这可是我们叶家独门摄魂咒，众咒之人力量和速度会瞬间暴涨，就是武徒后期也难以匹敌。楚毅，今天我要好好的教训教训你。那就只好请各位吃点苦头了。啊、什么？谁在背后搞鬼？快快现身，否则别怪我不客气。我，臭小子，没人教过你要关爱老人吗？我与阁下无怨无仇，为何要暗算于我？少废话！你得罪了古天师，就是与我们青云堂为敌。今天必让你付出代价。我来！哼，雕虫小技。定。你这火，是拿来给我暖手的吗？不可能。就算是武师境，迎接我的三昧真火，也不会毫发无损。你到底是谁？怎么你们都在问这个？我已经说过了，我只是个打工人。啊、呃！可恶，失算了！没想到他比老古说的还要厉害。啊、呃！失算了，没想到他比老古说的还要厉害。溜达倒挺快。这这是怎么回事？哼，清场的来了。我只是个无辜的热心民众，刚才路过看见这几个酒鬼醉倒在路边，就劳烦郭局长将他们送回家了。你认识我？我不仅认识你，还跟你父亲是熟识。回去转告老郭一声，我抽空就去检查他的功课。我们青云堂行事，竟有人敢阻拦，当真是猖狂！无妨，我已经请叶天师出手，定可将其击败。哈哈哈！好，叶天师回来了，肯定是成了。叶天师辛苦，有你出马，姓楚的定是俯首称臣，为地求饶了吧。实不相瞒，我也打不过那小子。他不知用了什么招数，三两下便破了我的刀法。什么？不过老谷，你也不必惊慌。我转身要走，他也拦我不住。想必肯定是道行不够。下次我多带几个人去，定能拿下这姓楚的。我、哦、这是什么？叶天师，快快救救我！啊！我到底得罪了什么怪物？我完了，我完了！爸妈，菲菲，我回来了。回来这么晚，又加班了吧？不是，路上耽搁了会儿。爸，你认识一个叫楚毅的年轻人吗？我师傅，儿子，你见过我师傅了？到底怎么回事？师傅，一个二十多岁的小年轻，你怎么会认他做师傅？你懂什么？师傅他向来低调，他有跟你说什么吗？他说过两日会来检查你功课。师傅百忙之中还不忘记指点我，我可要抓紧休息，不能怠慢。青云堂那群蝼蚁真是阴魂不散，竟然还敢派人来找我麻烦，早晚灭之。现在环境中的灵气已经没办法让我继续提升境界了。要想办法和那些隐世宗门搭上关系
，寻找一些天材地宝供我修炼。施主，请等一下。无量天尊在上，我看你眉心发黑，怕是有桃花之劫，只需一百元，我帮你破解，如何啊？这种劫难来的越多越好。呵呵啊怎么有股香味？是我刚买的高级香水，怎么样，喜欢吗？露露同学，进办公室记得先敲门。咱们都这么熟了，有这个必要吗？哲叶，从我见到你的第一眼起，就觉得你与其他男人不一样。怎么不一样？虽然你没他们有钱，没他们有情调，也没他们长得帅，但我还是对你很感兴趣。<笑>听，你到底要说什么？要不要考虑来当我的保镖啊？露露，你就别开玩笑了。我没开玩笑，你功夫那么好，正好可以保护我。你只是个学生，要保镖干什么？因为我家里有钱，人又长得美啊，这难道还不值得保护？小说里的校花不都有一个贴身高手吗？那个，你好像串戏了吧？至于报酬，肯定比你现在的工资高得多，保守估计也有个十倍的差距。你好好考虑吧。谭姐姐，早上好。呃，你好。我先走了，拜拜。这丫头还真是想一出是一出。谭姐姐，早上好。呃，你好。我先走了，拜拜。这丫头还真是想一出是一出。啊，像洛洛这样漂亮、温柔又听话的女孩，不知道什么样的家庭才能培养出来。那是你不知她的真面目。对了，楚意，这周六晚上有一个酒会，你有时间陪我去参加吗？我？嗯，这场酒会对我很重要，我好不容易才拿到邀请函，现在就缺少一个男伴了，你帮帮我嘛。好吧，反正周末我也没什么事。嗯，谢了。嗯，喂，楚大师，我们风华集团本周六晚有个高端酒会，可否请您赏脸光临？哦，看来和谭宇说的是同一个，反正也答应了他，不如就做个顺水人情。好，我会去的。那太好了，多谢楚大师。这颗千年榕树的灵力也被我吸收的差不多了，要抓紧寻找天才地宝才行。不要，你们放开我！小妞还挺猎，连我就喜欢猎的。<笑>不要！齐然，他怎么会在这里？啊！给我滚开！你谁啊？找死是不是？我走。啊！齐然，醒醒！你怎么样了？放开我！这种状态，看样子是被人下了药啊。哎，只能先把他带回家了。今天先被露露招惹，然后谭宇还邀请我参加酒会，晚上又撞见秦然，难道这就是早上那个算命先生说的桃花劫？现在这个样子。也问不出个所以然来，先让他好好睡一觉，明天早上再说吧。昨晚他倒是挺安静，看来是睡得不错，该把他叫醒了解一下情况了。秦院长，我进来了。嗯，楚叶，我我这是在哪里？这是我家，你昨晚被人灌醉了，我半路遇到就把你带了回来。好、哦，那真是谢谢你了。不过你挡脸干什么？怕我吃了你吗？你你衣服没穿好。啊、嗯！啊！你个流氓！你可别冤枉好人，我昨晚可没碰过你，衣服都是你自己脱的，这屋里有监控可以作证。你先出去，我要穿衣服。监控呢？让我看看你有没有对我图谋不轨。那。好热，好热啊！好了，别看了，你这个变态。大小姐，我怎么又成变态了？不是变态会在卧室安监控吗？马上把视频删了
还有，这件事不许说出去，否则我饶不了你。知道了，知道了。就这样吧，我要回家了。我刚好也要出门，一起吧。这么，这油条老厉害了。不吃。秦院长，你最近有没有得罪什么人？<咳>没有。你还真是不擅长撒谎啊！算了。看在你前世帮过我的份上，也稍微帮你解决下问题吧。我家到了，你可以走了。都到家门口了，好歹请我进去喝杯茶呀、啊。喝完茶就赶紧走人。果然不出我所料。都到家门口了，好歹请我进去喝杯茶呀、啊。喝完茶就赶紧走人。果然不出我所料。喂，你干嘛？你看这是什么？这是窃听器，我家怎么会有窃听器？能偷偷潜入你家装这种东西？看来你得罪的不是一般人啊！昨天晚上的事是不是也与他们有关？你猜的没错，我确实遇上了一些麻烦。说来听听，或许我能帮你。我家的华盛集团对制药涉足颇深。三个月前，我率领的团队发现了一种新型物质——贝塔元素。这种元素有延缓衰老的作用，但是因为缺乏理论依据，所以迟迟未能面世。只是不知怎么的，这件事被对手公司知道了，想从我这里取得。所以你来偏远的江城当院长，就是为了躲开这场风波。是。没想到他们如此丧心病狂，居然追到了这里。嗯，没有人能拒绝延年益寿的诱惑。一旦抢在你们前面发布，他们会一跃成为全球最大的公司。如此巨大的利益，足够他们铤而走险了。对方是有备而来，你一个人恐怕难以招架。我建议你聘请专业人员保护你的安全，比如我。别吹牛了，没什么事就赶紧走吧。看来秦然对一些事情还有隐瞒。不过这不重要。他说的那种物质，如果我没猜错，很大可能就是尚未复苏的灵气。若是匆忙公之于众，引出的恐怕就不是商业竞争，而是整个世界的争抢了。都拍下来了吗？放心吧，妥妥的。我一路跟着，最后他们去了女方的家。有意思，堂堂华盛集团的独女，江城学院院长，竟然和一个穷小子搞在了一起。秦然呀，秦然，你可算有把柄在我手里了。哎呦，王总，你也来了，李总，哈哈哈哈见。这是哪位大人物？阵仗这么大，听说是范董事长亲自派来，专门为迎接一位大师。哎，干嘛呢？我们这儿可是高档会所，要散步去别的地儿。楚先生，请。谢了。他就是范总请的大人物，这也太朴实无华了吧！楚老师，你来了，我还以为你要放我鸽子呢。怎么会呢？我从不放美女鸽子。贫嘴。对了，我刚才看见陈俊宇了，你小心他等会儿找你麻烦。谭宇，你怎么带这种穷三货色来参加酒会？许龙，这是我朋友，请你放尊重些。啊，尊重。小子，奉劝你一句，不想断手断脚的话，就离谭宇远点儿。她可是一哥看上的女人，癞蛤蟆想吃天鹅肉，也要看看自己的斤两。看来我还真是像肉包子一样，到哪儿都会被狗咬一口。臭小子！你给我等着，出了这个门有你好看。那家伙就是你说的楚一，是大哥。你居然被这种人搞得这么难看，真是丢我们陈家的人。大哥放心，这次我已经想好怎么对付他了。哼，我看他全身上下加起来还没我一只耳环贵，真不知这谭宇怎么想的，这么多富家公子不选，偏偏喜欢那个穷光蛋。霍大少来了。莫毅追了谭宇那么久，这次被楚毅横插一脚，怕是有好戏看了。莫大少来了
。莫毅追了谭宇那么久，这次被楚毅横插一脚，怕是有好戏看了。对了，周姐前几天突然辞职了，你知道为什么吗？我不知道，或许是家里有什么事吧。雨儿，你来参加宴会，怎么不跟我说一声？我派人去接你啊。我之前已经跟你说的很清楚了，请你不要再打扰我的生活。哼，你不肯答应我，就是因为这小子吗？他一个臭打工的，哪点比得上我？莫大少，谭宇已经明确拒绝了你，还在这儿死缠烂打，是不是有点不知廉耻呀？那家伙疯了吧？居然敢跟江城传王，莫家的大少爷这样说话？站远点儿，免得等下见一身血。哼哼。我原本还打算用秦然的事整他，没想到他居然主动招惹莫毅，真是不知死活。哼，没想到我才离开一年，就有人敢在莫家面前放肆了。谭宇，你为了一个下三滥得罪我，信不信我明天让你全家跪在我面前求我娶你？你，我说，你就只有欺负女人这点本事吗？放心。你们两个狗男女有一个算一个，今天谁都别想走出这扇门。走吧，我们去别墅。好。哪有那么容易？滚开！啊！打人了！抱歉，没想到你这么说，一时没控制好力度。哼，身手虽然不错，但还是太年轻了。敢打莫毅，整个江城都没人能救得了他。让我再去天上一把火，莫太少，你没事吧？保安在哪里？还不把闹事的人轰出去？这家伙是陈俊宇的大哥，陈俊豪。这位客人，请你出示邀请函，否则就要请你出去了。我没有，不好意思，先生，请您马上离开会场。舒老师，对不起，都是我要你陪我一起来，才会牵连到你。没事，小场面而已。可恶！难道就这么让他走了？莫少，别急嘛，这里人多，跟他计较多掉价。等他离开这里，咱们再找人做了他，岂不美哉？对对，还是陈老弟，你想的周到。保安，快点把他给我赶出去！我看谁敢动我樊红的贵客。洪老大，他不是向来不喜欢参加宴会吗？难道专程来为这小子出头？洪老大，您大驾光临，有失远迎，实在是失礼了。少废话！要不是听说楚兄弟在这儿，我才不会来你们酒会。刚才是你要请他离开？不，不是，我不知他是您的贵客，不然借我十个胆子也不敢得罪他。算了，洪老大，他不过是听命行事。实在抱歉，楚兄弟，这群小子不长眼，让您受委屈了。也不是什么大事，我已经教训过他们了。不过这个家伙一直在纠缠我朋友，刚才还对我大打出手，有劳洪老大帮我解决了。莫毅，又是你！看来一年前我是怎么让你离开江城的，你已经忘了呀。洪老大，我不知道他是您的朋友啊。当年看在你父亲的面子上放你一马，没想到你不知悔改。看来，我们是该好好谈谈了。带走，楚兄弟，这家伙交给我，一定给您个满意的结果。不过我今天来还有更重要的事情，是关于令堂的线索。楚兄弟，这家伙交给我，一定给您个满意的结果。不过我今天来还有更重要的事情，是关于令堂的线索。抱歉，谭宇，我跟洪老大有些事情要聊，可能没办法送你回家了。没关系，我是开车来的，自己回去就好。那你路上注意安全，到家给我发条信息，报个平安。不惧怕墨家，又认识洪老大这样的人物，楚毅，我越来越看不透你了。可恶！来来来，难道那晚在夜总会，他借着郭院长的名号结交了洪老大？如果当晚留下的是我，那今天跟洪老大谈笑风生的就是我了。这家伙真是走了狗屎运！你刚才说打听到了我母亲的消息，是
我派了一队人马，暗中从楚家着手调查，不过只摸到了一点线索，就被人给掐断了。啊！我派去调查的队伍三天前突然杳无音信，就连前往增援的人也神秘失踪，并且我驻扎在当地的基地也在一夜之间被烧成了一片废墟，好多兄弟葬身火海。洪老大，我很抱歉，那些人都是因我遇难，这份情我楚仪记下了。待我查明真凶，定会为兄弟们报仇。楚兄弟有心了，虽然损失惨重，但还是传回了一点消息。您的母亲应该是姓唐。什么？唐？唐？您有没有想起什么？我明白了，原来是他们。<笑>老大小心，好刺眼的光芒。我早该想到的。能拆散我的父母，一定不是一般人。您的意思是，洪老大，我问你，华国有几大世家？华国最顶尖的家族，无非是骆家、李家、龙家、唐家。唐家？难道令唐是唐家的人？没错，我父亲的楚家在华国也算豪门，能强行让我双亲分开的，只能是更大的势力。没想到，我竟然还和唐家有血缘关系。想不到楚兄弟不仅修为逆天，还有如此复杂的背景，真是让人意想不到。那个楚兄弟，你的身份尊贵，原本约好明天的比斗，要不还是算了。哈哈，洪老大，你别紧张，我还是我，跟楚唐两家没任何关系。真要算起来，可能还跟他们有仇呢。那您接下来准备怎么办？唐家的势力比楚家更大，恐怕连武士境巅峰的高手都能请来。那又如何？挡我者，灭了便是。你好，楚大师，冒昧打扰一下，我叫冯望雪，是风华集团在江城的负责人。刚才会场内的事我都听说了，是我风华集团招待不周，特来给您道歉。无妨，我并没有放在心上。之前听爷爷说过楚大师的事情，还以为是位德高望重的老人，没想到竟然是位帅哥啊！哦，你是范德云的孙女？我是被范爷爷收养的，算是干孙女。您是爷爷的贵客，自然也是我的贵客。大师，我敬您一杯。今天墨家得罪了您，我先表个态：风华集团今后不会再跟墨家有任何合作。冯总倒也不必如此，毕竟在商言商，该赚的钱还是要赚。哎呀，楚大师干嘛如此见外？还是叫我望雪吧。哎<咳>，今天这场宴会原本是爷爷为了展示一批古董才举办的，被墨家这么一搅和，正事儿都没办成。那正好啊，楚兄弟见多识广，趁此机会先让他帮你长长眼。楚大师还懂古玩鉴赏，略知一二而已。如果冯总有需要，我倒是愿意献丑，替你们把把关。哼，我倒要看看这个被爷爷吹上天的家伙到底有什么能力。楚大师还懂古玩鉴赏，略知一二而已。如果冯总有需要，我倒是愿意献丑，替你们把把关。我倒要看看，这个被爷爷吹上天的家伙到底有什么能力。好，那就劳烦楚大师了，都进来吧。给您介绍一下，这是我们风华集团的首席鉴定师苏先生。他老人家已经在行业深耕五十年，我也是花了重金才将他请来坐镇。目光如炬，隐隐有气从眼中透出，确实是个人物。苏先生，就麻烦你介绍一下这几件古董了。按规矩，在拍卖之前，最终拍品是不能展示给各位的。不过，既然冯小姐开口了，那我就破例一次。诸位请看，本次拍卖的最终拍品就是这件有着三百年历史的青瓷。哇，好东西啊！品相这么好的青瓷，就连我也是第一次见。
这青瓷虽然带有一丝灵气，但明显是从其他物件上沾染来的。这件青瓷虽然有些价值，可并不是这里最珍贵的古董。年轻人，你这是在质疑老夫的眼光？这是老夫挑选出来最好的藏品，其他的远远比不上。这厨艺也太自大了。就算再怎么有能力，也比不上苏先生的经验。我没有贬低你的意思，只是这件青瓷确实并非这里最值钱的物件。狂妄！你要是能挑出来比青瓷更贵重的藏品，老夫就请冯总将它白送给你。这个是你说的？望气诀，找到了，是聚灵丸。上过仙门开启时，万宝宗留下的法器。楚先生看上的就是这件瓷碗，没错。老夫还当你独具慧眼，看来也不过如此。这瓷碗虽然年代古老，但品相一般，又非皇家所用，价值并不高。是啊，楚兄弟，我看也只是个碗，究竟有什么神奇之处？表面看上去确实如此，但只要注入一点灵力，你看，这，这是法器。没错，此等法器单单带在身边，就可延年益寿，不生疾病。居然可以延年益寿，这这也太厉害了。冯总，这位楚大师确实是高人，我看不妨就将此物赠与。做个顺水人情，更能结个善缘。这，如果这碗的价值真的如此之高，就这样送出去，岂不亏大了？冯总若是为难，将此物收回便是。楚大师，您稍等片刻，我给爷爷打个电话。嗯，丫头，怎么了？爷爷，楚大师在准备拍卖的古董里发现了一件法器，真的吗？千真万确。可是苏先生跟楚大师打赌，说若是输了就把此物拱手相赠，结果苏先生真的输了。原来如此，那就按照约定将此物赠与楚大师。可据楚大师说，这件法器能延年益寿，如此珍贵的东西，您就这么送了？傻孩子。今日若是没有楚大师慧眼识珠，这件东西还不是被你们当成俗物？钱财乃身外之物，结交高人才是最重要的。是，我明白了。傻孩子，今日若是没有楚大师慧眼识珠，这件东西还不是被你们当成俗物？钱财乃身外之物，结交高人才是最重要的。是我明白了，楚大师久等了。从现在起，这件法器就归您所有了。好，这东西我收下，不过我也不白拿。日后若是遇到麻烦，冯总尽可开口。天地自然，晦气分散，洞中玄虚，黄朗太原，收。虽说这法器沾染了俗世污浊，但尚有几分灵气残存，为何刚才修炼时难以催动？莫非碗中有禁制？天地玄宗，解！果然，这碗是被人封印了，真是意外之喜。有他帮忙，我不日便能达到大武士巅峰。那是胡来，他在这里干什么？喂！周末不在家里待着，怎么跑到这里乱逛？哼，吓我一跳，原来是你啊！我在晒太阳呢。晒太阳？我看你是在偷窥洛洛吧？嘿嘿，看破不说破，咱们还是好朋友。哎，年轻真好，慢慢欣赏吧，我先走了。哎，难道你不是来看美女的吗？别把我想的跟你一样。我可是脱离了低级趣味的人，看完了早点回去。星期一别忘了交作业，烦死了！赶紧走吧你。大
应樊红的比斗之事，就是今天了。楚兄弟，我给你介绍一下，这位罗成峰罗先生是魏父先生的师傅，今天特意前来观摩。楚大师您好，久仰大名，今日冒昧，还望见谅。罗先生客气了，上次跟您的高徒切磋，也算是不打不相识。让我来试试他的身体，好强的内力！他绝不只是武师境这么简单，难道他已经达到了更高的境界？果真是人外有人，天外有天。大师功力深厚，在下佩服，佩服。哦，此人并未因为我击败了他徒弟而怨恨于我，心胸倒是宽阔，不妨给他一点引导。罗先生客气。以你刚才展现出的实力，应该是困在五途境巅峰许久了，或许放松一下就能有新收获。楚大师这是在指点我，多谢楚大师，晚辈谨遵教诲。不必多礼，我只是有感而发。不愧是楚兄弟啊，刚见面就让江城古武界赫赫有名的罗大师心服口服。这就是约好的比斗之地吗？嗯。曲径通幽，鸟语花香，还真是个好地方呀！以您的实力，如果想要这样的房子，肯定会有一大票人排队送您。算了算了，我只想做个普通人。您这样的能叫普通人吗？这些就是今日要和我比试的人，老的老，小的小，看上去没一个能打的。胡先生，别跟这些家伙废话。给我好好教训他们！林海峰，你倒是守时。哼，我等这一天已经很久了。方红，我这道疤拜你所赐，今天就是你还债的日子。林海峰，你倒是守时。哼，我等这一天已经很久了。方红，我这道疤拜你所赐。今天就是你还债的日子，楚大师。对面那壮汉有些古怪，我竟完全看不透他。不必紧张，他练了隐息之法，专门用来隐藏自己的境界。通常这么做的，都只是些蝇营狗苟之辈罢了。吴先生，跟这些家伙也不用讲什么武德，咱们先下手为强，第一个干掉那老家伙。正有此意。十我一掌、啊，当心！竟然只用一掌就击溃了我徒儿，果然都是垃圾。在下罗成风，另教高招。废话少说，出招！影、啊，静息盘旋，五十五师境。现在才看出来，有点晚了呀！啊、罗大师。您怎么样？可恶！啊，虽然武途巅峰和武师只有一线之隔，但实力差距却是如此巨大。吴先生不愧是江南省第一高手，方红，你找这些垃圾根本不够看啊！林海峰，话不要说得太早。是啊，我还没上场呢。哈哈哈哈！小子，几个老家伙都输了。你上又能怎样？不试试怎么知道？死到临头还嘴硬。吴先生，不用留手，出人命了我都着。明白。小子，虽然初生牛犊不怕虎，但虎永远是虎，牛只有没吃的份儿。可我看你像只病猫，还敢嘴硬？看招！破！呃、啊，吴先生。好厉害！竟然只用一招就把对方秒了。现在你的性命只在我一念之间，若是就此认输，我可以放你离开，今后再也不准踏入江城半步。啊、敢威胁我？你可知道我背后是谁？我是杭城天方国际的人。你要是敢动我，明天就会有人踏平凡氏集团。天天方国际。那是江南省商界九霸，跟他们比，我范氏集团不过是个小公司而已啊！哈哈哈，知道怕了吧？乖乖让我离开
，今天的事就算了。贤师就是天方国际的李家大少，派人掳走了我妹妹，还玷污了她。这一次，我绝不姑息。你当真是他们的人？那当然。我看要不然还是算了吧。听到了吗，小子？识相的话就放我们走，否则我要是出了什么事，你们一个都逃不掉。就是就是，还不赶快让路！若你只是个普通修者，我兴许还能留你一命。只可惜你是天方国际的走狗，那就只有死路一条。糟糕，这小子要下杀手了！吴先生，你别丢下我呀！想走，经过我允许吗？蠢货！我可是能凌空虚度的武师境，就算你功力比我高，也追不上我。什么？啊！你这种货色，根本不配我亲自去追。楚大师英姿，真是令人大开眼界。有生之年，您怕是能迈入宗师巅峰。凡人终究是凡人，格局太小，宗师巅峰算得了什么？我要重回仙界第一。楚大师英姿，真是令人大开眼界。有生之年，您怕是能迈入宗师巅峰。凡人终究是凡人，格局太小，宗师巅峰算得了什么？我要重回仙界第一。吴先生，没了！楚大师，求您饶我狗命啊！洪老大，比斗已经结束，商业上的事儿我不想插手，这家伙就交给你处置了。没问题，林海峰，按照约定，那块地就是我们凡氏集团的了。你有什么意见吗？没有没有，多谢楚老大和洪老大饶命。如果没别的事，我就先走了。事了拂衣去，深藏功与名，这才是真正的高人呐、啊。多亏结识了楚兄弟，否则今天跪在这里的，恐怕就是我了。小妹，怎么了？一大早打电话。哥，爸出事了，他在回家的路上被人打了。你说什么？我马上回去。啊，地板被踩碎了。楚毅身上怎么有股杀气？爸，小易，你怎么回来了？是你妹妹给你打电话了吧？这丫头，真是的，被几个流氓伤了而已，又不是什么大事。爸，对不起，你这是干嘛？快起来！从今往后，有我在，没人能欺负咱们。我一定会让你过上好日子，还要找到母亲，让我们一家团聚。你这孩子说什么傻话？你的孝心，爸都知道。不过有些事是没办法勉强的。爸，你先告诉我，今天的伤到底是怎么回事？我自己能处理，你就别操心了。都是因为你那个老对头张宇。张宇，虽然我和他关系不好，可他也不至于对父亲下手啊。他在咱爸上班的公司做经理，前几天张宇挪用公款，想找人帮他做假账，爸没答应，他就污蔑爸偷了钱，开除了爸。之后还找了一群混混，把爸堵在路上打了一顿。原来如此，真是欺人太甚。小易。张宇财大气粗，咱们还是忍了吧。我也没受什么伤，工作嘛，再找一份便是。而且你难得回来一次，先坐下吃饭。爸自从离开楚家后，就一个人默默扛起了全家的重担，在外面受了委屈，也不让我和妹妹知道。您放心吧，我已经不是过去的我了。凡是欺负到你们头上的，我一个都不会放过。这是爸每天下班要走的路，那些混混应该就在附近。兄弟们，放开了吃，全场消费我买单。今儿这钱挣的太容易了，教训了一个老头就赚了五千块，大家喝个痛快。原来在这里，可算找到你们这帮人渣了。哟，这不是楚毅吗？
不去当你的打工人，跑这儿来干什么呀？少废话，张宇在哪儿？哼，奉劝你一句，张哥可不是你一个穷鬼能惹得起的。识相点儿，就跟你那冤种爹和瘸子妹妹离开江城，不然他们早晚得出事儿了。给我闭嘴！啊、和张宇的账，一个一个算。识相点儿，就跟你那冤种爹和瘸子妹妹离开江城，不然他们早晚得出事儿了。闭嘴、啊！和张宇的账，咱们一个一个算。居然敢动我们大哥！兄弟们，拿家伙上！臭小子，看刀！一群杂碎、啊。还有想来试试的吗？这家伙怎么变得这么厉害？给我站住！呀、啊，得得得！告诉我，张宇现在在哪儿？他他现在在西街口一号。很好。多多谢楚哥，高抬贵脚。别急啊，我可没答应放过你。去！啊！为什么？我已经把知道的都说了。打伤我父亲，侮辱我小妹，废你双腿，让你长长记性。至于其他人，也去医院住半年吧。救命、啊啊！这次就当给你们一点教训，以后离我的家人远一点。张宇，下一个就是你。哈哈哈，节气，表弟。你看见楚山河那熊样没？连屁都不敢放。是是是，这条街乱不乱，表哥说了算。今天收拾了楚山河，也算是出了一口恶气。我最看不惯的就是他儿子楚毅，上学的时候处处压我一头，结果怎么样？现在还不是个臭打工的。我一毕业就回了继承家产，要什么有什么。哈哈哈哈。多年不见，看来你还挺惦记我嘛。什么人？你是怎么进来的？别激动，我可是专程来跟张宇叙旧的。我爷，你怎么知道我的住处？当然是你那群废物跟班告诉我的。你把他们怎么样了？没怎么样，不过是废掉双腿，坐两年轮椅而已。哼，你当我们是厦大的吗？就凭你一个废物，还能废了别人？马上滚蛋，不然我就叫保安来把你打出去。到时候可别怪我没给你机会。哼，你大可以试试。不对劲，屋里这么大动静，也没见保安的踪影。看他这副气定神闲的样子，难道都被他解决了？大家都是文明人，有话好说。楚伯父的事儿，你说个数吧。算是我的补偿，该赔的钱一分都不能少，而且皮肉之苦，你们也逃不掉。<笑>说了半天，不就是想讹钱吗？过来给我把鞋子舔干净，爷就打赏你个千八百。西瓜头，帮助张宇做伪证污蔑我爸的，就是你吗？是我，你又能拿我怎么样？就这样。啊两位小姐，这里没你们的事儿，先出去吧。你，你做了什么？张宇，你不是想给钱吗？一百万买他剩下的一条右腿，怎么样？表哥，救我！楚毅，你敢威胁我？没错，我就是在威胁你。既然你不同意，那就别怪我了。楚毅，你你疯了！这才到哪儿啊？下一个就该你了，亲爱的老同学。啊啊啊！我的腿！楚毅，你你疯了！这才到哪儿啊？下一个就该你了，亲爱的。老同学
，你不就是想要钱吗？我可以给你，别对我动手。不愧是张家少爷，就是财大气粗。那就四千万吧。四千万？刚才我表弟一条腿，不是只要一百万吗？你这是狮子大开口，故意敲诈。他一个小喽啰，怎么比得上张少呢？你的身份高贵多了，自然更值钱啊。我给了你机会，自己把握不住，那就别怪我了。楚、啊、意，你这么对我，休想安然走出张家。老板，您没事吧？呃，您这是玩的哪一出啊？玩个屁！赶紧去报警，立刻，马上。是是。楚意，你擅闯民宅，故意伤害。等一会儿，我就让你知道什么叫吃不了兜着走。好啊，我等着。据报警人说，里面的歹徒手里还有两个人质，进入的时候千万小心，不要让人质受伤。是。这不是张毅的家吗？竟然有人敢对他下手，跟我来。不许动！你已经被包围了，老老实实举起手来，否则。哎，楚一，怎么是你？你是萧景，这么多年没见，想不到你居然进入了督察局。你为什么会在张毅家里？难道歹徒就是你？自从大学毕业之后，就再也没见过他了。没想到再相逢，竟然是这种场合。若真的是他打伤了张毅，怕是真的惹上了大事。这家伙找人打伤了我爸。我只是来出口恶气而已。小景，你别听他胡说，他入室行凶，打伤了我表弟，还废了我的手脚，快把他抓起来！快啊！抱歉了，楚一，你先跟我去督察局走一趟吧，我们会把事情调查清楚的，绝不会冤枉好人。放心吧，我一定好好配合。不过能不能先让我给家人联络一下？当然可以。喂，爸，我今晚和朋友在一起，就不回家了。放心吧。我没惹事，不信我让他跟你说。喂，叔叔，我是小景。小景啊，那叔叔就放心了。我们家厨艺很不错的，你们今晚好好交流啊。一晚上不够，还有明天。告诉他别着急回家。呃，好了吧，就这样吧，挂了。抱歉，家里人总是爱催婚。嗯，我能理解。儿子，儿子，你怎么变成这样了？快说，到底是谁害的你？妈绝对不会放过他。<笑>是楚意，我要让他不得好死。放心吧，儿子，爸一定给你报仇，让那小子知道惹了我们张家的下场。我劝你还是老实交代，到底是不是你打伤了张宇和他表弟？冤枉啊！我只是去老同学家拜访而已，哪知道还没说几句话，他们自己突然就倒下了。还狡辩，不是你打的，难道他们的手脚还会自己断了不成？啊，那我就不知道了。天这么晚了，能不能先睡觉啊？好，那就送你去休息室，希望你明天还能这么嘴硬。啊。那我就不知道了。天这么晚了，能不能先睡觉啊？好，那就送你去休息室。希望你明天还能这么嘴硬。好了，快进去。新来的，过来给老子捏捏腿。听到了吗？还不快去？哼，真以为我是软柿子呢？叫你听不见吗？耳朵聋了是吧？还敢动手，给我跪下、啊！疼疼疼！大佬，我错了，求你饶了我吧！哼，还有谁想找事儿的，尽可以来试试，我楚意奉陪到底。张家在江城势力很大，楚意这次恐怕凶多吉少了。不行，我一定要想办法帮他。蔡队长，我想请您再仔细调查一下昨晚楚一的案子。他是我的朋友，以我对他的了解，这件事一定还有隐情。小景啊，要牢记自己的身份
，不能因为对方跟你认识就偏袒他。这件事证据确凿，就当楚叶自己认罪了。看来蔡队长这里是走不通了。小李，楚玉关在哪间房？我有些事想问问他。呃，在西区幺零四八号。怎么把他关在那儿？那间屋子里住的可都不是善类啊！小姐，您冲我发火也没用啊，是蔡队长亲自吩咐的，我只能听领导安排。废话少说，先跟我一起去把他弄出来。是。楚燕，你没事吧？是你啊，小姐，今天怎么上班这么早？哎，这这里面的人没把你怎么样吧？放心。就凭他们这些臭鱼烂虾，还奈何不了我。我现在应该还有使用手机的权利吧？能打个电话吗？当然可以，但必须当着我们的面的。喂，我是楚毅。楚大师，你找我有什么事吗？我正被关在江城督察局呢。你有空了记得来看看我。什么？你稍等，我在外面办事，马上就回去。楚毅，你这是打给了谁？我的徒孙，也是你们的顶头上司郭潘雷。啊，你小子在美女面前还挺能装啊！不过我们可不吃你拉大旗做虎皮这一套。走吧，跟我到隔壁去接受训问。嗯，这不是张少吗？你没在医院住着，怎么到这里来了？楚毅，你昨天不是很嚣张吗？现在后悔了吧？四肢都断了还不知收敛，我看你的第五只是不是也不想要了？你说什么？就是你小子把我儿子伤成这样的，今天要好好教训你。这位女士，请你冷静一下，这里是督察局，不是菜市场。父母不教自己的儿子怎么做人，那我就替你们教他。张宇这些年做过多少坏事，我想你们心里比我更清楚。是你父亲打来的，谢谢。喂，儿子，你在哪儿呢？昨晚跟小景相处的怎么样啊？爸，您就别问了，等会儿我回家吃午饭再跟您说。哼，臭小子不知天高地厚，当督察局是什么地方？想来就来，想走就走，这次一定让你知道厉害。臭小子不知天高地厚，当督察局是什么地方？想来就来，想走就走，这次一定让你知道厉害。楚毅，老老实实交代，你昨晚到底干了什么？该说的我都已经说过了，你们不信我也没办法呀。放屁！信不信我让你尝尝老虎凳辣椒水的滋味？彩凤，你这是想屈打成招？你，您二位怎么来了？当然是来给你擦屁股，收拾你捅的娄子。啊！哟，来的还挺快嘛。彩凤，还不快给楚大师把手铐打开、哎！楚大师，刚才多有得罪，实在抱歉。蔡队长，这到底是怎么回事？为什么给犯人打开手铐？你快闭嘴吧！连郭局都亲自到场，这楚毅你们惹不起。什么？对不起啊，楚先生，刚才多有得罪，您大人有大量，别跟我一般见识。怎么回事？这家伙明明打伤了人，为什么把他放了？张宇，既然你觉得是我伤了你。那就请在场的各位一起来评判吧。我手机里正好有事发时的视频录像，把它播放出来，一看便知、啊。竟然真的是凭空锻炼！各位看到了吧？从头到尾我都没碰过他，说不定张宇是因为缺钙导致的骨质疏松呢。明明就是你搞的鬼！各位要相信我呀、啊，肯定是楚意使坏。荒唐！难道还有人能隔空伤人？你当楚一是闲人不成？张宇，说话要讲证据，不然可就是诬告了。楚先生放心，
张宇这次诋毁名誉的事儿，我一定给您个说法。诋毁我不要紧，但是张家的公司非法经营，还威胁我父亲帮他们做假账，是不是应该好好查一下？什么？竟然有这种事！蔡队长，这件事就交给你了。是，我一定要秉公办事，仔细调查。蔡队长，冤枉啊！我干过的坏事可多了去了。万一被翻个底儿朝天，那岂不是完蛋了？闭嘴！这次差点被姓张的害死，看我怎么收拾你！竟然有大人物专程来帮你说话，楚一，你果然比过去更加优秀了。专程让您跑一趟，真是过意不去。楚大师千万别这么说，都是分内之事。是秦然，秦院长。这么早找我，有什么事儿吗？早什么早？你看看现在几点了？这个班你到底还想不想上啊？我去，忘了今天还要上班。现在立刻，马上给我到学院来，否则扣光你实习工资。您消消气，发这么大火容易长皱纹，还容易便秘哦。滚！哎呀，女人发起火来，还真是惊天动地啊。楚大师，需不需要我开车送你一程？不用不用，我怎么会为了一点实习工资就轻易认怂呢？对不起，秦院长，这次是我错了。这是我写的五千字检讨，请您过目。哼，看在你这么诚恳的份上，这次就算了。刚好有件事我要告诉你，林氏的渔州学院明天要来这里进行交流活动，他们是咱们最大的竞争对手，到时候你可别给我丢人。林氏的渔州学院明天要来这里进行交流活动，他们是咱们最大的竞争对手，到时候你可别给我丢人。您放心，就是天王老子来了，我也把他给压下去。今天太阳是不是打西边出来了？楚艺竟然会给咱们发零食、啊。嗯，这巧克力吃起来味道还不错嘛。今天渔州学院来交流的事儿，你们都知道了吧？吃了我的东西，就给我好好表现。原原来是这样，楚艺你可真现实。可是我们的成绩都不怎么样，咱们拿什么跟人家比呀、啊？谁说要比成绩了？一切由我来搞定，你们负责喊六六六就行。没问题，包在我们身上。秦院长到任之后，江城学院的变化很大呀。韩先生过奖了，我可否进去听听这位老师的课？呃，您稍等，我先去跟他商量一下。哼，这个小年轻一看就是个新人，今年就从他开始吧。院长，您怎么来了？渔州学院的韩先生要来听你的课。好啊，求之不得。他肯定是想挑你的毛病，给咱们一个下马威。原来如此，那我就让他知道。江城学院的厉害，韩先生，请吧。嗯，大家好，我是渔州学院的韩明，今天来跟各位友好交流一下。嗯，这就是楚一说的人吗？不能给江城学院丢脸。这些家伙反应还挺快嘛。今天我们接着讲关于书法的话题。哎，哎书法。咱们之前好像从来没学过书法吧？想打脸，当然要选自己擅长的东西。书法乃是精气神的体现，真正的书法家甚至能从你的笔记中看出你心中所想。信口开河可不是好习惯，字如其人我同意，但能凭字读心，这太荒谬了。这楚一在乱说什么？一上来就被渔州学院抓住了把柄。鄙人不才，略懂一点书法。既然韩先生不信，那不妨来验证一下。你们谁上来写几个字？我来。我写完了。哼，看你能说出什么所以然来。字写的不错，但开头这个“落”字下笔时却有些颤抖，想必你最近跟一个名字里带有“落”字的人产生过纠葛，而且还是感情上的。你你怎么知道？我前几天向洛洛表白，被他拒绝了
，就凭你！幸好他今天没来，否则你就更丢人了。涂老师，你让自己的学生写，不排除有自导自演的嫌疑啊。那依韩先生看，应当如何？我自小也学过一些书法，既然你说自己懂，不如咱们切磋一番，怎么样？难道你是那个书画名门韩家的人？韩家，很厉害吗？我怎么没听说过？秦院长说的没错，家父韩炳先，就是江南省书画协会主席。我知道他，之前我爸在拍卖会上买过他的一幅字画，花了两百万呢。两百万买一幅字？你家还真是土豪。原来韩先生这么厉害，那我更要领教一番了。真是不知天高地厚啊！那我就献丑了，请上笔墨吧，韩先生，请。原来韩先生这么厉害，那我更要领教一番了。哼，真是不知天高地厚啊！那我就献丑了，请上笔墨吧，韩先生，请。完成了，哇，这也太厉害了！竟然能在这么短的时间内写完一幅楷书加一幅隶书，怎么感觉厨艺要输了啊？他真的能行吗？接下来该你了，请吧。好，那就请帮我铺开两张宣纸吧。两张？你到底懂不懂书法？厨艺，加油啊！快下课了，一张一张写太浪费时间，所以我决定同时写两张。我去，这什么技术？难道是传说中的左右互搏？没想到他居然还有这一手，搞定！哼，不过是毫无意义的炫技而已。书法归根结底看的还是作品本身。那就请韩先生看看了。这，这两幅字不仅工整有力，而且仿佛所写内容的意境完全融合在了一起，似乎。能从中间感受到一股隐隐的力量，相比之下，我写的就只是两幅普通的毛笔字而已。韩先生，先不论技巧上的原因，你首先就输在了心态上。你一心只想着怎么赢我，怎样再次战胜江城学院，抱着这种狭隘的想法，怎么可能写得出洒脱的作品？可恶，竟然被一个毛头小子给教育了。说得好，楚燕，你真帅。能在书法上赢过韩家，这家伙确实有两把刷子。今天是我输了，不过这才只是开始，接下来的交流还请您多多指教。哦，你还想比什么？男生比篮球，女生比剑道，如何？开什么玩笑？谁不知道你们宇宙学院擅长体育？怎么不跟我们比？谁更有钱啊？哎，你们若是怕了，直接认输也行。哼，我楚艺的字典里没有“怕”这个字。明天女生比剑道，男生比篮球，就这么定了。哦，你给我等着，慢走不送。楚艺，你还真敢答应啊？怎么，你们女生没人会剑道吗？哪有女孩子闲着没事练那种东西啊？爷爷曾经教过我一些太极剑，我也略懂一点。剑道比试三局两胜，还差一个人。楚艺，你到我办公室来一趟。秦院长有什么事吗？说实话，我原本没对你抱什么信心，没想到你居然能在书法上赢下韩明。那您现在应该对我刮目相看了吧？<笑>少贫嘴，看在你今天的表现，后面和渝州学院的比赛也都交给你负责。好，这次我一定会杀杀他们的傲气。有信心是好事，但渝州学院的体育确实是整个江南省最强的。放心吧，山人自有妙计。樊红的电话，喂，洪老大，什么事儿啊？楚兄弟，华盛集团你知道吧？他们研发了一种药品，现在各方势力抢破头，都想拿到相关资料。我们要不要也想办法搞到手？华盛集团是我朋友家的产业，这件事我不会参与。啊，您朋友啊？呃、啊，是是我冒昧了
连樊红都知道，看来整个江城的上层都得到了新药品的消息。掉头，往郊区开。怎么了？我们被跟踪了。掉头，往郊区开。怎么了？我们被跟踪了。什么？你确定吗？可我并没有看到周围有可疑车辆。我说的不是地面，而是天上。什么？大小姐放心，凭我老司机的车技，一定把你安全送回家。不要回去，他们恐怕早就在家里设好了埋伏。按我说的，现在立刻往郊区的方向开。小姐都没说话，我凭什么听你的？少废话，想活命就按我说的做。初一，你到底是什么人？我真的能相信你吗？放心吧，我绝对不会害你。而且除了我。你现在还能相信谁？哎，不知道你哪来的自信。王兵，接下来他的所有命令你全部执行吧。是。高速行驶的车辆危险性太大，如果司机慌神，很容易出事故。对方既然用无人机监视，那么跟踪的车辆不会离太远。啊、来了，说曹操，曹操到。这，竟然真的有人跟上来了。这下怎么办？不要慌，有我在。王兵，你慢慢减速，把车靠到一旁。那不是就被他们追上了？没错，我就是要他们追上来，才好收拾。是，我明白了。车让那人给我滚下来！王兵，你保护好秦然，我去解决他们。初一。你别冲动啊！对方这么多人，你出去会没命的。就凭这些乌合之众，还奈何不了我。晚上好，啊，各位，找我有事吗？你算什么东西？我们要找的是车上的女人，滚开！想见她，得先过我这关。不许死活的臭小子，还敢在这儿逞英雄？啊！饶饶命啊！下一个是谁？可恶！跟我上！看来这家伙是，看到，不不见了。说，是谁派你们来的？我，我是不会说的。你确定？呃呃，我说，我说，是林海峰，他让我们捉住车上的女人，其他的我什么都不知道。林海峰，是上次约樊红比斗的家伙，还真是冤家路窄。秦然，让王兵送你回去吧，我来处理剩下的事。那你千万小心啊！你说什么？任务失败？他们逃走了？到底怎么回事？林总，别来无恙了。楚、啊、楚大师，您怎么来了？最后一次警告，华盛集团的事你不要再掺和，而且别让我在江城看到你，不然的话。啊！我的手、啊，下次可就不只是一只手了，明白了吗？是是是。哎呀，昨晚折腾到半夜，觉都没睡好。哎，楚一，你过来，我有话对你说。怎么了，院长？你昨晚怎么样？有没有受伤？不过是几个流氓而已，还伤不到我。而且以后他们不会再来骚扰你了，真的，谢谢你。小事，别客气。别的没事，我先走了。那能不能给我提前转正啊，喂？早啊，楚一。谭老师来这么早是有事吗？今天是跟渝中学院比赛的日子，我来给大家加油打气啊。比赛？差点忘了还有这事。我先去场馆，待会儿见。哎。今天是跟渝中学院比赛的日子，我来给大家加油打气啊！比赛？差点忘了还有这事。我先去场馆，待会儿见。哎，楚毅，你怎么才来？我们都等你好久了。神都来齐了吗？只剩下洛洛没到，电话也打不通。今日比赛项目：女子剑道，双方选手入场。怎么办？比赛马上开始了。先派前面的人上场吧
，洛洛应该不会放我鸽子的。江城学院第一个上场的选手郭菲菲，郭菲菲加油！我们相信你。渝州学院出场的是梦燕，比赛开始。我这一剑你接得住吗？哼，别小看我。啊啊！落地成盒，一招就秒了。江城学院败，梦燕的剑道进步飞速，拿下明年的江城市冠军不成问题。看来江城学院的实力不行啊。郭菲菲只是懂点皮毛，输也是正常。接下来的才是重头戏。请下一场的选手入场。对方不过是门都没入的菜鸟而已，速战速决。是。楚老师，我上场了。去吧。让他们见识见识咱们的厉害。好嘞。第二场，江城学院林小美对阵渝州学院黄霜。预备，开始。呀，好什么嘿？呀，动作丝滑，身形鬼魅。虽然招数没什么招法，但一力降十会，有戏啊！这家伙怎么这么大力气？真的是女生吗？不要慌，对方只是靠蛮力而已。先想办法逼退他。是。喂，教练怎么还能在比赛中指导？这是犯规。不服你们也可以指导啊，就怕你们压根没人懂吧。<笑>既然如此，那我就不客气了。又是他，这家伙要干什么？林小美，他的上身手背不足，门户大开，主攻上三路。明白了，楚老师一定不会做的。什么？不要怕，他只是在乱打而已，沉着应战。我可不是乱打，我是有备而来。哈，嘿，呀！可恶，他居然知道我的弱点。看招！糟了！啊！江城学院林小美胜。嗯，赢得真轻松。这家伙早就发现了破绽，却偏等对方先开口。还真是讲武德！你们太卑鄙了，秦院长，鬼院除了楚毅这样的人，真是有辱斯文。韩先生，刚才好像是你们先违规的吧？怎么现在又倒打一耙呀？你，韩先生放心，他们得意不了多久。接下来的一场，我们稳赢。出来吧，江萧然。哇！是连续三届江南省剑道冠军的江萧然哎，比照片上还要好看。这群没出息的家伙，三观跟这五官走吗？哼，萧然五岁拜入顶级大师门下，十三岁便击败了当时的江南省冠军，能跟他交手，算你们三生有幸。以凡人之姿修炼到如此境界，这个女孩确实很强。联系上洛洛了吗？还没有。倒计时一分钟，如果江城学院的选手再不到场，将自动取消资格。你当然来不了了，楚毅，直接认输吧。五十九，五十八，这不是还有几十秒吗？你怎么知道他来不了？莫非，你把他绑架了？我可没有，你不要开卷喷人。你们这位选手倒是个聪明人，知道赢不了，避而不战也是一种智慧。你胡说！我一定会来的。江城学院没有懦夫，是吗？那请问他人呢？你们这位选手倒是个聪明人，知道赢不了，避而不战也是一种智慧。你胡说，梦梦一定会来的。江城学院没有懦夫，是吗？那请问他人呢？呃，估计大概可能是路上堵车。就是就是。最后十秒，九、八、七，都是只会嘴上逞强的家伙。我看后面篮球比赛也不用比了，你们跟那个洛洛一样，直接弃权就行。谁说要我弃权？抱歉各位，我来迟了。女神，我就知道你一定会来的。他果然没让我失望。姓江的，放马过来吧。呃，洛洛，这是我特意为你准备的木剑。你要不要试试？跟他对阵，不需要这种东西。请指教
，比赛开始。你连剑都没有，要怎么跟我打？心中有剑，何须外物？什么？这是剑意。什么情况？江萧然居然跪下了！这到底是怎么回事？萧然修行十年都没做到将剑意外放，这个女孩居然做到了。楚夜，剑意是什么东西？剑客若只修行剑术，便会桎梏于低等境界，只有做到心念合一，才能转向下一阶段的修行。剑意是比剑术更高级的境界，这么论起来。江萧然确实输了。师傅曾经说过，三分剑，七分意，我却始终居于外物，不能真正领悟。你是怎么做到的？哼，想学啊？我教你啊。你，是我输了。江萧然认输，江城学院胜。赢了，我们居然赢了！<笑>不愧是洛洛女神。可恶！接下来的篮球赛绝对不能再输了。看来只能让那个人上场了。下面进行男子篮球赛，请双方队员入场。嘿嘿，终于轮到我们表演了，教他们做人。加油！你们是最棒的！冲冲冲！楚毅，你怎么不给我们加油？<咳>那个安全第一，比赛第二，你们保护好自己就行了。你这是什么意思？你先看看对面。嗯，我去，人均一米九。你们就是江城学院的篮球队，真是细狗。猛虎队必胜！猛虎队必胜！猛虎队，这名字真够土的。咱们队名儿叫什么来着？你们开心就好。本场不限时间，率先得到三十分的队伍获胜。细狗，等会儿输了比赛，可别哭鼻子。话不要说太早，今天就给你们上一课。比赛开始，手球归我。<笑>就凭你？怎么，想要？想要就去拿呀。<咳>三分有效。可恶、啊！竟敢羞辱我们！胡来接球！什么？哼<笑>，就你这速度也想拿球？我看你的练习时长连两年半都没有吧？你们只配看我笑！胡来接球！什么？哼<笑>，就你这速度也想拿球？我看你的练习时长连两年半都没有吧？你们只配看我笑。三分，三分，三分，又一个三分。他们，他们这分明是在玩我们。这样下去，我们输定了。请求暂停。楚夜，他们太强了，我们根本赢不了啊。是啊，打了半天连一个球都没进。楚毅，这样单方面碾压也太无聊了，不如你和我也下场较量一下如何？可是我不太会打篮球啊。男人怎么能这么轻易认怂呢？玩玩而已。傻帽，就是知道你不会才跟你比。好吧，既然韩先生有如此雅兴，那我奉陪。好，那不妨加点赌注。这场比赛输了的人就得跪在地上管对方叫爸爸，怎么样？哎，楚叶，你不能去啊！他们就是想故意羞辱你。是啊。哎，别急嘛，万一我赢了呢？楚叶，你要是输了，丢的可不是你自己的人，整个江城学院都要颜面扫地。别人不相信我，你还不相信吗？这家伙，难道又在扮猪吃老虎？韩先生。千万别手下留情啊！放心，我一定会全力以赴的。暂停结束，比赛开始。哼，真是外行的动作，看我怎么抢断你！什么？这家伙速度好快
。两分球，怎么回事？我完全看不清他的动作，这还是人吗？又一个两分球。这家伙速度太快，不能再让他进球了，给我死守篮下！哇，我明白了，一定要守住这一球。以为我只会靠速度突破，就全部龟缩在内线防守，真是愚蠢。到此为止了，这家伙竟然选择三分球！比赛结束，江城学院获胜！不，不可能！竟然一个人打晕了我们全队，赢了，我们赢了！楚一，你太帅了！不，是我们太厉害了！哇，你们慢点儿！这家伙还真是深藏不露。楚一他比你想象的还要厉害得多。洛洛，我知道他之前救了你，在你看来他有些与众不同，可说到底，他也只是个普通人而已。哼，修炼者的世界，你根本不懂。这丫头说什么胡话呢？秦院长，这次我们输的心服口服。嗯，那个，没什么事儿，我们就先走了。等等，韩先生还没履约，就想走吗？输、呃、下叫爸爸，这可是你提的要求。你们要是想赖账，今天恐怕走不出这场馆。嘿嘿嘿嘿，可恶，他一定是故意的。爸爸，我错了。不错，你们可以走了。哈哈，知道我们的厉害了吧？初一，一会儿来我办公室一趟。找我什么事儿？还神神秘秘的？自然是不能被外人知晓的大事。啊，我知道了，是不是要走后门，给我转正？不是。不是吧，大姐？这次和渔中学院的较量，我赢得这么漂亮，连奖励都不给吗？正经店，我找你来是有一件更重要的事。不是吧，大姐？这次和渔中学院的较量，我赢得这么漂亮，连奖励都不给吗？正经店，我找你来是有一件更重要的事。我的闺蜜楚家的千金，也就是你的姐姐楚云云，希望你能回去继承家业。你在说什么？我怎么听不懂？该不会是看了什么霸总小说，走火入魔了吧？就像这样，女人，你成功引起了我的注意。我没跟你开玩笑，你的身份圆圆已经告诉我了。楚家现在内斗不断，急需人主持大局。论血脉，作为楚家嫡孙的你是最有资格的人。既然你知道，那想必你也清楚我不回去的理由。楚家苛待我父母，我们早已恩断义绝。然然，这家伙是谁呀、啊？竟然敢这么大声跟你说话！赵天明，谁让你来的？这里不欢迎你。这是对自己未婚夫说话的态度吗？什么未婚夫？我跟你没有任何关系。咱们可是有婚约的，就算你不想承认，可这也是事实，不是吗？那些不过是小时候长辈们随口的玩笑话，赵天明。我们不合适，不合适。我赵天明英俊潇洒，风流倜傥，除了我还有谁配得上你？见过不要脸的，没见过这么不要脸的，没见过。<笑>你就是楚毅吧？来之前我可是听了不少你跟我家然然的绯闻啊。不好意思，不是绯闻，我和秦然确实在交往。跟我演下去，没错，我已经有男朋友了。赵天明，我们没可能的。欣然，你先出去吧。接下来就是我们男人间的事情，我想和赵先生单独聊聊。好，你自己小心点。小子，明人不说暗话，今晚之前离开江城，否则我会让你生不如死。秦然，只能是我赵天明的女人。哎呦，我好害怕呀！哼，知道怕就好。我赵家有钱有势，你一个穷鬼拿什么跟我斗？识相点儿，你就哇，逗你玩玩而已，你还认真了
，你要做什么？放开我！你敢打我？你知道我爸是谁吗？我哪知道你爸是谁？难道你妈没告诉你？楚，楚毅，我不会放过你了。是吗？认识这个东西吗？你你想干什么？放心，今天只是给你个警告，以后别再打秦然的主意，否则身上少了哪个零件，可就别怪我了。喂，我在你们江城学院门口，赶紧给我滚过来！楚毅，敢得罪我，有你好果子吃！赵大少，您这是怎么了？谁这么大胆伤的您？少废话！我让你替我看着秦然，你连他有了新男友都不知道，是干什么吃的？我只知道他跟新来的楚毅走得挺近，但是并没有听说有男友啊！你个蠢货！有人给我寄了照片，他们早就搞到一起了。嗯，您先别生气，这中间一定有误会，我拿性命担保，楚毅和秦院长之间什么都没有。你的意思是，是我的问题？不不不，嗯，您放心，下个月就是转正考核，我一定会想办法把他赶出学院，这样问题就解决了。这次要是再办不好，你这副院长也不用当了。不不不，嗯，您放心，下个月就是转正考核，我一定会想办法把他赶出学院，这样问题就解决了。这次要是再办不好，你这副院长也不用当了。楚一，敢碰我的女人，咱们走着瞧。秦然只能是我赵天明的。陈总，赵天明去了江城学院，计划进展顺利。我这愚蠢的弟弟总算是有点用了，用照片将赵天明引入局，让他跟楚一狗咬狗，最后无论谁赢，对我陈家都百利而无一害。可是若事情败露，咱们的名声……可就臭了，啊。哼，怕什么？若是真到了那个时候，就把责任全推到陈俊宇身上，就说是他背着我干的。是，是。嗯，冯望雪，他怎么会给我打电话？喂，楚大师，冒昧打扰了。有件事想请您帮忙，不知您今晚有时间吗？冯望雪这丫头突然找我，恐怕是遇到什么麻烦了吧？楚大师，你可来了，人家等你好久了。冯总今天打扮成这样，是有大生意要谈啊！让楚大师见笑了，这可是我珍藏多年的红酒，您尝尝。酒一会儿再品，先说说找我什么事吧。我。我想聘请你担任我们风华集团的高级商务顾问。商务顾问？没错，连爷爷都对您敬佩有加。若是有你这样的人才坐镇，风华集团一定能如虎添翼。以风华在江城的名声，招募几个贤才应该轻而易举才对。为什么要找我？不瞒你说，自从上次在酒会上见面之后，我就一直对你念念不忘。以你的能力，不应该待在江城学院当一个实习员工。我可以给你更好的待遇，年薪二百万，如何？条件倒是不错，可惜我不能答应。你爷爷跟我也算有缘，如果遇到什么困难，我可以出手帮你。但任职的事还是免了。我还是挺喜欢现在这份工作的。楚毅，居然背着我们偷偷跟美女约会，哼，被逮到了吧？王玲、洛洛、菲菲，是你的朋友吗？我再去拿瓶酒，你们先聊。不好意思，啊。主页，那个漂亮姐姐是谁啊？是不是你偷偷谈的女朋友啊？不是你们想象的那样，听我解释啊！不用解释，解释就是掩饰。主页，那位美女姐姐好像碰到麻烦了。狐狸精。终于让我找到你了，你怎么样？有没有受伤？我，我没事。哟，又找到接盘的大冤种了，勾引我老公还不够，还来勾引别人。这人是谁？东方集团的千金
，她老公总是借谈项目之名接近我，我拒绝了很多次，可还是……放屁！我老公能看上你，肯定是你勾引他，不然怎么会三天两头不回家？这位大姐，你回去照照镜子，就知道你老公为什么不愿意回家了。你敢侮辱我！来人，给我狠狠收拾这两个狗男女！是，你们一起上吧，我赶时间。哼，对付你，我一个足矣、呃。别说梦话了，要是没醒的话，我再给你清醒一下。对付你，我一个足矣、呃。别说梦话了，要是没醒的话，我再给你清醒一下。敢砸老子！兄弟们，给我上！啊、楚一不会有事吧？对付几个打手而已，简直不要太轻松。啊、真是场精彩的大戏，冯望雪这臭娘们儿。老子之前给他送的礼物一概不收，如今竟然跟个小白脸混在一起。张总，那个女人好像是东方奥的妹妹，我们是不是要帮她一把？当然，这可是攀上东方集团的好机会。小姐，你还想纠缠下去吗？狗男女，我不会放过你们的。抱歉，不想放过我的人有很多，你可能得排队。哎呦，这不是东方小姐吗？怎么闹这么大动静啊？这货又是谁？这间酒吧的幕后老板，德胜公司总裁郑旺。郑总，你来的正好，这个流氓在你的酒吧里无故打人，快把他丢出去。冯总，你给东方小姐道个歉，再让你身边这位年轻人离开，我就当刚才的事没发生过，如何？这。原来又是个人畜不分的瞎子，臭小子，你说什么？楚一，算了吧，为了我一下子得罪两个大家族，不值得。没事，就凭他们还不能拿我怎么样，有我在，没人能逼你做不想做的事。楚一，大老远就听到有人吵闹，这是怎么回事啊？魏大师，您怎么会来这里？老夫路过此地，想来讨杯酒喝。楚毅，那个人是鼎鼎有名的魏父，听闻他与郑望和东方家交好，怕是来者不善。放心，吵吵嚷嚷不守规矩，打断两条腿吧。听到没有？魏大师让你自断双腿，识相点就乖乖听话，不然等魏大师出手，你们就完了。我说的是你。这是什么情况？魏大师，您打我干什么呀？楚先生，那厮有眼无珠，得罪了您，您看该怎么处置？念他是初犯，把他轰出去就行了。是。听到没有？楚大师发话了，还不快滚！哎呦，哎呦！这位大姐，看在你是女人的份上，我不对你动手，自己离开吧。叫谁大姐？人家是零零后。别，看着跟六零后差不多。你们给我等着，我这就打电话邀我哥。东方奥极度护断，要是来真的，事情怕是会变得更糟。东方小姐，你还是冷静一下，这件事真的是个误会。怎么，怕了？晚了，等我哥来，看他怎么收拾你们。楚一让你滚出去，你是不是听不懂？限你三秒内离开这里，否则我刮花你的脸！你们等着，我一定会回来的。谢谢你们，不用谢，美女姐姐，你跟楚一进展到哪步了？喂喂，都说了，你们想错了，我们不是那种关系。哥，我被人打了，你要替我出气啊？怎么回事？你说清楚。我今天遇见冯望雪那个贱人，就想教训他一下，结果被他带来的小白脸给打了。小白脸，叫什么名字？你知道吗？楚一，<笑>你别哭了，这人我帮你解决。楚
。咦，好熟悉的名字，听说上次就是他帮助秦然逃脱了追捕，看来是时候去会会他了。咦，好熟悉的名字，听说上次就是他帮助秦然逃脱了追捕，看来是时候去会会他了。楚一这家伙又迟到，得找个机会好好收拾他。请问这里是秦然秦院长的办公室吗？是，请进。这位先生有什么事吗？你们这里的一位员工打了我妹妹。希望秦院长能给我一个满意的交代。你放心，如果事情属实，我会按照纪律处理。他叫什么名字？楚毅。啊，呃，啊、这个这中间是不是有什么误会？据我所知，他不是那样的人。秦院长这话的意思是要包庇他了。这位先生。根据我对楚毅的了解，他绝不会主动生事，这里面一定有误会。秦院长，我妹妹可是东方集团的千金，你信不信我分分钟就能拆了你们这里？你大可以试试，不过我还是提醒你一句，他姓楚，背后是谁你自己掂量掂量。楚，难道是那个江南省数一数二的楚家？没错，楚毅，他就是楚家嫡孙。不可能！楚怀阁的嫡孙明明是楚中飞，你少唬人！东方先生，你也是生意场上的大人物，楚中飞的外号楚二少，你不会不知道吧？但从来没有人知道楚家大少是谁，难不成真的是这小子？那他为什么会在江城学院当临时工？很简单，避免家族内斗。东方先生，你自己想想，说他不是楚家人，我为何要竭力保他？若你还要揪住此事不放，我也不会拦着。这，秦院长，就当我今天没来过，多有冒犯，请您见谅。对了，楚毅的身份，还希望你不要外传。我明白。楚毅，我搬出你的身份是为了救你，你可别怪我。怎么样了？你有没有找人把他的腿打断？闭嘴！你把昨天发生的事情一字不落的全部告诉我。昨天？什么？连魏父先生都对他毕恭毕敬？看来他确实是楚家大少。他再次出现，莫非是楚家对华盛集团的新药也有兴趣？秦院长，我是胡来。秦、啊、晋，有什么事吗？楚一一直没来上课，也联系不上他。这小子，你先回去吧，我打电话问问什么情况。竟然敢不接我电话，楚一，你死定了！哥们儿，十块行不行？我这可是上等俘虏，小灾解难防暑利器，一千块，少一分都不行。行行行，我要了。嘿嘿，这张纸就是我十块钱批发来的，这傻子，居然只用一千就买到了仙界黄纸，太值了。可惜就这几张，根本不够用啊！哎，诸葛大师的拍卖快开始了，年轻人不讲武德，等等老头子我啊！哎，老人家，前面发生什么事了？别挡路。诸葛大师的符箓万金难求，晚了可就没有了。大师，那我得去凑凑热闹。哎，老人家，前面发生什么事了？别挡路，诸葛大师的符箓万金难求，晚了可就没有了。大师，那我得去凑凑热闹。老夫这次一共炼制了五张符箓。效果绝不低于往年，五张哎，不愧是诸葛大师。符箓上隐隐散发灵气，不过不算浓郁，勉强算得下等。起拍价十万起，低等灵符啊也能卖十万，不如去抢。十一万，我出十二万，还真有人要，都是二傻子吧？
一副穷酸样的家伙，怎么混到这里来的？一看就什么都买不起，别来沾边。嗯，谁的嘴这么臭啊？都熏到我了。你胡说！你才要口臭，你全家都口臭！好了，小小，不要胡闹了，快给这位先生道歉。姐，你哥不准往外拐，明明是他讽刺我。抱歉，我妹妹年纪小，不懂事，还请您见谅。阁下倒是个明事理的人，无妨，我也没放在心上。我们此行是为了寻找治疗爷爷疾病的符箓，不要节外生枝。嗯，知道了。现在已经有人出了五十万高价，还有人出价吗？我出一百万。哎，又是一个冤大头。我出二百万。三百万。三百五十万。这。此女身上隐隐发黑，像是中了咒蛊的迹象。望气诀。果然被人下了咒。不过她身上的瘴力微小，并非源头。我要是没猜错的话，恐怕源头。怕是他的亲人。这位小姐，恕我直言，这个符纸解不了你家人的咒。什么？他怎么知道我买符要干嘛？老夫的符箓可治百病，尔等鼠辈休得胡言乱语。你的符箓是能治些小病小痛，不过对咒术却是无用。而且，这位仁兄不是已经买下了吗？三百五十万，足够诸葛大师满载而归了。<咳>他本来就是我的人，能一样吗？年轻人口无遮拦，影响竞价，这次不算，重来。诸葛大师为何要反悔？难道这个人根本不是竞拍者，而是你安排的托儿吗？哪里冒出来的人，竟敢质疑诸葛大师？这下有热闹看了。年轻人，饭可以乱吃，话不能乱说。这行水太深，你把握不住，还是安分守己，少说话的好。跟我斗法，你还太嫩。你这点招式，我三岁就玩腻了，能不能上点强度、啊？什么？是一招就破了我的术？再来尝尝这个，百鬼穿心、呃。你的施法情妖太丑，我等不及了。嗯，我的鼻子。哼，怎么样，还来吗？小子，要不是我练符消耗了大量内力，今天定有你好看。还真是个嘴强王者。这位先生，请问你刚才说我家族中的咒是什么意思？你周围的亲人是否体弱多病？青年人早衰，老人早亡。是。那就没错了，这是连心咒。一旦被种下，便会生生世世纠缠宿主，直到家族最后一人离世才能终止。先生既然知道病因，那可有医治之法？有，不过……不过什么？要解除此咒，需要一种早已绝迹的灵药。怎么会这样？要解除此咒，需要一种早已绝迹的灵药。怎么会这样？不行，就算如此，我也不能放弃这唯一的希望。秦院长，你找我？你那天和赵天明谈的怎么样？我与赵兄一见如故，促膝交谈，愉快道别，并约改日再聊。哦，那屋里的血迹和剪刀是怎么回事？啊，赵兄侠肝义胆，非要与我歃血为盟，我拦都拦不住啊！你给我正经点，你知不知道赵天明这个人很危险？没事，他们打不过我。我知道，但他一定会给你暗处使绊子。总之，你小心点，别再到处拉仇恨。明白了。楚叶，今天发新日，要不要出去搓一顿？发新？我没有收到啊。哎，奇怪，我一早就收到了。你要不然去财务室问问。没错，你这个月工资是扣光了。理由？你这个月迟到早退多少次，心里没点数吗？实话告诉你，扣你工资的事是高文贤院长亲自指示
，要不是秦院长保你，你早就被开除了。上一世这个势利眼，为了讨好院长，就经常克扣公司，没想到现在还是如此。不过秦然刚叮嘱过，让我不要在明面上闹事，就先让你再蹦跶几天。哼，怂货！点天天清，点地地灵，点神神长生，点神神感应，点符符号用，搞定。陈凯啊，陈凯，我写的第一张倒霉符就送给你了。陈凯，好巧，没看见我在吃饭吗？没素质！臭小子，你给我等着！我要不把你整离职，我就跟你姓。等我把他整走了，我就能升财务总监了。嘿嘿嘿嘿。十二远风兰，分期还没还完呢！啊、倒霉倒霉倒霉！快让开！陈凯太社死了！陈凯，我要是你，连夜就扛火车跑了。这才刚开始，接下来一天可有你受的了。<笑>你看那个视频了吗？陈凯掉进下水道，出来的时候那个样子简直了！看了看了，他走楼梯还滚下来了。不错，第一次写的符就有奇效，看来我很有咒术天赋嘛。哎，发生什么事了？只有重大事情才会通知所有人吧？什么？陈凯因为打坏价值一百万的古董被通报开除了。恭喜你啊，楚意，通知上说你可以转正了。真的吗？这还真是个意外之喜啊。虽然提前转正。但如果你没完成咱俩的约定，奖金照样全扣。啊，他怎么还骑着这茬啊？那个臭娘们，居然为了个破花瓶开除我！此处不留爷，自有留爷处。你等着，我这就举报你们学院。不，我好像把自家公司的资料发出去了。完了完了，我家公司要完了。不好，我好像把自家公司的资料发出去了。完了完了，我家公司要完了。长虹老哥，你这棋艺越来越精湛了。我以前还能坚持十目，现在到七目都撑不住了。不是我技术好，是你现在已到周数晚期，体力不济。命不久矣了！呸！你个老秃驴，有你这么安慰人的吗？净往人心上扎是吧？不许叫我老秃驴，你可老不死的！哈哈哈，我这个老不死也快不行了。你告诉我，我还有多久能活？再发作一次，恐怕就……哎，我倒是无所谓，可是因为这个咒。害得我子子孙孙都要受尽折磨，我真是不甘心呐、啊！我昨夜占卜，在北方江城市，蕴含潜龙出渊之象。江城，就是诗儿他们现在所到之地。没错，能助你破咒之人，或许就在江城。初意，这是今天新来的学员，就安排给你了。这个秦然是从哪儿把这个家伙捡来的？大家好，我是梁诗儿，来自明城，请大家以后多多关照。哇，又是个美女！以后也请你多多关照啊。呃，怎么感觉是冲着我来的？<笑>接下来，请这位男学员自我介绍：陈竹阳，梁诗儿的表哥。哇，这哥们真酷啊！好帅。先说好，不要想着跟我套近乎或者交朋友，你们不够格。这货脑子有病吧？不就有两个臭钱吗？这班里谁还没有上亿身家？转什么转？就是就是。接下来的日子，大家要好好相处。切，本少才不稀罕待在这儿，要不是为了陪表妹，我才不来。嗯，都站着干什么？
？难道是在特意迎接我吗？露露露，他怎么会出现在这里？我们认识吗？好像从来没见过你们。你好，我叫梁诗儿，是新来的学员。想不到大名鼎鼎的洛家独女居然也在这里。洛洛你好，我叫陈朱阳，也来自明城，单身未婚，无任何不良嗜好。这个显眼包，脸真厚。行了，有什么话一会儿再说，都赶紧坐下。梁诗儿，你来这里是为了你爷爷吧？是的，楚先生，我爷爷恶疾缠身。您是唯一能救他的人，所以，并非是我不愿出手，而是血肉需要灵药做引。你一定有其他办法的，对不对？就算不能根治也好啊。梁小姐，与其在我这儿浪费时间，你不如去找找其他门路。表妹，别求他，我看他就是在故意刁难你。这种人打一顿就好了。楚先生，小心！幼稚、啊，年轻人，火气不要这么大。表哥好歹是武徒出奇，居然连他的一指都顶不住，不好，痛好痛，转转不上气了。楚先生，救救我！不好。喘不上气了，楚先生，救救我！可恶，居然在我眼皮子底下行此恶毒之事，求仇之鬼，知如姓名，急需逮去，不得久停。灭！啊、多谢楚先生出手相救。求楚先生救命，救救我爷爷，救救我梁家满门！此女一片赤诚之心，实在让人难以拒绝。我救得了你，是因为根源不在你；至于救你爷爷，我也没有十足的把握。楚先生还是不肯答应吗？我只是不想让你再次失望罢了。周末带我去见你爷爷，我会尽力而为。谢谢您，若是能救爷爷，您就是我梁家的大恩人。爸。您舟车劳顿辛苦，先去休息吧。我心里惦记着解咒之事，实在是睡不着啊。爸，您别担心，儿子已经寻到了几位大师，他们明日便到。不知道这些人中有没有长虹所说的潜龙之人？哎，大周末的，谁啊？楚先生，早上好。可以出发了，不愧是楚先生。罗先生，可有解决之法？梁老先生，您所种之树甚是古怪，在下才疏学浅，暂无应对之法。你当然看不出来，这可不是普通咒果，而是连心咒。吴大师，莫非能解？我派世代修习巫蛊咒术，若是我不能解，那这世上便再无能解之人了。太好了，爸，你有救了。若巫大师真的能破咒蛊，我梁家愿奉上一亿元作为报酬。一亿？<笑>我要一百亿。这，此咒只有我能解，要钱还是要命？你们掂量掂量吧，吴大师，你这是趁火打劫呀！闭嘴！我吴三行事，轮不到你罗成风指手画脚。一百亿，少一分都不行！可恶！修行者中怎会有如此利欲熏心的败类？时间可不等人呐，梁总，再拖下去，你梁家就得绝后了。绝后？此咒已纠缠我梁家多年。不能再让他祸害其他族人了。好，您的条件我们答应了。吴大师，还请出手。没问题，你且先坐好，待我即刻施法
，魑魅魍魉快离开！魑魅魍魉快离开！劫！咒骨真的解了，我感觉身上舒服多了。多谢武打师，客气了，将钱汇到我账户上就行。哼，区区一个骗子，竟能拿到百亿，真是笑话！什么人？这个声音是楚大师，这是我请来给爷爷解咒的高人楚毅楚先生。弟子罗成风，拜见楚大师，不必拘礼。这个年轻人怎么让罗先生都如此恭敬？这是我请来给爷爷解咒的高人楚毅楚先生。弟子罗成风，拜见楚大师，不必拘礼。这个年轻人怎么让罗先生都如此恭敬？楚大师，您刚刚说的“骗子”是什么意思？当然指这位了。臭小子，你血口喷人！可是刚才我们亲眼看见吴大师施法，我父亲身体也确实好转，这又如何解释呢？他只是暂时镇压住咒力，不出七日又会复发。不信可以看你父亲手腕处，是否有一紫色标记？那就是咒术仍未消除的证明。真的还在？他竟然能看破我派的术法！小子，能解连心咒的灵药早已绝迹，世上再无破解之法。我想让梁老走得安详点难道不好吗？不巧，我这里就有办法，只是一旦失败就会神魂俱灭。不知老先生可愿试试？区区性命而已，为了家族的延续，我愿意。先提醒各位一句，等会儿你们看到什么，都不要过于惊慌。天道无形，妖孽现身。这，这是什么？啊！啊！要做什么？是要将咒术本体引出稀碎。不用灵药也能解咒，你疯了！竟然强行将咒术引出体外，你若是失败，只会让梁家永世不得翻身。在我楚毅的字典里，没有失败。原来就是你在坏我的事，好强的威压！我甚至连身体都无法动弹，这怪物至少也是武士巅峰。不用怕，不过是个武士境而已。小子，我看你是活得不耐烦了。这小子什么境界，竟能打中我的本体？太极秘术，八风风铃，开！不好，是太极一门。咒骨一除，梁老，你现在感受一下，是不是通体舒畅？哈哈，是是。手臂上的印记也不见了，多谢楚大师，你救了我梁家上下数十条人命啊！您客气了，女儿，咱们终于能正常生活了，太好了，还真让这小子给破了，可恶，这个仇我记下了，你们给老子等着！吴大师，这是要去哪儿啊？刚才你欺骗梁先生一事。是不是该说道说道了？我看别拦老子，还敢还手，吃我一掌！尔、啊、等贪得无厌之人，真是丢我修真一族的脸！楚大师，您看该如何处置巫三这厮？废了他刚才打你的右手，让他长长记性。我是巫术一脉第三十七代传人，你一个毛头小子，凭什么教训我？就凭我的实力，抢你太多了！可恶，硬碰硬，我恐怕不是他的对手，但我也不能坐以待毙。你，给老子过来！啊！粉燕、啊，你没事吧？没，没事。多谢楚先生。你这败类，我本想网开一面，你却不知悔改，牵连无辜之人，真是自寻死路。你这败类，我本想网开一面，你却不知悔改，牵连无辜之人，真是自寻死路。哇
，不要饶命啊！闪、啊！多谢楚大师出手，帮修真意图清理门户，举手之劳而已。楚大师，在下有事想跟您商谈，还请您进内堂一叙。今天多亏了您，我梁家才能摆脱诅咒。这里有酬金十亿，还想请大师小纳？钱就算了，我刚好有事问你。你是如何中了这灵心咒？哎，当年明城来了一位号称宗师级别的强者，众家族都将他奉为座上宾，专程为了他举行了一场宴会，我也参加了。但梁家对修仙之道并不痴迷，我当时说了几句无心之言。他自觉受辱，便暗害于我。原来如此。听闻贵客上门，老夫没有来迟吧？这位老者身上牵连着众多因果线，看来是修行推演一脉。老家伙，你怎么也来江城了？老夫也想来瞧瞧这预言中的命定之人，看来便是这位小友吧。前辈不必客气，叫我楚毅就好。楚兄弟能力非凡，只是不知能否让老夫见识一二。老家伙，你别胡来！无妨，前辈只是想试试我的身强而已。太极二式，阴心掌。这招数，你是太极门人？中、呃。太极三式，无一指。啊，好热！胸中仿佛有一团火。啊！楚大师，长虹他这是怎么了？没事，我助他突破了境界而已。体内真气运转，从未如此顺畅过，竟然真的达到了宗师。老家伙，你竟然返老还童了！多谢楚大师，祝老朽晋升。不必客气，是你自己修行多年，积累颇深。我不过是给了一份机缘罢了，楚大师，您天赋卓绝，不知您可否有兴趣到我云亭阁来任职？我可以为您引荐。云亭阁，那可是修真界强者云集之处，就连我梁家都没有资格涉足的地方。多谢前辈好意，不过我暂时无意离开江城。楚大师三思啊，只有您加入，一定能一步登天。不用说了。我心意已决，若没有其他事，我就先告辞了。楚大师慢走，我让十二送你。楚大师帮我梁家如此大忙，却分文不取，实在是大意。你去将江城的老朋友们都叫来家里。是，父亲。必须要告诉他们，江城竟有此等高人。呜、哦、呼、呃，跑不动了！看你们一个个垂头丧气的样子，哪有一点年轻人的朝气？能不能教点别的项目啊？比如格斗、跆拳道、泰拳什么的？光跑步多无聊啊！原来对武术感兴趣啊？那我正好可以教你们太极。太极？那是我爷爷喜欢的东西。呃，算了。呃，太极不适合年轻人，我们还是学别的吧。错了，真正的太极是刚柔并济，内外兼修。来，跟着我一起做。咱们这是提前步入老年生活了吗？真正的太极是刚柔并济，内外兼修。来，跟着我一起做。咱们这是提前步入老年生活了吗？哟。这就开始带着学员养生了，楚毅，你要是不懂体育，不如让你的学员跟着我算了。我看没这个必要，你这种门外汉只会误人子弟。你说什么？有本事咱们练练。好啊，你想怎么练？很简单，我们过两招，要是一分钟之内你还能站着，就算你赢。我孙振自己滚蛋。好，那就来吧。主页，我可是江城连续三届散打冠军，等下满地找牙，可别怪我。那要看你有没有这个本事了。哼，我这一拳
，就是练家子都得躺下三天。看招！呀！停停！万人说，万人说，三大冠军就这，确定不是来搞笑的吗？嘿嘿，你小子完了！震惊！江城学院楚毅竟是法外狂徒，楚毅，你就等着身败名裂吧！孙指导，文采不错呀，毁人名誉这法子，仿佛似曾相识啊！你，你想干什么？说，是谁指使你这么干的？大哥，你想问什么问就是了，没必要动手的。是陈俊宇。他让我故意碰瓷破坏你的名声，事成之后给十万报酬。没想到他还是贼心不死，是时候去会会他了。先生您好，我是自媒体平台的记者蒋一，请问您也是来参加凯盛酒店荣升五星级庆祝宴会的吗？其实我是来砸场子的。<笑>没想到你这么幽默，接下来的宴会能请你配合我们一起做报道吗？当然可以，这下看我给姓陈的好好宣传一下。楚先生，仪式马上就开始了，咱们先在这儿等等吧。好，各位来宾，大家好，我是凯盛经理陈俊宇，非常感谢各位光临今天的庆祝酒会。我说，你们也不用庆祝了，因为凯盛酒店即将覆灭。啊？哪里来的毛头小子？居然敢当众挑衅陈家！啊，楚先生，你在说什么呀？楚毅，你来这儿干什么？你做什么亏心事，不会自己不知道吧？胡说！保安，把他给我轰出去！奉劝你一句，赶紧滚蛋！开、啊！还有能打的吗？他他做了什么？这些保安怎么一下子全都倒下了？谁敢在我凯盛酒店撒野，我得不耐烦了吧？大哥，你来了，来的正好，刚好可以见证这凯盛酒店是如何倒下的。笑话，一只蝼蚁也想倾覆大厦，痴心妄想而已。是啊，凯盛酒店十几年的基业，怎么可能这么容易就垮掉？陈总，不好了！刚才粮食集团宣布，将凯盛酒店列为黑名单，以后再也不与我们合作了。哎，什么？好好的，为什么不合作？不知道，他们说，他们说是梁董事长亲自下达的命令。我没说错吧？虽然不知道你是怎么说服梁家的，但想让我凯盛倒闭，这还远远不够。你别急啊，好戏才刚刚开始。虽然不知道你是怎么说服梁家的，但想让我凯盛倒闭，这还远远不够。你别急啊，好戏才刚刚开始。嗯，从今日起，合作终止。我们不再与凯盛合作。怎么会这样？到底哪里出了问题？难道真的是楚毅搞的鬼？他怎么可能请得动这些人物？大哥，别怕他，区区几个合作商而已。只要我们凯盛集团还在，就能东山再起。陈总，紧急电话。喂，怎么了？陈总，有人举报我们酒店运营不规范，现在要查封我们，人已经在路上了。什么？凯盛酒店怎么了？倒闭了，都上热搜了呢。完了，全完了，我多年的心血都完了。大哥，你没事吧？我说过。今天就是凯盛的覆灭之日，他竟然真的凭一己之力搞垮了凯盛酒店，我好像见证了什么不得了的事情啊！楚毅，都是因为你，我跟你拼了！自不量力！你们兄弟俩向来横行霸道、仗势欺人，可惜这次你们惹错了人。戏唱完了，我也该走了。哇，你真厉害！居然真的搞垮了凯盛集团，小意思
，我就喜欢你这样低调奢华有内涵的人，跟我做朋友吧。你难道不好奇我怎么做到的吗 ？No No No， 朋友间要有神秘感。这个女孩倒是有意思。小姐，老爷让我接你回家。我家里人来接我啦，认识你很高兴，有缘再见啦。再见。还以为他只是个普通记者。看来这女孩也不简单啊！算了，朋友嘛，不用在乎身份背景，反正谁的背景也不如我。马上就要阅读考核了，这次要是拿不到前三名，秦然又该念叨我了，真是头疼。你这群蠢货，真是太没用了！啊？怎么不说话了？刚才不是伶牙俐齿的吗？怎么回事？主意，你来的正好，管管你的学员，他们居然敢顶撞我！我们只是觉得，比起成绩，品德更重要。这个社会，结果决定一切，拿不出成绩的人，都和垃圾没什么区别。秦教授，请注意你的言辞。如果你再侮辱我的学员，我就把你当垃圾一样扔出去。你，我可是教授，你一个临时工也敢顶撞我，真是反了！我要找秦然告状，请便这是窃听器，我现在出入都有保镖护身，谁能把这东西放在我身上？现在还不能确定，不过我一定帮你把幕后黑手揪出来。我现在出入都有保镖护身，谁能把这东西放在我身上？现在还不能确定，不过我一定帮你把幕后黑手揪出来。怎么帮？下个月就是你的生日吧。是九月一日，你到时候举办一场生日宴会，以华盛集团的名义，把江城有头有脸的人物都喊上。然后呢？然后，你就等着看好戏吧。最近体内的灵力已经累积到了极限，境界的瓶颈马上就要冲破了。开，进阶。五尊镜、啊嗯，小妹妹，陪哥哥喝一杯怎么样？就是啊，过来我们这桌坐吧。我们吃完了，要回家了。啊，别急嘛，跟哥哥们玩玩，不会亏待你们的。啊、放开我！喂，马上把你的脏手拿开，否则别怪我不客气。臭小子！活腻歪了吧？这可是讲事的地盘，哪轮得到你管闲事儿？讲事？我记得也是江城五大家族之一，若想归拢江城势力，少不了要和他们打交道。把你们主子叫来，就说我楚义有事找他。你算什么东西？也敢对我吆五喝六？哼、啊！现在够格了吗？够了，够了，我这就帮您叫人。哼。真是找死！大二公子来了，让你知道厉害。蒋二少到，怎么回事啊
。大半夜的闹什么闹？不知道爷在潇洒呀。讲见识吧，我有事找你，坐下来聊两句。你是什么人？大哥，这小子叫楚毅，刚才还动手打我，你得帮我报仇啊！楚毅，怎么感觉在哪儿听过？我想起来了，他是那个一手搞掉凯盛酒店的楚爷。敢得罪楚爷，来人啊，把这个没眼色的家伙拖下去，便衣就再说。是。啊，什么情况？大哥饶命啊！哦，你认识我？当然，前几天在凯盛酒店那个女记者，你还记得吧？就是我姐蒋一。原来是她，那你把她也叫来，我有事要跟你们姐弟俩谈。好嘞，楚爷，您不知道，我姐可崇拜您了，天天在家念叨您，说您多么多么厉害，一般般吧。您别谦虚啊，陈家那俩小子总是帮蒋天挤兑我，我忍他们很久了。您高夸凯盛酒店，也算帮我出了一口气。蒋天，他不是你大哥吗？又是豪门内斗的戏码。没错，现在蒋氏药业由他掌权，处处针对我们姐俩，生怕我们夺权。为了消除他的疑心，我现在就只好做一个吃喝玩乐的纨绔了。抱歉，我来晚了。上次见面还以为你只是个普通记者，没想到竟然是蒋氏大小姐。<笑>楚先生说笑了，我弟弟说你有事找我谈。没错，我可以帮你们夺回蒋氏药业的掌控权，要不要考虑一下？什么？多谢楚先生的好意，不过我们很满意现在的生活，并没有夺权的打算。可是，你弟弟的想法却跟你不一样啊！楚爷，你别这么快就把我卖了呀！多谢楚先生的好意，不过我们很满意现在的生活，并没有夺权的打算。可是，你弟弟的想法却跟你不一样啊！楚爷，你别这么快就把我卖了呀！你们这么多年隐忍不发，无非是因为忌惮蒋天的势力。可按照你刚才说的，拖下去最后只能是砧板上的鱼肉，任人拿捏。你为什么要帮我们？因为比起灭掉蒋家，我更想把他交到你们姐弟手里，说不定哪天就能成为我的助理。楚先生若是想拉拢蒋家，为什么不直接去找我大哥？以势压人和助人上位。哪个换来的关系更可靠？想必不用我多说吧。姐，我觉得楚爷说的靠谱。请问楚先生，你有什么办法扳倒我大哥？就凭这个？这难道是无极丹？我在古籍残本里见过，据说有起死回生之效。没有那么夸张，只是能生机接骨罢了。这丹方你们拿回去研究，千万别让我失望。楚先生。我很想知道，以你的能耐，为什么要在江城驻足？一些因果还未了结，怎么能轻易离开？啊！就这样吧，你们放心大胆去干，必要时我会出手。喂，秦院长，事情办得怎么样了？江城有头有脸的人物我都已经邀请了，生日宴定在风华酒店，他们到时候都会来。嗯，你做的不错。我打电话就是告诉你一声，你别忘了来。还挺傲娇。哇，楚毅，你居然要给秦院长送礼物，你俩不会再谈恋爱吧？谭小姐，我是请你来帮忙挑选礼物的，不是请你来八卦的。哼，我看这个就不错，保证亮瞎全场。确实不错。啊,啊！喂喂，我开玩笑的啦，哪有送女孩子替她换套生日礼物的？这应该是仙界法器玉龙坠吧？怎么会摆在这儿？这个多少钱？老板好眼力，这块玉坠是我的镇店之宝，五百块你拿走。五百块？你怎么不去想？这个东西五十都不值。没事，五百块比我想象中低很多了。要知道，这玉龙坠当年在仙界可是拍出五千万灵石的高价，我要了。哼，真是个傻子。真是块好玉啊，小友
，可否割爱，将此玉让给我？我愿出十倍价格。此人竟能看出其中奥妙，看来也是个修行之人。这块我也甚是喜爱，老先生还是去别墅看看吧。哼，我爷爷看上的东西还没有得不到的。这玉坠你不让也得让。还想动手？我的手，你居然敢伤我！一看你就是从小被惯坏了，回去好好学习规矩吧。你给我站住！苗苗，别追了，我们不是他的对手。年纪轻轻就有如此造诣，真是后生可畏呀、啊！哈哈，徐总也来了，华盛千金亲自相邀。我岂敢推辞啊！来来来，干！这个蛋糕味道不错，等会儿问问其人在哪儿买的。嗨，楚大师，冯小姐，几天不见，你又漂亮了。<笑>楚大师就别开我玩笑了。这位就是楚毅先生了，我是秦然的父亲，听然然经常提起你，今日一见，果然是青年才俊呢、啊。秦伯父过誉了，楚先生年轻有为。今天在场的若是有看得上的姑娘，只管告诉我，我定帮你说成亲事。至于我家然然，你们身份有别，还望楚先生不要再纠缠了。楚先生年轻有为，今天在场的若是有看得上的姑娘，只管告诉我。我定帮你说成亲事。至于我家然然，你们身份有别，还望楚先生不要再纠缠了。好家伙，原来是把我当成秦然的追求者了。哈哈哈！既然大家都到了，生日会正式开始，有请我的宝贝女儿出场。秦然，生日快乐！你今天真漂亮。<笑>谢谢，谢谢大家。秦然打扮起来倒是别有气质，那些交际花和他站在一起，真是云泥之别。哎呀呀，我没来迟吧？我外甥女的生日，怎么能不叫我这个舅舅？许克，你怎么来了？这里不欢迎你。许叔叔是我专门派人去请的，他毕竟是秦然的舅舅啊。赵天明，我家的事情轮不到你管。我说妹夫。外甥女过生日不叫我，是不是有点说不过去啊？那是什么人啊，样子这么嚣张？他可是金陵市首富许克，不过早年和秦家闹了不少矛盾。算了吧，既然舅舅是来为我庆祝的，那就当他是客人招待吧。秦小姐，这是我给你准备的礼物。哇，好漂亮啊！这么大的天然红宝石，我还是第一次见到。这家伙怎么这么主动？应该是想抢个先机，博取秦家的好感吧。对了，楚大师，你今天来肯定也准备了礼物吧？当然，一会儿你就知道了，保证让你大吃一惊。<笑>好，那我就拭目以待了。然姐姐，我没来晚吧？<笑>你这丫头，我还以为你不来了呢。然姐姐的生日，我当然不能错过啦。这不是跟我抢玉坠的刁蛮丫头吗？真是冤家路窄。然姐姐，这盒小星星我折了一个月呢，那、啊、送给你。切，哪来的丫头片子？这么廉价的礼物也送得出手，真叠份儿。千里送鹅毛，礼轻情意重。小伙子，你路走窄了。啊，老头，你谁呀、啊？沈老先生，您怎么来了？快请坐！这人什么身份？连许叔叔都对他这么恭敬、啊，好，好像是江南省豪门沈家家主沈兴川。老头子，我就是来给秦闺女过个生日，大家不用在意我，随意就行。这么大尊佛坐在这里，我们哪敢随意啊？没想到秦家人脉这么广，连沈老爷子都能请动。正好。今天就在沈老面前把秦然拿下，我要让整个江南省都知道，秦然只能是我赵天明的。然然
，从见到你的第一眼起，我就知道你是我命中注定的那个人。这是我送给你的生日礼物，这是什么东西啊？那是驻颜丹啊，据说只要吃一颗就能年轻好几岁。嘿嘿，没有哪个女人能拒绝得了这份诱惑。赵天明真是大手笔，不就是个丹药吗？楚大师，你可能不知道。此药十分难得，多少富豪有钱都买不到呢。这破玩意儿，我分分钟给搓出一堆来。赵天明，这礼物太贵重了，我不能收。不是吧？居然拒绝了？这不是当众打脸吗？然然，这丹药十分难得，天明也是寻了很久才获得的，别辜负了他一片心意啊。以前我确实有不对之处，但看在许叔叔的面子上。请你再给我一次机会吧，赵天明，你强人所难的毛病还是没改呀、啊？这个声音，难道是楚意？你口中的宝贝不过是颗低等丹药罢了，自己没见过世面就别出来丢人了，我都替你害臊。哼，口气不小，敢说驻颜丹是垃圾？那你有什么好东西？拿出来让我看看。自己没见过世面就别出来丢人了，我都替你害臊。哼，口气不小，敢说驻颜丹是垃圾？那你有什么好东西？拿出来让我看看。欣然，这就是我送你的礼物。哈哈哈哈哈哈！一块破玉，你也送得出手？看样子就是个地摊货，真是丢人现眼。就这，初一，你还真是个 loser。鼠目寸光，难登大雅之堂。你看看，连沈老爷子都看不下去了。哼，蠢材！我说的是你们这群不长眼的，连玉龙坠都不认识。玉龙坠是传闻中的仙门法器，注入灵力后可抵御武尊境的全力一击。如此珍贵的宝物，怎么会落到这次手里？你是不是看走眼了？老夫怎么会走眼？是是是，小兄弟，此物我有大用，你卖给我吧，多少钱都不是问题。这玉坠是我送给秦然的生日礼物，年老还是不要夺人所爱了。不行，我不能让楚意因为我得罪沈家。楚意，既然沈老想要，你就送给他吧。你是不是傻？我送你，再由你转手给他，沈家家主可就欠你一个人情了。你这么老实，未来华盛集团交给你，我很不放心啊。沈老，这玉坠我已经送给秦小姐了，是否要卖？您还是和秦小姐谈吧。秦闺女，还是那句话，多少钱你开个价。哎，人情世故还真是个麻烦事儿啊。站住，赵大少，有什么事吗？楚意，你给我离秦然远点，否则我就对你不客气了。你在意的其实是华盛集团的新药吧？如果我没猜错的话，关于秦然的消息也是你放出去的。是又如何？你与秦然非亲非故，何必为了他丢了自己的性命？想要我的命，你还没这个本事。敬酒不吃吃罚酒，给我上！是、啊。五十敬，怪不得今天赵天明有恃无恐。不过，在我面前都是垃圾。你，你到底是什么妖怪？我不想在秦然生日会上见血，今天就饶你一命。气死我了！楚地这个混蛋！所有的计划都被他打乱了，我要他不得好死。巧了，我们也想要他的命。啊？你是谁？我乃万魂宗宗主座下门生，楚意之前帮梁家解咒，坏我宗主好事，特来诛灭此子。啊，原来如此，敌人的敌人就是朋友。不过那厮实力强劲，阁下打算如何行事？放心，此次来的可不止我一个，还有我门中两大高手。很好，楚意明日会去杜家村郊游。就在那里干掉他。
过来，到。郭菲菲，到。哎，怎么还多了一个人？这是我网上认识的朋友小可，今天过来跟咱们一起玩的。楚先生好，你好，快上车吧。这就是我们的郊游场地，你们各自活动吧，不要离开太远。胡来，你什么意思？啊？这就是我们的郊游场地，你们各自活动吧，不要离开太远。胡来，你什么意思？啊？我要总统套房，你给我安排个标间是什么意思？大家出来玩，住的都是一样的房间。不是让你林浩大少爷搞特殊的。行，你给我等着。怎么回事？他和我家企业是竞争关系，所以他一直看不惯我，我也很无奈啊。胡来，我要跟你单挑。嗯，早就看你不顺眼，今天我必须出了这口气。林浩，希望你能遵守承诺，无论输赢，以后都不再故意找事。好。话少说，哎，这不就是小学生打架吗？我教你们的太极功夫呢。夜半看别人打架，楚先生真是好心智啊。那不是马新的网友小可吗？跟楚一在这儿干嘛？决战大厅，呃，我看完热闹再说。楚先生，我第一眼看到你就觉得你与众不同，不知能不能和你交往？不是吧？小可告白楚一，这是什么狗血剧情啊？谢谢，不过我不喜欢男人。男男人，我伪装的这么好，居然被你看出来了。难道真的是个女装大佬？是你身上男人独有的内劲出卖了你。既然被你发现了，那我就不装了。楚一，今天就是你的末日。女装大佬竟然还是杀手、啊！救命啊！既然要打，在树林里那位也别藏着了，一起上吧，我赶时间。<笑>小哥哥，你可真聪明，我都舍不得动手了呢。看你们的功夫，不像是正统流派，是谁派你们来的？哼，之前你解除梁家的诅咒，坏我万魂宗好事。难道你忘了吗？梦魇，发动！就这，看来你的伎俩只能对普通人生效啊！死到临头还不自知，看招！呀！雕虫小技，太极秘术，掌中乾坤。什么？我的精神世界，竟然，竟然被他侵占了！你对我做了什么？修炼先修心，你道心如此不稳，怎么可能赢我？别得意，亡两万象。你的招式我已经看腻了。啊啊啊、你，你到底是什么境界？按照你们修为划分，应该是五尊境以上吧。你说什么？文卓也不过是武尊巅峰而已。看在没有对我学员出手的份上，今天就饶你们一命，马上离开江城，否则严惩不贷。我虽然失败了，但万魂宗一定还会派人来的。事情越来越有意思了。发生什么事了？都好运，初一，我们这是怎么了？你们刚才打了一架，两败俱伤，昏迷不醒，怎么样？还打吗？我不介意当裁判。不打了，不打了。<笑>我可不想再晕一次，太难受了。走走走，请你吃饭。<笑>咱们不打不相识，今天必须我请客。这两个家伙。走走走，请你吃饭。<笑>咱们不打不相识，今天必须我请客。这两个家伙，楚叶，你也太抠门了！出来郊游就请我们吃这个甜筒
哼，爱是不是？对了，昨夜小可突然不辞而别，你知道是什么原因吗？女人心海底针，我哪猜得出啊？呃，救命啊！有没有医生救救我家少爷？哎，真可怜，年纪轻轻就……哎呀，你们别说风凉话了，少爷都快不行了，有没有医生啊？我略懂，让我看看。不好，这是心脏衰竭的症状。如果五分钟内得不到医治，恐怕就无力回天了。这位先生，您是医生吧？求你救救我家少爷吧！虽然我不是医生，但我保证让他活到救护车到来。呃，这家伙到底靠不靠谱啊？楚叶，你能行吗？万一他出现意外，你可就惹祸上身了。放心，你们看我表演就好。人间万事，皆听我令。风，好像真的有用，不愧是你呀、啊，楚叶。吴医生，快救救浩儿！夫人放心。小子，你在干什么？我用符纸吊着他最后一口气，不然他就没命了。什么年代了，还搞封建迷信？既然你觉得没用。我走就是了。什么人呢？明明是楚意救了你儿子。走吧，多说无益。一张破黄纸就想救命，不好！吴医生，这是怎么回事？江总，少爷这是心率衰竭，怕怕是命不久矣。混蛋！我年薪百万雇你做私人医生，就给这个结果。我我。难道这纸符真有用？二太爹，你快去把刚才那位先生找回来。先生留步！先生，您快去救救我儿子吧！怎么，你们把符纸撕了？是，我儿现在吐血不止，求您再救他一次吧。刚才不是还说我是江湖骗子吗？是我们错了，我们有眼不识泰山。行了行了，走吧。一个搞迷信的，能有什么本事？江总也是老糊涂了。先生，我儿子怎么样了？情况已经稳定了，只要静养一段时间就能痊愈。不可能，你连手术都没动，这种先天性心脏病怎么可能痊愈？可不可能？你们进去看看就知道了。儿子，儿子，能听到妈说话吗？儿子，你现在怎么样？好多了，心脏也不疼了。好了，真的好了。那位先生可真是个神人。先生，多亏了您救命，要是没有您，我儿子恐怕就没命了。您的大恩大德，我们江家永世难忘。您说个数，我江坤绝无二话。钱就不用了。给我找块地方补充一下刚才损耗的灵气就行。离这里不远，有一块属于我们集团的山林，那里风景宜人，不知道是否可满足先生所需？可以，谢了。敢问先生尊姓大名？楚毅。楚毅，难道他就是江城赫赫有名的楚先生？楚毅。难道他就是江城赫赫有名的楚先生？江坤给的地方倒是不错，钟灵毓秀，灵气充沛，太极行宫，交合神器。嗯，这种地方居然还有其他人。力出于骨，尽蓄于筋。啊、哦，太极。他就是我要找的人。哦，大师，我终于找到您了。不好，修炼又被人看到了。啊！小心，这位小姐，你一个人跑后山干什么？我们剧组正在寻找像大师您这样的太极人才，敢问您尊姓大名？楚毅。这部电影是由我简言之主演的爱情科幻巨制，大师可有兴趣参演？报酬很丰厚的哦。简直，告诉你个好消息，我找到合适的人选了。这位就是太极宗师张元
李姐，我也找到了一位大师。张大师可是最顶尖的太极高手，还是用张大师吧。呃，可楚先生的招式漂亮干净，很适合这部戏。简小姐意思是不相信我张某的本事喽？哎，张大师，您别生气，演职他不懂事，这角色还是您来。哼，这还差不多，只拍几个镜头就有两百万片酬。这钱跟白捡的一样。李姐，这部戏是我出资的，决定权应该在我这儿吧？颜值，你，哼，既然如此，那我就跟这位小兄弟比一比，看看谁更厉害。臭小子，想挡我财路，没门！阿臭，小心啊！嘿嘿，来吃个教训吧。这是什么？好恶心啊！呸呸呸呸呸！哎，张大师，哎<笑>，这下没得选，只能用它喽。哎，好吧好吧，就由着你吧。楚大师，拜托，现在只有你能参演了。先说好，我不露脸。嗯，没问题。那我们先去吃饭，吃完饭就去试镜吧。好，合作愉快。要这个，这个，就这些，谢谢。真不愧是著名女演员参演的电影，伙食都这么丰盛。简小姐，我们金老大想见见你。呃，对不起，我还有工作。臭娘们儿，不过是在电视上露过几次脸而已，拽什么拽？喂，你们不要乱来，不然我就报警了。放开！啊，明显。简小姐。还是请吧，不好意思，兄弟，住我路了。小子，你又是什么人？我的身份，你还不配知道。找死！给我干掉他！是。回去啊！我的脚！这家伙手里有暗器。啊，好厉害！张老弟，我已经派人去找简言之。等会儿就让他来给你侦查道歉，多谢金老大。要是没您，老弟我受到侮辱，可就没处说理了。为了个毛头小子把我赶走，你们这电影就别想拍了。老大，电话响了。哈哈哈哈哈！看来阿强已经把事情办好了。老大，不好了，兄弟们被人打了。你说什么？有人对你们动手？老大，不好了，兄弟们被人打了！你说什么？有人对你们动手？混蛋！我倒要看看谁敢动我金胖子的人！小子，我劝你马上放了我，不然等会儿有你好受的。是吗？我倒是要看看你能拿我怎么样。哪个不长眼的家伙敢动老子的人？哟，张大师，你怎么也在这儿？金老大，就是这小子侮辱的我，还断了我的财路，快好好教训他。是吗？那可太好了。去，先打断他的手脚，再慢慢折磨他。去，金胖子，你好大的排场啊！带这么多人来，是砸我的场子吗？行走。什么风把您吹来了？<笑>我的生意全靠您照顾，怎么敢来砸场子？只是要教训一个毛头小子罢了。江坤，没想到这么快就又见面了。你什么态度？敢跟江总这样说话？你什么态度？江总，您打我干嘛呀？楚先生，在我的地界发生这种事，我有不可推卸的责任，请您责罚。此事与你无关，是这个姓金的仗势欺人，逼迫我朋友。呃，都怪我御下不利，您看我怎么处理他？就让他给简小姐下跪道歉。江总，我好歹是出来混的，这这不合适吧？金胖子，你知道这位先生是谁吗？他就是一手搞垮了陈家兄弟的楚毅。如果你想活命，就按楚先生说的做，居然是他
。传闻他背后是省城楚家，金老大，你可不能认怂啊！老弟，我还等你帮我一雪前耻呢！闭嘴！把这家伙给我丢出去，以后别再让我看到他！金老大，为什么呀？都是这个没脑子的东西，害老子差点得罪大佬。这是什么情况？局势瞬间逆转了。金老大，你是不是该跪下了？哼，他们这种人最在乎脸面，怎么可能当众给一个小姑娘下跪？呃、对不起，是我有眼无珠，冲撞了简小姐，求您原谅我吧。呃、啊，居然真的跪了！真的跪了！怎么样，简小姐，你愿意原谅他吗？我。看来是你的诚意不够啊，金老大。简小姐，是我不对，您大人有大量，就放我一马吧。呃，我原谅你了，你还是先起来吧。楚先生，您看，既然简小姐开口了，这一次就饶过你。若再有下次，严惩不贷。多谢楚先生，这次是小的不对，我想请您吃个便饭，全当赔罪。那你安排吧，楚先生，来，我敬您。江总不必客气。<笑>简妹子，啊，这次是老哥不对，之后你有什么用得到我的地方，尽管说。呃，我们最近遇到一些场地问题，不知可否请您帮忙？<笑>好说好说，这附近我都能说得上话。不知简小姐需要去哪块场地？山顶上的乾隆山庄风景最好，但是他们从不对外接待，所以一直没法拍摄。乾隆山庄，那可是梁氏集团的地界呀、啊！如果只是外围拍摄的话，应该问题不大。简小姐，在这里拍摄，您看行吗？再往里走，就必须要梁家人同意了。不行不行，在大门外面怎么拍摄？当然要去里面才好呀。先生三思，梁家是华国豪门，确实不能硬闯啊。谁说要硬闯？我是堂堂正正的妓女。我是堂堂正正的妓女。恭喜你，大师。什么？我没看错吧？楚大师大驾光临，梁某有失远迎，实在不好意思。好久不见了，梁老爷子。早就听闻您来此地，一直不得空拜访。梁家可是华国数一数二的大家族，竟然能让家主亲自迎接，这怎么可能？能跟这种级别的人物谈笑风生，楚毅也太厉害了。楚兄弟。你明天若是有空，可否到江边一趟？我给你准备了个惊喜，可以。太好了，那我明天一早就派车去接你。我有事要先走一步，你们需要什么，跟梁老爷子商量便是。没错，有什么要求尽管提，梁某必鼎力相助。这位楚先生，比我想象中还要强大，能与这等人物交往，我此生无憾了。欢迎楚兄弟大驾光临。洪老大叔的惊喜到底是什么呀？这边请，您看了就知道了。陈氏兄弟，他们怎么会在这里？听说我不在江城的时候，他们屡次找你麻烦，就把他们绑来给您解气。这种小角色没有我亲自出手的必要。你看着楚之便是。楚毅，你休整不了几天了。赵天明已经联系了高手，你的死期马上就到。哈哈哈哈，没错，我万魂宗今日就要催你性命。楚毅，受死吧！又是你们这些败类！弟兄们，摆阵！是。这些家伙居然能踏江而行！楚兄弟，对面人多势众，来者不善，咱们先撤吧。哈哈哈哈哈哈！樊红。楚毅，你们也有今天呐！给我闭嘴！等收拾完他们，就轮到你了。万魂一出，万鬼同飞。什么花里胡哨的
陪我沉。哇！这这也太厉害了，不愧是楚兄弟啊！可恶，竟敢伤我三位师弟，我饶不了你！哦，是能将境界强行提升的血士，有意思。怒波狂涛，起！老大，要不咱们溜吧？别慌，有楚兄弟在，肯定会没事的。这种程度还伤不了我。楚叶，先容我宗主，又伤我同门，咱们新仇旧恨一起算。来吧，就算你是大武士。休想活着离开！虚空临近，不分虚实。太极二式，慈悲掌。啊！哼<笑>，还没完呢。太极三式，云抛腿。老大小心，想动我，这就是下场。楚兄弟，真乃神人呐！洪老大，杂鱼我都搞定了，你收拾残局吧。楚叶，你赢了一次而已，下次可会有更厉害的。好、啊，给我把他丢下去喂鱼。不要、啊！为、啊、朕他们的行动进行的如何？宗主，大师兄他们败了，修为也全都被废了。什么？楚毅，你竟敢伤我爱徒！我一定不会放过你。什么？楚毅，你竟敢伤我爱徒！我一定不会放过你。嗯，谁呀、啊？早啊，楚毅，我来接你上班。你你你你是假冒的吧？秦然怎么会这么好心？我是好人心，赶紧去换衣服。给我两分钟。可以出发了，不劳你开车了。我的专属座驾就在门口，走，我请你。楚毅，这就是你说的专属座驾？是啊，价值几百万呢。你，你看那边，有扒手。臭小子，别多管闲事。要是我非管呢？不知死活，看老子不给你几刀！秦然，别怕，有我保护。嗯、快打电话报警！哎，这妞这么野的吗？以前怎么没发现？是谁打电话报警？是我。楚毅，你怎么会在这儿？好久不见啊！什么情况？这女人面容精致，身材也不错，看样子跟楚毅还是旧相识。你好，我叫秦然，是楚毅的朋友。你好。我是楚毅的老同学萧锦，很高兴认识你。他们感情还怪好嘞。对了，你一定还没吃早饭吧？把小偷送走之后，我带你去吃个好吃的。好呀。楚毅，我也没吃早餐，你怎么不请我啊？怎么样，我说的这家还不错吧？窝窝头，现在还有人吃这个？别勉强啦，秦大小姐。咦，你的同学呢？他还有工作，就先走了。你要实在不想吃，就放下吧。嗯嗯，瞧不起谁呢？别的女人能做到的，我也能。你平时吃惯了精致食物，突然吃粗粮，肯定不习惯。董胖子，你手下的人都是废物啊！居然连个节目都出不了，也太丢人了。呃，什么节目？今天晚上要准备晚会，各组都要上台表演。你们组到现在还没定下来呢。小意思，包在我身上。邱组长，你刚才说什么？我说你们组都是废物。这谁家的狗在乱吠呀、啊？你们听到了吗？你你敢骂我？呃呃，邱组长，这小子不懂事，别跟他一般见识。你这么嚣张的过来挑衅，想必是准备的很充分了。那是自然，要不要我们比一比
。好啊，哼，今晚会有著名的艺术大师到场，就让他评出胜负，输的人立马滚出学院。你敢吗？有何不敢？跟我斗，你完蛋了！楚意，你太冲动了。他的学员里很多能歌善舞的，你怎么跟他比？别担心，我有大招。他刚刚离我好近。楚意，听说你跟隔壁组的邱组长约战今晚的演出？没错，你们谁有绝活、嗯？我可没有。实在不行，你上台去咬个打火机吧。煤气罐我也敢咬，但今晚的评审是艺术家，这种烂活上不了台面。楚大师，排练的事就交给我吧，我有过演出经验。<笑>我也来帮忙。太好了，两大女神联手，这把稳了。好，那就交给你们了。太好了，两大女神联手，这把稳了。好，那就交给你们了。我说怎么看上去这么眼熟？原来是你呀、啊，楚意。你是杨凌？这次是你费尽心机请我来的。哼，你死心吧，我是不会跟你复合的。不要脸的人我见多了，但不要脸到你这样的也是稀奇。你以前算我眼瞎，你这种货色，现在倒贴都不要。你个穷光蛋，根本配不上我！你去哪里了？碰到了熟人，聊了两句。方老师，我有个疑问：以您的咖位，为什么要来看一个小小学院的演出呢？山不在高，有仙则灵，说不定会有什么意外的收获。欢迎各位莅临江城学院的演出现场，下面有请一组学员表演提琴演奏。不错，啊，演奏中饱含感情，都是值得培养的好苗子。连方明大师都赞不绝口，楚叶，你拿什么跟我斗？看来姓邱的手下这组学员确实有两把刷子，不过我的学员肯定也不差。嗯，楚叶，快来后台化妆间一趟，王明出事了。你说什么？怎么回事？楚老师，马上轮到我上场了，但是我的喉咙突然好疼。没事，你好好休息，我替你上。你上？王林表演的可是独唱啊，你真的能行吗？怎么，看不起我的演唱水平？接下来有请二组表演独唱。<笑>这不是楚意吗？他也会唱歌。他是来丢人的吧？<笑>他大学时可是出了名的五音不全，现在为了引起我的注意，不惜上台卖弄吗？真是个小丑！诸位，听好了，<笑>好好听，好感人的歌声。嘿嘿，前世偷偷从仙界阴宗偷学来的迷音功，倒是派上了用场。这首歌里竟然包含了如此深厚的感情。想起我初恋了，我要给他打电话。唱的太好了，是我输了。明天我就跟院长辞职。哼，楚意，你果然还是放不下我。这首歌就是为我准备的吧？人才，这就是我梦寐以求的人才呀、啊！啊，方老师，您说什么？他的声线万里挑一，我一定要收他为徒。我去，楚叶，你太厉害了！哼，谢谢你直接出道。低调低调。他们说的不错，来做我的学生如何？嗯。楚叶，这位可是艺术界泰斗方明老师，不用我多介绍了吧？这可是被称为音乐教父的人物啊！楚叶要一步登天了。抱歉，我志不在此。拒拒绝了，他知不知道自己在说什么？
，楚一，能被方老师选中是你的福气，你可别不识好歹。年轻人，你可以再考虑考虑，有我的指导，保你大红大紫。抱歉，我无意出道。嗯，真是给脸不要脸，早晚有一天你会后悔的。抱歉，我无意出道。真是给脸不要脸，早晚有一天你会后悔的。冯望雪，喂，楚大师，冒昧打扰。据说江南省最大的凤凰拍卖行明天会拍卖一件法器，我想请您参加，帮我眨眨眼。法器，我倒也有点兴趣。好，那我明天去接您。楚大师，我在这里。抱歉，让你在太阳下面等了这么长时间。<笑>你这是在关心人家吗？呃，还是说说拍卖会的事儿吧。凤凰拍卖行是我一个朋友的产业，这次的消息也是他通知我的。你说的法器是？他们的口风严得很，得去了才知道。突破五尊后，我的境界就停滞不前。若真是有价值的法器，对我修炼也确有益处。风雪来了，我还以为你这次不会来了。<笑>李大哥的局，我当然要捧场了。我们先进去了。风雪，哈哈，哥们儿，还没追到妞啊？再这么下去，美女就成别人的了。该送的东西我都送了，可他……哎，泡妞就不能当舔狗？走，哥们儿，给你演示演示。凤凰拍卖行是江南省最大的拍卖行，想参加拍卖会都得先验资呢。看上去确实有几分气派。冯小姐，你还没给我介绍你的朋友呢。这位是谁家的公子？看着脸生啊。他叫楚毅，在江城学院工作。哦，原来是个臭打工的。他今天能进来，也是托冯小姐的福吧？你。哎，走到哪里都有苍蝇扰人清净。你敢嘲讽我？嘲讽你又如何？给我滚开！好，你给我等着。孟雪，你们麻烦大了。刚才那人来头很大，据说是江浩的跟班。你是说大江集团的江浩？是啊，听说今天他也来了。你们可要想好怎么办。怎么一个江浩就把你们吓成这样？好、哦，是谁这么大言不惭，连我江家都不放在眼里？完了完了，这小子的话被他听到了，就是他，浩哥，你也听到他说的话了，完全不把您放在眼里啊！哼，这下你小子完蛋了，楚大师，怎么是您？没想到能在这儿碰上您啊！你上次的救命之恩，我还没来得及道谢。行了行了，起来吧，这样影响不好。楚毅，你究竟有多大能量？楚大师，今天您看上的东西，我江家包了。江大少爷客气了，我连拍品是什么都还不知道呢。小李，凤凰拍卖行是你家的，快来给楚大师讲解一下。是。楚大师，这次最珍贵的拍品是神灵石枕。此石枕出处不详，不过据传是某位皇帝的陪葬品，能起死生，肉白骨。起死回生？真的假的？这个只是传闻，我也不敢下定论。听起来像是仙界的化灵枕，只有人仙以上境界才能使用。如果将其放在乾隆山庄的阵眼上，就能促成一个攻防一体、吸收天地灵气的大阵了。楚大师可中意玉枕，只要楚大师想要，我定然帮您买下。江浩，你好大的口气啊！你说买下就买下，是不把本少放在眼里了？江浩，你好大的口气啊！你说买下就买下，是不把本少放在眼里了？范高伟，你别找茬！哟，冯姐姐也在啊。冯姐姐，公司里总是见不到你，怎么故意躲着我？没
，没有。我说的是，你考虑的怎么样了？把你手上的风华股份转给我，我保你后半生荣华富贵。你休想！我是不会把爷爷的集团交给你的。你死把这股份不放，莫非是为了要跟我争范家财产？我没有。冯望雪，摆清你自己的位置。你不过是我爷爷的养女，我才是他的嫡孙，风华集团未来的掌门人。啊、范德云怎么会有你这样的孙子？真是丢范家的人！混蛋，敢用开水泼老子，你找死！滚开！楚意居然为了我出手，你还敢打我？我爷爷要是知道了，一定不会放过你。我还正想问问范德云呢，他是怎么管教你的？我现在就打给你爷爷。再怎么说，那也是亲孙子。楚大师这次恐怕讨不到便宜啊。嗯？喂，楚大师。范德云，你孙子品行不端，我出手教训了几下，他不服气，这事儿你怎么说？接电话，来，你爷爷要和你说话。爷爷，你要替我做主啊！这个叫楚一的家伙居然打我，给我闭嘴！你知道你得罪的是谁吗？你妈给楚大师磕头认错，不然就别回来了。什么？楚大师，对不起，都是我的错。啊、你该道歉的不是我。对不起，冯姐姐，我知道错了。请您原谅我吧，我以后再也不敢对您无礼了。真不愧是楚大师啊，怪不得望雪喜欢他，我说的心服口服。对不起，冯姐姐，请您原谅我吧。怎么样，解气了吗？嗯，拍卖会开始了，咱们过去吧。起来吧，再有下次，我废了你。多谢楚大师。楚一，我爷爷很护短的。你这样真的没问题吗？范德云不是是非不分之人，他还要感谢我帮他教育子孙。走吧，别多想了。嗯，楚大师，等等我啊，我跟你一起。第十一件藏品，古董瓷瓶，三百万起拍。咱们好像来晚了啊，先找个地方坐下吧。这件瓷瓶不仅年代久远，更是蕴含了天地灵气，十分难得。各位请出价。四百万，哎，五百万。六月八号，好像是严家天生管家。严家不是南方的名门望族吗？怎么会到江城来？一千万，一千万两次，一千万三次，成交。恭喜八号买家。这人怎么带点灵气的东西就买呀、啊？难道他也是为了修炼？接下来是本次的压轴牌品，各位可要睁大眼睛了。神灵玉枕，起拍价五千万。来了来了，楚大师，你要的东西来了，六千万，两亿，搞什么？直接两亿？可恶，笔钱我还没输过，两亿五千万，五亿，小伙子，还价吗？成交。第一次被人用钱羞辱。气死小爷我了！五亿，小伙子，还价吗？成交！第一次被人用钱羞辱，气死小爷我了！江浩，麻烦你送冯望雪回家，我有点事要做。啊，您要去哪儿？我倒要看看严家拍下这么多藏品，要拿去干嘛。老爷，东西我都买到了，太好了！快上去给那两个孩子试试，不知这次能不能治好他们的病。二位请留步。这位校友，你从会场出来就一直跟着我，误会是没尽快到，想用强吧？你误会了？废话，灵蛇拳。哦，原来是蛇婆一族的传人。解认出来了。乖乖投降，老先生
，火气这么大，对身体可不好啊！太极三式，明心掌。哇！这小子掌法灵力，功力深厚，他没有下重手，应该没有恶意。是老朽冒犯了。敢问先生随我至此，所为何事？我叫楚毅，是为你手上的化灵者而来。若我没猜错的话，你们是想拿着法器来治病吗？正是。此物蕴含的力量，并非常人所能驱使，即便用了，恐怕不能如你们所愿。楚先生，严某两个儿子都患有怪病，买法器也是无奈尝试。若您有办法，我愿将此诊送与先生。先带我去看看二位公子吧。老爷，此人虽然功力深厚，但也不可轻信呢、啊。无妨，先让他看看。若是庸医，赶走便是。只是。总感觉这人十分眼熟，仿佛在哪里见过。楚先生，我这两位小儿从一生下来就先天痴傻，但医生说他们的大脑并没有问题。这是我大儿子严天下，心智只有三岁；这是我小儿子严无敌，心智有五岁，而且贪吃无比。多年来，我寻遍名医都毫无办法。哎。这不是怪病，是蛊毒。什么？二位公子的身体内被人下了能让人心智全失的销魂蛊，所以才会检查不出病症。这不可能啊！从两位少爷出生那天，我便一直守在他们身边，寸步不离，如何被人下蛊？严总，您妻子当年生产时的状况如何？那人当时难产，疼痛异常，生下孩子后便撒手人寰了。楚先生，您既然能猜中内情，必然是有意志之法的，还望您出手相助啊！是啊，求您救救犬子吧！放心吧，既然被我撞见，肯定不会见死不救，去取一盆清水来。楚先生，水来了。老先生，我已在水中注入真气。等下蛊虫被我逼出，你就立即将他们擒获，消灭在死盆之中。是，老朽明白了。销魂蛊被逼出体外的瞬间，会立刻逃窜寻找新的宿主。无关人员后退一些，我要开始了。连盖随云，云浮千灵，解。啊！入小蛊虫，哪里逃？今日便是你们灭亡之日！哦，搞定了，二位公子不一会儿便能醒转。哦，搞定了，二位公子不一会儿便能醒转。多谢楚先生大恩大德，若是没有您，我严家怕是要绝后了。爸，爸，儿子。你们终于醒了，快，快谢谢楚先生，是他救了你们的命。我和弟弟多谢您的救命之恩。什么弟弟？我明明是哥哥。在母亲肚子里时，我感应到危险，才一脚将你踢出去，让你比我早出生一分钟。胡扯！你明明是自己太胖没能出来，我才是哥哥。你们知晓娘胎里的事情？模模糊糊记得。其实这几十年来，我们之间是能沟通的，只不过无法联系外界。未成青石，便有灵智。难道说两位小少爷？如果我猜的没错，他们应该是先天道胎。先天道胎体内蕴含无上灵气，极适合修炼。严总，不如让你这两个儿子带入我门下吧。这，老爷，这可是天大的机缘，万不可错过。我儿顽劣，日后还有老楚先生多费心了。严总尽可放心。天下无敌，还不快拜师！师傅在上，请受徒儿一拜。那我就先告辞了。你们二人先休养身体，待痊愈后来江城找我。师傅慢走，我们很快就去找您。李叔。我想起来楚大师像谁了？谁呀、啊，老爷？
唐家大小姐唐婉佩，可是从未听说过唐婉佩婚配呀、啊。传闻唐婉佩曾经与一人私奔，并诞下一子一女。唐家得知后，将她软禁在某处，至今无人知晓她的所在。唐家真是造孽呀、啊，生生让母子分离十几年。宗主怎么还没来？你急什么？宗主说来就一定会来的。你不知道，我家那两个兔崽子最近又开始不安分了，这次真的需要宗主出手了。来了，宗主来了。楚意，这次我必会让你付出代价。你就是赵天明，正是在下。晚辈蒋天拜见万魂宗宗主。恭迎宗主入江城。废话少说，你们把江城所有修者的名单给我，今日我便要让他们知道谁才是江城的新主人。何人敢闯我武馆？哼、呃，好歹也是一方镇守，竟然如此不堪一击。江城武者不过如此啊。这个气息，难道是那个家伙回来了？当年我拼尽全力才将他逼退，如今数十年过去，他竟然又卷土重来了。你，你到底是谁？为何要伤我师傅？哼，睁开你们的狗眼看清楚了，这位就是大名鼎鼎的万魂宗宗主。我们与万魂宗素无恩怨，为何要对我们下手？听说你认识楚意，你去告诉他，我徒儿的仇，本座必将讨回。今晚九点，我在乾隆山庄等他。哈哈，快去通风报信吧！快，快将此事告诉楚大师。罗师傅，有事吗？宗宗主来找你寻仇了，他今晚九点要在乾隆山庄与你约战。哦，约战？外邦小儿如此嚣张，当我江城无神吗？你将所有企业龙头召集起来，今晚我请他们看场大戏。是。老大，到了。不知楚兄弟约我来此有何要事？嗯。华盛集团秦华生，江城学院的郭老院长，都是江城响当当的人物，怎么都来了？樊总，听说您与那位楚先生关系不错，他突然约我们来此，到底是怎么回事啊？这我也不知道啊。樊总，听说您与那位楚先生关系不错，他突然约我们来此，到底是怎么回事啊？这。我也不知道啊！哼，这人好大的威风！要不是罗师傅出面力邀，我才不来。就是，这个姓楚的到现在也没露过一次面，真能摆谱。有意见就走，没人强留你们。郭老，我们不是那个意思，您别动气。哼，<笑>大家久等了。不瞒各位，今日江城古武界突遭外地袭扰。罪魁祸首正是万魂宗宗主。万魂宗，这到底是怎么回事？罗大师，那此人现在在何处？不知道，不过他与楚大师在此地约战，想来也快到了。什么狗屁万魂宗！他要敢来，我一枪崩了他！老子不信还有人能快得过子弹。是吗？阁下都口气不小啊！那我就来试试，看看是子弹快，还是我的招数快。啊、可恶，这厮竟敢当众施恶！本座给你们一分钟时间，从我者可保性命，不从，刚才这位就是下场。想师一族愿追随宗主，赵氏集团也愿意。你们。
，这帮势力小人，我也愿追随万魂宗。王氏集团归顺宗主。<笑>阁下高兴的太早了，有我青长虹在此，还轮不到你放肆。是长虹道人，听闻他已突破宗师境。太好了，这下江城有救了。老秃驴，当年你设计暗算本座，这个仇我可没忘。张峰，如今我已是宗师境，对付你武尊还是绰绰有余。八魁更替，宗师术法，金身诀。啊！好强大的威压！难道宗主刚出场就被一招秒了？老秃驴，你是来给本座挠痒的吗？千千诀雷，<笑>没错，本座所习千诀雷已经打成，就你这点微末道行，还是去地府继续修炼吧。接下来该本座出手了。千诀雷是雷部仙人法术，从不外传。你是如何习得？哈哈哈哈！雷布那群傻子，本座略施小计，就将他们哄得团团转，毫无戒心，中了我的灭魂咒。你也下去陪他们吧。嗯、是谁在我的地盘乱来啊？徒手挡下千绝雷，你到底是何人？连约战对象是谁都不知道，也敢来挑战？不就是你要找的楚毅？原来是你，唯我咒法伤我门徒，今日就是你的死期。那你也得有这个本事。楚先生，这厮是武神境界，而且他的千绝雷有大宗师之力，您定要当心呐。是吗？这么花里胡哨的招式，可别让我失望了。狂妄鼠辈！受死吧！哼，也不过如此嘛。打断了，不是吧？这楚毅这么牛吗？不错，看来你确实有两把刷子。不过也就到此为止了。九绝雷第三式，神罗天魄。不好，这一招下去，恐怕整个山庄都会生灵涂炭。快散开！所有人往后退。这，这就是天威吗？快跑吧！再不跑就没命了。这招看起来倒是有点意思。万刃归一。原来只有声势大，威力还是不行啊。破！小子，你中计了！刚才那一下只是幌子。这招才是杀手锏，不好、啊，不好、啊，师傅，威风一族，不讲武德。<笑>卓毅，你要现在认输跪下，给本座磕三个响头，本座还能留你个全尸。卑鄙小人，休想！既然如此，那你就灰飞烟灭吧！千雷万击，想赢我，你还做不到。天道壁，三五成，日月聚，九天化阵，开！这，这是早已消失的天地之力啊！此等术法。我只在典藏书籍里见过，楚大师真乃神人呐！卯、巳、丑、子、辰、寅，天神合一。区区武尊，怎么能硬扛下千绝雷的最强招式？我早已在这里布下化天九阵，整座山的灵气都归我所用
，你小小的千绝雷能奈我何？如今有化灵阵在手，是时候开启大阵了。原始安阵，普告万灵，左射右祭，不得忘经。天九阵，你竟有这样的本事！既如此，那今天就斗个鱼死网破吧！万魂，解释。圣河阵传说中能瞬间提升修为的禁忌之术啊！完了完了，今天是要折在这儿了！哈哈哈哈！本座已将境界提到宗师，全力一击，你何敢接下？区区蝼蚁也敢妄称宗师？今日我就替古武剑清理门户。九天化石，鬼一，浮生万仞，这一剑可斩天地。虚张声势，看我宰了你！好大的风压！要被吹走了。那，那是。只要我楚意在此，世间就容不得恶贼放肆。太强了，太强了！楚大师定是传说中的命定之人，古物界要翻天了。靠山已灭，接下来。轮到你们这些鼠辈，楚意，你不能动我，我也是被蒙骗的。楚大师，我愿将赵氏集团双手奉上，只要你肯饶我和犬子一命。我们知错了，你们将万魂宗引入江城，多少人被无故牵连，现在还有脸求我原谅？江城的天，该变变了。好了，事情都处理完了。明天楚某想请各位再来一趟，我有几句话想说。是，恭贺恭贺大师。经此一战，体内的灵气倒是更加浑厚了。不过这次战斗，乾隆山庄的灵气损耗大半，也是时候去寻找新的灵脉了。楚兄弟，我是樊红。嗯，世人都到齐了吗？是。除了昨天剩下的各位，我还把江城其他有头面的人物都请来了，只等您的训示。知道了，我一会儿过去。楚大师今天居然如此随和。是啊，完全不像是大宗师啊。楚兄弟这等人物，岂是我们能猜度的？不过能结识楚兄弟，确实是我们凡氏集团的大幸啊。哎，昨天没有亲眼目睹，今天一战。真是遗憾呢，光是想想就觉得热血沸腾。诸位都在呢，楚大师，不用客气，都坐吧。今天叫大家前来，是为了和诸位讨论一下江城的未来。秦总，请你来给大家讲解一下吧。是。今天叫大家前来，是为了和诸位讨论一下江城的未来。秦总，请你来给大家讲解一下吧。是，我秦家华盛集团新药的消息，想必诸位也都知道了。实不相瞒，其实那些神奇的效果，皆来源于灵脉矿。灵脉，传说中蕴含天地灵气的宝藏。不错，按照楚大师的意思，华盛集团决定将灵脉矿与在座诸位共享。共享，那可是天大的利润呐、啊！传闻一小块灵石就价值千万，这我又何尝不知？不过，与其将灵脉握在手上惹人觊觎，不如交给楚大师分配，既能共享，又能得高人庇护，一举两得。华盛集团对江城的贡献有目共睹，诸位是不是也该有所表示？只要楚大师用得上，我凡氏集团一定义不容辞。罗某，你愿为楚大师尽绵薄之力？我也愿意。好，华盛集团发现的灵脉在乔木群岛，我会亲自前去查勘。
，在我不在这段时间，你们要组成联盟，由秦总负责调配。楚大师放心，有您坐镇，再加上灵脉矿的收益，我们不日便能与省城金林平起平坐。平起平坐，远远不够。半年之内，我要你们成为江南省最强大的商会，吞并金陵的商业版图。吞并金陵，我我没听错吧？江南省一半的龙头企业都在金陵啊！你们尽管放手去做，剩下的交给我。是。是。先是金陵首富之子邱凌云屡次辱我家人，还对我妹妹下毒手，这次我要让他也体验一下一穷二白的滋味。啊！万魂宗宗主竟然陨落了，是谁干的？听闻是江城一位年轻人。这么说，江城出了位宗师，很有可能。若非宗师，怎么能灭得了万魂宗？想办法将此人招至麾下。如果不行，那就铲除，绝不能让他成为其他家族的助力。是。还有。秦家那边，你要派人盯好，华盛手上的灵脉，我们一定要抢过来。我已经派人跟着了，听他们来报，秦华生最近派了一人要去乔木群岛。乔木群岛，好端端的，突然去那么远的地方做什么？难道灵脉就在那里？想想，这还是我出生以来第一次去海外呢。楚夜，嗯，好巧啊，楚夜，你怎么也在这里、啊？他们怎么会出现？我有种不祥的预感啊！你也要去小木群岛吗？我们坐同一导航班哎。好吧，预感成真了。<笑>这下我们不怕被人欺负了。哎，麻烦呀、啊。怎么感觉你看到我们不怎么高兴啊？难道不想跟我们一起吗？求你们安静点吧。这小子被两个美女围着，还爱答不理，真是身在福中不知福。美女你好，我是港岛娱乐公司的金牌经纪人康伦。天哪，你就是那个捧谁谁红的康老师？没错，只不过想在我手下走红，都要服从潜规则。我看你气质容貌绝佳。如果有意向的话，可以跟我们公司签约，我很看好你哦。真的吗？我也可以成为明星吗？当然，我们公司在乔木群岛有一场晚宴，你也可以来看看。这个嘛，王玲，不要随便跟陌生人说话。嘿，我在跟这位美女讲话，关你什么事啊？怎么没我的事？这是我学员。你张头鼠目，一看就没安好心，还敢打我学员的主意。你，你个穷酸货还敢骂我！我可是金牌经纪人，服务员，把这个人给我弄走。不好意思，先生，请勿大声喧哗，请您坐下，以防发生危险。哼，不跟你这种下等人一般见识。啊、嗯，杰基，都给我老实点！救命啊！臭娘们，给我闭嘴！都不许叫！谁敢出声，我就打爆你们脑袋！臭娘们，给我闭嘴！都不许叫！谁敢出声，我就打爆你们脑袋！我第一次坐飞机，怎么就遇上这种事？嘘，别说话，小心惹怒了他们。把你们身上的手机都交出来！谁敢对外联络，我就宰了他！出趟远门还能遇上劫机？绑匪倒是好解决，就怕他们狗急跳墙，伤及无辜。望气绝，中部三个，尾部一个，驾驶舱一个。要等待时机，先将客舱的敌人解决。喂，你们两个，把手机都交出来。大哥，我在机场的时候手机被偷了，不信你搜。倒霉鬼，滚一边去！那大哥，您别生气，我一定好好配合。另外，我看您演技不错，考虑在娱乐圈发展吗？我可以给您介绍个减肥的角色。哼，你胆子不小啊，还敢拿老子开涮？信不？
不信我把你的金牙拔下来！完蛋，这也没有饭了！啊！真惨呐、啊！喂，你们搞定了没？都好了。很好，机舱的几个家伙都到齐了。我说，都什么时代了，还用劫机这么老土的方式？逞能啊，楚仪，他们有枪，快坐下。那小子疯了吧？敢挑衅劫匪？等会儿雪碧溅我们身上！臭小子，少多管闲事，小心我崩了你！别误会，我没有恶意，我只是想干掉你们而已。怎么回事？我突然动不了了！啊！这招神识压制。对付这种情况再好不过，给我躺下吧！耶、yeah, ，楚仪好帅！不是吧，一瞬间就秒了四个人。驾驶舱里还有一个，快用钥匙把门打开。您多加小心啊！竟然是个修炼者，只可惜你遇到了我。啊，不好，机长和副机长都遇害了。劫匪修改了我们的航线，我们正在往乔木群岛的市中心飞。那里全是高楼，若是撞上，肯定会惊毁人亡。我去问问乘客那里有没有会驾驶飞机的。不用了，让我来就行。您是专业的飞行员吗？太好了。抱歉，不是。糟糕！如果飞机继续下降高度，我们就要撞上大楼了。别慌，你先去维持机舱秩序。剩下的交给我。是我明白了。在仙界，很多修士都会控灵符操纵战船灵舟，不过用灵符开飞机，我倒是第一次，也不知能否奏效。如果不行，就只能动用我全部灵力，让飞机迫降在海上了。心神单元，令我通真，起！完了，我要挂了。楚仪，救命啊！给我起！成功了，不是吧？楚仪这家伙难道还会开飞机？刚才是你在开飞机吗？好像特技飞行表演一样啊！<咳>你们的心理素质倒是真好。对面这栋建筑。就是劫匪修改航线想要撞击的目标，那里是乔木岛的运脉核心。若是真的被他们得逞，整座岛的气运便会悉数转移给他人。看来这件事没那么简单。啊，江家，江总，这么晚找我有什么事啊？楚大师，听闻您来了乔木岛，刚好我也在这里考察，不知能否跟你见上一面？可以。明晚八点，我在酒店等你。太好了，我一定准时到。江总，明天上午在游轮上有一场宴会需要您出席。知道了。江家家主亲自到这里，搭乘也是为了灵脉吧？楚叶，你睡了吗？什么事？我们搞到个好东西。是明天游轮舞会的门票，据说很多大明星都会参加。我们给你也弄来一张，一起去啊！不了，不了。还是你们去吧，不行，你不去谁来保证我们的安全？你可别扫兴了，必须去。呃，好吧。不了不了，还是你们去吧，不行，你不去谁来保证我们的安全？你可别扫兴了，必须去。呃，好吧。<笑>我对这种场合完全没有兴趣啊！哼，前面就是舞会入口，快过去瞅瞅。实在抱歉，里面是 VIP 专区，各位只是普通门票，不能入内。怎么还分 VIP 啊？没想到我马大少爷有被拒之门外的一天。美丽的小姐，我们又见面了。你是经纪人大叔？要是不介意的话，我可以带你进去。美丽的小姐，我有这个荣幸，请你参加舞会吗？当然可以了，既然你如此礼让，我们就恭敬不如从命了。哎，好说好说，呃，先进去吧
，谁请你了，混蛋！哼，这个臭小子几次三番坏我好事，等会儿就给你好看。这里就是舞会现场了。哇，好多明星啊！王菲儿也在，她可是娱乐圈有名的小鲜肉。好帅呀、啊，真人比电视里还帅。这算什么？都是些不入流的小明星而已。比不上我旗下艺人的一根脚趾头，哼哼，普通女孩哪有机会进这么高端的舞会？这下更不得把你迷死！天哪，我没看错吧？那是杨凌、哦，女神啊，好美啊，美到我都快窒息了。哎，想不到在这儿也能遇到她。嗯。小林小姐在看我，她在看我。切，真没出息！她朝我走过来了，好紧张，我要怎么跟她打招呼？耶，我们又见面了，楚艺。杨玲，没想到在这儿也能遇见你。哼，没想到，难道不是你尾随我至此吗？又开始了自我陶醉了。从江城学院的晚会开始。你就煞费苦心接近我，没想到还贼心不死追到这里来。呃，杨凌怎么跟楚艺刚上了？听这个对话，好像是感情纠葛。看来杨凌很讨厌这小子，我一定要好好表现。保安，快来，这里有情况！这些人没有门票，快把他们赶出去！胡说，明明是你带我们进来的。我们上流社会的人可没有你们这些穷酸的榜样，你说是吧，杨小姐？没错，这些人看着就碍眼，还是赶紧赶出去吧。愣着干什么？还不动手？可恶，这个势利小人！楚叶，现在怎么办？不急，既然杨林在，那我的另一位朋友应该也在场。几位，请你们即刻离场，不然我们就要共舞了。让我出去。你们还不配！哼，没见过这么厚脸皮的人。高档酒会混进来这种人，真晦气。楚艺，这里可不是你撒野的地方。我劝你还是乖乖滚出去，否则……闭嘴！嗯、啊、嗯、啊啊、我怎么突然说不出话了？小子，老老实实跟我们走。不然就让你尝尝这根棍子的厉害！住手！他们是我请来的客人。简言之，听说他刚拿了演艺圈大满贯，现在是当之无愧的影后了。<笑>嗨，楚大师。简言之怎么会跟那个土鳖认识？简小姐，这是我的学员，也是你的粉丝，所以我带他们来见见你。简言之，我的女神。我不是在做梦吧？哼，原来是攀附上了简姐，怪不得你那么大口气。楚艺，你吃软饭的功夫真是一流啊！看来是刚才给你的教训不够，还想被禁言吗？你封得住我的口，封不住大家的眼睛。你无法无天扰乱秩序，大家都看到了。是啊，简言之怎么会看上这种小白脸？小白脸会装呗。哼，因为抱上大腿就万事大吉了吗？不让我好过，你也别想输他。妹妹，我好心提醒姐姐一句，楚一心术不正，屡次纠缠我，姐姐可千万别被他蒙骗了。我可不是你什么姐姐，而且请你搞清楚一点，不是楚一攀附我，而是我在追求他。什么？而且，请你搞清楚一点，不是楚仪攀附我，而是我在追求他。什么？楚仪为人高尚，富有爱心，能遇见他是我的荣幸。这说的是我吗？哼，也不知道你给简姐灌了什么迷魂汤，咱们走着瞧。楚仪，你们什么关系啊？他怎么非给你过不去？没什么，只不过曾经谈过恋爱罢了。啊！你是他前男友？我去，惊天大观啊！哎，谁年轻时没犯过几个错呀？<笑>你
你可真幽默。简言之，楚意，有一个算一个，我会让你们付出代价。咦，他怎么来了？哼，听闻他素来与简言之不和，有好戏看了。言之妹妹，原来你在这里呀、啊！你可让姐姐我好找啊！孙小姐，我们好像不熟吧？瞧你这话说的，姐姐我可是有好事都想着你呢。施大少就在里面的包厢，等着你过去喝两杯呢。哪个施大少？施大少都没听说过。他们家的娱乐公司掌握着圈里半壁江山。连你们公司都是他家的产业，啊，是他，孙海璐怎么会攀上这样的人物？别怪姐姐没提醒你，这么好的机会可得抓住啊！要是惹怒了石大少，小心吃不了兜着走。啊、你什么年代了，还玩逼良为娼那一套？看来孙小姐不知长得老，手段也格外有年代感啊！啊，他在为我出头！啊，你敢说我老？<笑>其实你保养挺好的，一点都看不出来你五十多了。这这个孙海璐圈的名声一向不好，<笑>总算有人能让他吃瘪了。你个混蛋！楚意，我警告你，孙姐你得罪不起。杨玲。你不是走了吗？怎么又回来大放厥词、啊？你一个圈外人可能不知道，在娱乐圈混靠的就是人脉，他们是不能拿你怎么样。不过拿简言之开刀可是轻而易举。今天你得罪孙姐，就是打施大少的脸。你猜简言之会不会被封杀呢？欺、嗯、人太甚！你们有钱就能为所欲为吗？没错，有钱就是能为所欲为，去还是不去，你自己掂量着办。施大少怕是要等着急了，杨林妹妹，我们先去。孙小姐，等等我，我也想拜访施大少。哼，那个姓施的是谁？会影响你的事业吗？他是施家的私生子，虽然不是嫡出，但在圈子里还是很有势力。既然如此，我们就去会会他。我陪你一起去。嗯。杨小姐，你这人可比照片上漂亮多了呀！<笑>是少年过奖了。大少，我叫康伦，今天见到您真是太荣幸了。我听说过你，你手下的丫头都水灵的很呢、啊。蒙您不嫌弃，您要是有看上眼的，尽管说。至于简言之，你怎么来我这儿还要带保镖啊？是怕我吃了你？啊，师少，他他是我的，我是他男朋友。男朋友，小子，本大少没玩过的女人，还轮不到你。你借着施家的名头狐假虎威，还真是得意的很呢、啊。你什么意思？一个上不得台面的野种，也敢借本家的名头嚣张，还真是不知羞耻！混蛋，你找死！啊，这事儿虽然圈内人人皆知，但根本没人敢在师少面前提起。这小子真够彪的！啊，刚才就不该把师少的身份告诉他，这下完蛋了！来人，把这个狗杂种丢进海里喂鱼！是。谁敢？我姜昆的客人，你们也敢动？来人，把这个狗杂种丢进海里喂鱼！是。谁敢？我姜昆的客人，你们也敢动？金江市大江集团的姜昆，难怪他有恃无恐的样子。姜伯父，您跟我家是世交，为何要替这个外人说话？外人，楚大师可是我儿的救命恩人。我呸！也以为在金林算个人物，就能在我面前摆谱？你若是得罪了楚大师，连你父亲都保不住你。放屁
，我施家有大宗师坐镇，谁能动我？给我杀！先从你下手吧。啊嗯、拿开你的脏手！哎呀，哎呀，好他妈别过呀！怎么样，现在还皮痒吗？我不介意再帮你松松骨。收手吧，楚意，得罪了他们，就算是你也会有危险。完了，现在就算你给我磕头求饶都没用，那我就来传红宗师，有你们守的。哦，原来你家的靠山就是清长红啊，他就是来了也得听我的。啊，楚意他是疯了吗？这种大言不惭的话也说得出口？既然你是他家的小辈，那我就好好替他教训教训。你别过来！救命啊！回去告诉清长红，今天出手的是江城楚意。施大少，您没事吧？居然将您打成这样，实在是太过分了！此处无报，我誓不为人。楚意，你给我挡住！你得罪了士兵，还是赶紧找个地方避避吧。我马上帮你订去港城的机票，那边应该安全。哈哈哈哈哈简小姐对楚大师真是一片真心呐、啊。江江总，您这时候就别开玩笑了，等施家发追杀令就来不及了。我想，就凭一个小小施家，还动不了楚大师。江总说的没错，我这边没事。倒是你，再不回去，经纪人恐怕要急疯了吧？没事。都是因为我才害你惹上了施家，我我想在这陪着你。呃，我可以把这句话理解为告白吗？啊，我我我不是那个意思、啊。讨厌，人家不要理你了。<笑>楚大师，士兵恐怕还会暗中使坏，用不用我去知会他父亲一声？不必了，我也想看看施家家主到底是什么样。楚大师亲自出马，这下施家要惨喽！<笑>一别数月不见，长虹大师竟然越发年轻了。成就宗师之后，寿元增长，自然就显得年轻。景老弟，我好羡慕你呀、啊！你这老贼，年轻时纵横情场，我们只有眼馋的份儿，也该让你羡慕羡慕我了。哈哈哈哈哈！你这家伙，说说吧，这次去江城都遇到什么稀罕事啊？老哥，你可听过楚意大师？你说的是将万魂宗团灭的那位楚大师？正是。哈哈，说曹操，曹操道：若是能将楚大师招来，施家便有两位大师坐镇。何愁不家族繁盛啊？什么，楚大师，您放心，我定将此事解决。是老哥，你家是不是有位叫施斌的小辈？有，是我儿子跟一情妇所生，一直养在外面。他怎么了？他不分尊卑，冲撞了楚大师。现在正主亲自来要说法了。这个孽障，您放心。我定会带回来，好好管教。你不了解楚大师的脾气，他向来重情重义，此事牵连到他的朋友，施家若是不表现出姿态，恐怕不能善了啊。这，青老弟，你跟楚大师关系不错，能否帮忙美言几句？我可以试试，但他的实力远在我之上，若是他不卖我这个面子。只怕是我也保不住你们。实力远在你之上，那我施家岂不是要有他天大祸？石七灵，看你惹的好事，快把那孽畜捉出去！死生子，我施家不认。爸，你息怒啊！这，青老弟，你跟楚大师关系不错，能否帮忙美言几句？我可以试试。但他的实力远在我之上，若是他不卖我这个面子，只怕是我也保不住你们。实力远在你之上
，那我施家岂不是要有他天大祸？石巨灵，看你惹的好事，快把那孽畜逐出去！死生子，我施家不认。爸，你息怒啊！施大少，这里还疼吗？用你的小嘴给我吹吹就不疼了。讨厌！净拿人家寻开心，闲着也是闲着，咱们不如再去里面深入交流一下。嘿嘿。谁呀？能是谁？我那老子呗。喂，爸。孽畜，你知道你得罪了什么人吗？你说那个楚毅，他不就是跟姜昆认识吗？姜昆再厉害，还能把手伸到咱们东安来？蠢货，那可是连长虹大师都忌惮的人物。家主亲自发话，要将你从家谱上除名了。什么？爸，我可是您亲儿子呀！以后世家没有你这号人物。事已至此，你好自为之吧。完了，全完了。这里怎么到处都是打拳的？楚大师有所不知。乔木岛这里的拳赛可是十分有名啊！前面就是最大的拳馆，走，我带您去体验一下。给我狠狠干他！老子买你赢！打他呀！怎么样？可有楚大师看得上眼的选手？一个个步伐紊乱，出拳毫无章法，没什么看点。嗯，那是李小曼，她怎么会在这里？他身边的这位老者是大武师境界，浑身散发药香，是药系修者。看来这就是楚家那位传闻中的陈药师了。连他都亲自出马，楚家怕是有大事发生。江先生，咱们又见面了。这位是陈老先生，他也是为你手上的山山而来。林小姐，我已经说得很清楚了，那株山山我不卖。此身对我十分重要，我愿意高价购买，还请江先生割爱。那是我家祖传之物，你们还是不要强人所难了。江总，山参我们确实有急用，既然您不肯卖，那就别怪老朽了。哎呦，这是要强买强卖，我竟不知有牛不喝水，强按头的道理。哪来的臭小子！少在这里狗拿耗子，多管闲事。不好意思，这闲事我还真管定了。哼，那得看你有没有资本管。喂，区区武师也敢跟我叫嚣？你还不够格、啊！陈先生，你没事吧？林小姐，此人修为远在我之上，让你失望了。这位先生，小女子方才多有得罪，还望海涵。只是我楚家确实急需江总手上这颗山参，不知可否行个方便，日后定有重谢。你说的是江南省豪门的楚家，不知你是？我是楚家三少楚中顾的太太，身后这位则是鼎鼎大名的陈药师。不对吧？据我所知，楚中顾并未婚配，哪儿来的太太？你不会是冒牌货吧？我是他女朋友，早晚是他太太。楚大师，既然是您的家人，要不我就不卖。林小姐，如果我没猜错的话，你买草药是为了救楚家家主楚怀格吧？你是谁？你怎么知道？我是谁不重要，我只告诉你一句，那颗人参对他并无作用。真正能救你家老爷子命的。是这个，切，拿几个山楂丸就想来忽悠人？红颜丹，那是仙界灵药红颜丹，这是能活死人一百骨的红颜丹呐！小友，你要多少钱？这三颗我楚家都要了，一口价，三个小目标，一口价，三个小目标，三亿，你当我们楚家都是白痴吗？就算是百年山参，也不过一千万而已。啊，林小姐，此丹药不是山参能比的，山参只能续命三五个月，而红颜丹
能让老爷延年益寿。有这么神？千真万确，这神丹若是传出去，不只要引起多少世家抢夺呀！不过是仙剑烂大街的普通丹药而已，放在人间就成了宝贝。就算这丹药再神奇，欠的是还是得楚家人点头才行。可要是现在通知他们，我的功劳不就被抢走了？对了，不妨这样，先生，我手里也没那么多现金，不如我打个欠条，我若大个楚家，也不会欠你这三亿。好，等到年底，我亲自上门去取。家主正等着要救命，我们就先走了。逍遥，告辞。不送。只要将这药奉上去，我就是楚家板上钉钉的媳妇了。林小姐，三个亿毕竟也不是小数目，你刚才为何不给三少爷打电话商议？要拿到手就行，谁说真的要付钱？这赖账不妥呀！楚家百年世家传出去要被人耻笑的。欠条上又没写要一次性付清，等他来要债，我先给个几十万打发了，这小子又能怎样？那他若是闹起来怎么办？楚家的守卫也不是吃素的，他再厉害，能扛得住那么多人围攻吗？楚大师，您就这么让他们把丹药拿走了？万一日后赖账，可就麻烦了。去掉万一，那个女人根本就没打算还钱。啊？那您为何？我本就打算找楚家的麻烦，缺的不过是一个契机。现在万事俱备。等到年底，我会把楚家欠我的连本带利讨回来。看来楚大师和楚家积怨很深呐、啊。难道那个说楚大师其实是楚家大少的传闻是真的？愣着干嘛？拳赛最后一场要开始了，没兴趣吗？来了来了！本场是十五连胜的黑虎对战新人选手西狗，赢家究竟会是谁呢？快来下注吧！十万，我买细狗赢。楚大师，那细狗新人登场，赔率已经一比一百了，庄家都不看好，买他一定输，这不是白扔钱吗？一定输，我看不见得。比赛开始，野炮，细狗击倒对方选手胜出，很好。这，楚大师，您是怎么看出来他会赢的？这细狗虽然瘦小，但浑身经脉通畅，一看就是修习的爆发类拳法，专克黑虎的蛮力。我又下注了三个，等着看好戏吧。冷门，又是冷门，发财了！我的天，把把都赢，一会儿会儿就赚了五百万了。楚大师，咱们还是先走吧，在这种地方赢太多会遇上麻烦的。二位。别着急着走，我们老板有请。是吗？那就带路吧。老板，您请的人到了。知道了。这个人看着好眼熟。鄙人沈鸿儒，不知二位尊姓大名？我想起来了。您就是十年前纵横江南省地下世界的枭雄，都是陈年旧事了，我早已金盆洗手，如今靠这个拳馆混口饭吃。你们把我请过来，不是为了唠家常的吧？二位在我的厂子里出老千，赢了我一大笔钱，这事儿是不是要给说法呀？没有证据就胡说，可是诬陷哦，小子。找死！跟老大说话注意点儿，不是和选手串通出千，难道你是百年不遇的赌神不成？赌神算不上，只是比你虚长些修为而已。好，那我就跟你赌一把，若是你赢，我沈鸿儒当众道歉，并奉上酬金。好啊，这场比赛二人实力不相上下。他是我精心培养的力量型武者，出战至今未尝败绩。而这位是两年前来到岛上的美女武者，胜率也很高。孟贤，他怎么会在这里？孟
解，他怎么会在这里？他是我以前在楼影的队友。怎么样，认输了吗？我投降，我投降。但他家中出了变故，从楼影退出之后，再也没有了消息。难道前世的他，就在这里打了半辈子黑拳，供人取乐吗？这一次，我绝不会让他重蹈覆辙。楚大师，这是怎么了？从刚才开始就一声不吭。你是客人，你先选吧。胜的必然是这个女武者，不过我现在想改改赌约，赢了，她归我；输了，我十倍赔偿。先生有眼力，不过别说是区区五百万，就是五千万，我都不可能给你。为什么？他不过是个普通拳手。我花了两年时间将他培养至今。如今正是给我带来利润的时候，我怎么可能放弃？此人我今天一定要带走，你不同意的话，就别怪我强抢了。哦，我沈红如混迹江湖几十年，如今竟被一个小辈威胁，真是可笑！铁招，金刚伞，自己力道差点意思，就能挡下我这一招。再尝尝这个，机关刀。万语化真，这一招就算是大武士也不可能全身而退。法器确实不错，可惜你的动作太慢了。什么？从你误判我境界的那一刻起，你已经输了。放开我们老大！哇、啊！沈先生，我无意与你为敌，只是想带个人走而已，还请不要逼我。哎，罢了。终究是我技不如人，那个女人归你了。在下楚毅，咱们也算是不打不相识。我还有一事想请你帮忙。哦，我在乔木群岛上有一处地点需要人看守，你在此势力颇深，担任此职再合适不过。看守？我好歹也是一方豪强，怎么能去给人看家护院？沈红茹，我终于找到你了，站住！再往前，我们就开枪了。王勇，你来这儿干嘛？五年前从我手上抢走一切，今天老子全要拿回来。手下败将也敢口出狂言？早就听说乔木群岛地头上有两股势力，看来这位王勇就是沈红茹的死对头了。五年了，我要夺回属于我的一切。这个鬼钥匙，你难道进阶了武尊？没错。今天就是你的死期！想不到沈某一世威名，竟然会葬身在此。有我在，你还死不了！太极秘术，阴心掌，去！借力打力，这小子是太极一脉。沈先生，我刚才的提议依然有效。若你肯为我效力，我便救你一命。答应他还有一线生机。否则，我和我的人就要全部折损在这姓王的莽夫手里了。只是让你看守岛屿而已，平日你还是威风凛凛的沈龙头，这个条件还需要犹豫很久吗？沈某愿意为先生效劳，请先生出手，救我一命。好，就算你是太极的又怎样？老子照样打爆你！天有三奇，地有六仪，齐齐如律令，齐。来，咱们过两招。这小子竟能以气化形，以念御物。去，以力降十会，老子不怕你。啊！我的手！可恶，老子跟你拼了！抱歉，没这个实力。啊！挺厉害，幸亏刚才答应了楚大师，不然此刻躺在地上的就是我了。沈先生，事情解决了。您真是宛如天神下凡呐！不过说来也奇怪，上次跟王勇交手，他也只是武师境，怎么短短几年就突破到了武尊？应该是得到了什么机缘。王勇那个是在无意间接触了灵脉，才会短时间内突破。对于凡人，灵脉能延年益寿；对于武者，则能增进修行。今日多谢楚大师出手相助，从今往后。我沈红如愿为楚先生效犬马之劳，不必拘礼。你要看守的地方在附近的小岛上，一会儿我带你过去。是。对了，去把那个女拳手带来
，我要见见他。对了，去把那个女拳手带来，我要见见他。属下已经派人去接了。陆小姐，楚先生在里边等您。楚先生，嗨，陆姐，好久不见。素衣<咳>，咱们去外面喝两杯，就别打扰楚大师了。好，好，好。楚艺，几年过去，你比以前更帅了。你不是留在龙影当教官了吗？怎么又来乔木群岛打拳赛？你离开龙影不久，我家的生意出了变故，我也只好回去帮忙打理。但后来还是因为秋云集团的打压，最终还是破产了。是秋凌云那个混蛋，他有没有把你怎么样？他确实是想对我下手，为了不给家里添麻烦，我就偷偷跑了。所以才会来这里，想靠身上的功夫混口饭吃。原来如此，罪魁祸首是那个姓邱的畜生。叶兰，你怎么会来这里？我来这里办点事，顺便接你回江城。真的？那沈红如能放我走吗？而且回去之后，邱凌云再找上门来怎么办？放心，沈红如已经答应放人。至于邱凌云，我帮你收拾。怎么感觉？他好像跟从前不一样了。秦总大驾光临，我们岛上蓬荜生辉啊！沈兄客气了，我介绍一下，这位是大江集团董事长。我们都是老熟人了，江总别来无恙啊！秦总客气了，楚大师就在舱内，秦总可拜见过了。江总，您也认识楚大师？不止我们，整个江南省都知道楚大师的威名。毕竟他击败了万魂宗老祖，拯救整个江南省于水火之中啊！击败了万魂宗老祖的竟然是他，我竟然还想对此等人物出手。哎，沈兄，你怎么突然出这么多汗？呃，没事，我是在庆幸，幸好归顺了楚大师，不然我小命难保啊！诸位，前面就是我华盛集团的灵脉所在地——秦然岛。楚大师，这里就是灵脉入口。从靠近这座岛开始，就感受到磅礴的灵气，望气绝，竟然是中性灵脉，就算在这建立一个宗门，都用不完啊！里面就是灵脉所在，大家跟我进去吧。看来你们已经进行了一定程度开采啊。是的，不过这灵脉附近的岩壁都十分坚固，现在也只能在浅层挖掘。楚大师，就是这块石壁，我们用尽了所有办法，还是没能破开。哦，让我来试试。这不是一般的岩石，楚大师小心啊。什么意思？好磅礴的灵力！原来里面才是真正的灵脉。这些都是高阶灵石，比外面的要精纯不少，而且储量远超你们的想象。好精纯的力量！如果长期沐浴在此等灵气之中，突破指日可待。他们好像进了这个山洞。恶、呃、走，我们跟进去。兔子，你有没有觉得周围这些石头都包含隐隐灵气？感觉到了，难道此地是一处灵矿？邱少只是让我们跟踪秦华生，没想到挖出个大秘密。阿、啊、走，我们快通知邱少，派人挖空这里的灵石。二位，怎么不打招呼就走啊？不好，被发现了！啊！怎么回事？他们是邱凌云的人。秦总从江城出发的时候，应该就被他们盯上了。我与邱家无冤无仇，他为何要派人跟踪我？人为财死，鸟为食亡。邱凌云想得到华盛，已经不是一天两天了，自然是不会放过任何机会。楚大师，邱家要是知道了灵脉所在，肯定会来抢夺，我秦家对付不了啊。无妨，我会在他来之前解决掉一切。您的意思是，你们集团只管全力开发灵石，其他的交给我。我会在这里多停留一天，你们先离岛吧。是。
成了，就快成了。青龙白虎对仗纷纭，朱雀玄武侍卫身形，起。成了，就快成了。青龙白虎对仗纷纭，朱雀玄武侍卫身形，起。这里的灵石果然不一般，仅吸收了不到一半，就感觉到体内的修为暴涨。一旦突破武神境，再加上我的太极心法，这江南少再无敌手。先击败丘凌云，再去楚家为父亲讨一个公道。最后去龙都，接母亲回家。这些事，我会一个一个达成。你说什么？两个大武士全被干掉了？九少，您怎么了？你的事儿，少多嘴。看来秦华生背后有高人呢。回到江城的感觉怎么样？主医，要不我还是不去了吧？怎么，怂了？我才没有。说好的帮你找工作，而且我们学院正缺人，你再合适不过。走，请你吃早饭放松一下，这家可好吃了。小楚，你怎么又换女朋友了？嗨，大娘，你瞎说什么呢？这是我同事。师傅，我们想死你了！突然窜出来，吓老子一跳。师傅别打了，我们是跟师娘一起来的。师娘。哼，你还知道回来？我还以为你在乔木岛乐不思蜀了呢。天下无敌，你们怎么会和秦然在一起？我们昨天去学院找您，您不在，师娘就把我们带回家收留了一晚上。师娘对我们可好了，还带我们吃好吃的。楚意，师娘是谁啊？<笑>笨蛋，别乱说话！没看见这儿还有个二师娘吗？二师娘，对不起，陆姐，你别介意啊，我这两个徒弟比较耿直。没没事，楚意，别傻站着了，过来一起吃啊。<笑>早啊，秦然。你也真是的，不早说你带朋友来，也好让我尽地主之谊啊。你好，我叫陆杰，是楚意的老相识。我是楚意的领导兼朋友，秦然。听楚意说起过您。听说您对他多有照顾，真是多谢了。凭我们俩的关系，照顾他是应该的。这就是传说中的修罗场吗？楚意，这么巧，你们也在啊？既然大家都在，就一起吃个早饭吧。好啊。那不是吧？你们是约着来打麻将的吗？那个，谁来告诉我这种局面该怎么破呀？哇，居然有四个师娘啊！耶，太好了！你们两个给我老老实实坐着吃包子。<笑>楚意，你的徒弟真可爱，跟你小时候一模一样。我还记得你当年说要娶我当媳妇呢。<笑>没想到你还记得。哼<笑>。是同学了不起啊，有什么好炫耀的？楚大师也很可靠呢。上次拍卖会，多亏他替我解围。拍卖会？我怎么不知道？好你个楚意，背着我跟别人打情骂俏是吧？<笑>时间不早了，大家是不是都该去上班了？你不提醒我都忘了。楚意，咱们今天还有会议呢，可不能耽误。呀，快迟到了。那就散了吧。今天给大家介绍一位我的新同事。大家好啊，我是陆杰。哇，好漂亮！楚叶，你这是从哪儿拐来的仙女啊？陆杰会暂时顶替我的工作，我不在的时候，你们可不要想我哦。行了行了，哎、你赶紧走吧、哎，别耽误我们跟大美女仙界。等，等，哎，这群没良心的。楚意，你的咖啡怎么啦？看起来闷闷不乐呀。谭宇，还是你好。哎，你误会了，这不是我买的。嗯，是高副院长专门让我送给你的，而且他说一会儿要来找你。高文贤，看样子赵天明倒台后，他的日子
也不好过呀。楚哥忙着呢。说曹操，曹操道：“楚哥，你能让我继续留在江城学院任职吗？人事调动不归我管，你应该找秦然。”秦院长说：“我能不能留下，还是得看您的意思。”要是楚毅不原谅你，江城学院也容不下你。楚哥，我做的那些事都是被赵天明逼的，他有权有势的，我不敢不听啊。其实我对您心里很敬重啊。乾隆山庄现在无人打理，此人虽然滑头，但管理上倒是一把好手。江城学院，你留不下。楚哥，我是真心改正，你给我机会啊。放心，我不是要整你，我的乾隆山庄需要人打理，你去当管家吧。放心，我不是要整你。我的乾隆山庄需要人打理，你去当管家吧。江城之巅乾隆山庄的管家，光这个地位已经能比肩院长了。还有我的两个徒弟，他们的衣食住行也交给你。楚哥放心，我一定会做好这份工作。楚毅，你的电话一直在响。罗成风，难道是又有人来惹事？楚大师，您总算接电话了。有个紧急情况，可能得请您亲自出马了。怎么回事？你慢慢说。江南省每三年举办一次的古武界大会马上要开始，但咱们江城代表还没选定。我思来想去，眼下有资格替江城出战的也只有您了。古武界大会，还有这种活动？是，这是咱们江南省古武界的规矩，每三年会举办一次比试，赢家有资格划分势力。说来惭愧，我早年巅峰时期也只得过第二名，所以咱们江城始终拿不到什么好的资源。好，我知道了，把大会时间地点发给我，我准时参加。太好了，有楚大师出手，这把稳了。江南省的盛会，说不定邱凌云也会去。楚毅，快出来，大事不好了。嗯？怎么了？慌慌张张的。刚才胡来他们在篮球场遇上渔舟学院，上来就跟我们抢场地，还调戏郭菲菲。胡来看不惯，上去呛了两句，结果就和他们打起来了。现在人都送去医院了。什么？楚毅，这里。怎么样？你没受伤吧？我没事儿，我用你之前教的太极功夫把他们全撂倒了，就是没掌控好力道，对方伤得有点重。你没事就好，其他的交给我。把我们伤成这样，你们还敢来？出手打人确实是他们不对，不过好像是你们挑衅在先吧。甭管怎么说，哥们儿现在重伤，一口价二百万，少一分都不行。重伤？看你这中气十足的样子，感觉你也没毛病啊。你打了人还这么嚣张，有没有王法了？起开，苏处长，你可算来了！江城学院都欺负到咱们头上了。放心，我一定给你们做主。你们打了人就必须赔钱，否则谁也别想走。这件事错不在我们，我不会赔偿。若想找事，我楚毅奉陪到底。胡兰，我们走。好嘞。打了我的人，信不信我让你在江城混不下去？你大可以试试，楚毅是吧？我记住你了，小秋啊，对方有眼不济，不如你问问你堂哥，看他有没有办法。好，有秋云集团在后面撑腰，我害怕收拾不了江城学院的几个混小子。喂，哥，我被人打了。哦，竟然有人敢动我邱家的人，谁这么大胆子呀？是江城学院的，您不知道，那帮家伙十分猖狂，说我们邱家一文不值。现在的小年轻都这么嚣张了，过两天我要去江城，到时候顺便把你的事情解决了。太好了，谢谢哥。十二公子那边出了什么事儿吗？小事儿，但我去了江城，自会帮他搞定。不过这次去江城，我们一定要小心此人。传闻这位楚大师修为极高，当日的万魂宗老祖便是被他击败。江城的小地方也能出这样的人，真让人眼红。
，越是如此，我们才越要与他交好。只要不与他为敌，便是上上之计。听说这次古武界大会，他会现身，您不如借此。我也正有此意。楚夜，你是不是飘了？和渔州学院发生这么大的矛盾，你也不告诉我，有没有把我这个院长放在眼里？哎呀，这点小事儿我自己能解决。你给我坐好。好嘞。他们这次没讨到好处，恐怕不会善罢甘休。这段时间你小心点儿。你是在担心我吗谁？谁担心你了？我是怕你影响学院名誉。放心吧。秀萍他们还不敢对我怎么样，更不敢对学院怎么样。时间不早了，我回去上班了。楚叶，你终于来了，我们等你好久了。这帮家伙怎么转性了？突然对我这么热情。哥，小妹，你怎么来了？楚叶，你终于来了，我们等你好久了。这帮家伙怎么转性了？突然对我这么热情。哥，小妹，你怎么来了？你好久没回家，我和爸都很担心你。刚才在门口碰上了秦院长，他就让我来这里等你了。楚叶，你不厚道啊！有这么漂亮的妹妹也不告诉我们。大秋哥，以后咱就是一家人了。谁是你大舅哥？你们这群兔崽子，不许惦记我妹妹！<笑>哥哥在这里好像很开心的样子。走，咱们去外面聊。爸现在的身体怎么样？挺好的，就是总念叨着让你找个媳妇儿回来。哥，我听说你跟秦院长都住在一起啦<咳>。你从哪儿听来的？都是谣传。哈哈哈哈，周老板，这次多谢你款待了。哪里哪里，邱少能大驾光临是我的荣幸。邱凌云，他怎么在江城？随便一个保镖就是大武士，邱家果然不一般。嗯，眼神清澈，肤若凝脂，这女人是个尤物啊。邱少，您去哪儿？哼哼，看到了感兴趣的东西而已。听说那个邱凌云玩坏了不少女人。哎，被那家伙看上，这姑娘完喽。美女，可否赏脸让我请你吃顿饭啊？离我妹妹远点儿。小子，你知道我是谁吗？能被我看中，可是无上的荣耀。还真是大言不惭！难道你出门没照过镜子吗？人渣两字都写在脸上了。臭小子，你找死！敢对邱少无礼，我看你是活腻了。你们这些狗腿子，能不能换句台词？翻来覆去就这么几句，听得我耳朵都要起茧子了。混蛋，看招！哥，小心啊！射击一个，哥哥什么时候变得这么厉害了？就你这点三脚猫功夫，回家再修炼五百年吧！不可能，我怎么会败给你？看招！班门弄斧！啊！左手动不了了，可恶！今天我一定要废了你！哼！你给我滚远点！阿坤的境界可是大武师，居然这么轻易就被打废了。小子，你到底是什么人？我的名字，你不配知道。今天身边无可用之人，就让你暂且嚣张一回，等徒老回来，有你好受的。我们走。哥哥好像真的跟以前不一样了。周老板，我有事想问你。邱少，请讲。你在江城这么多年，最近有没有听说过一个被称为“楚大师”的高人
。听过，听过，他可是江城的风云人物，只可惜朱某不才，一直没能结识他。那就难办了，我此番就是为他而来呀、啊。没事，后天的古武界大会，他也会到场，凭您的财力，定能成功将楚大师招致麾下。哈哈哈哈哈哈！你说的没错，有钱能使鬼推磨。等收兵了楚大使，整个江南省都将是我邱家的囊中之物。<笑>宗主，您这几天休息的如何？马马虎虎吧，今晚再去帮我找几个美女来。属下斗胆，建议您还是提前动身去往江城吧。毕竟是三年一度的大会，强手如云，咱们还是提前准备为好啊。哼、啊！你的意思是，本座对付那些不入流的杂鱼，还要提前准备？不不不，属下不是这个意思。啊。本座如今已入宗师之境。那些小喽啰的生死，全在我一念之间，也包括你在内，明白了吗？是是是，属下明白。这次本座便要成为江南省的武林盟主。这次本座便要成为江南省的武林盟主。这里是私人庄园，各位请回吧。放肆！我乃无量宗主座下大弟子，给你半天时间把这座山庄给我腾空，我师尊要来此落脚。抱歉，我家主人不会答应你们的要求。你说什么？啊、大师兄，宰了你！是啊，师傅不让对普通人动手。混蛋，你给我等着！刚才怎么回事？是谁在吵闹？回楚大师，是几个自称无量宗弟子的人，想要霸占您的山庄，被我赶走了。无量宗宗主，前日倒是听过此人的名号，确实有几分本事。看来这次的大会是越来越有意思了。楚大师，洪老大专程安排我们送您去会场，一切准备就绪，请上车。有了二位了，比试是怎么安排的？上午有几场？白天没有比试，楚大师。啊，您有所不知，为了避免引起不必要的事端，白天只有普通人的表演赛，修行者的较量只会在晚间的游轮上进行。原来如此。仙门未开，现在还是普通人当道的时代啊。楚大师，酒店给您准备好了，我们还有事就不打扰您了。多谢。楚意，磊子，你怎么会在这里？我和几个老同学来附近旅游。哟，这不是楚意吗？李晴，想不到他现在居然和富二代王帅在一起了。是你们呀？当年叱咤风云的楚大帅哥，现在看来也不过如此嘛。就是，我当年真是瞎了眼，怎么能看上他？哼！好了好了，大家难得遇到，别搞得那么僵。今儿我高兴，请你们吃大餐，玩个大计。楚大帅哥，要不要一起啊？这套路好熟悉，那我就不客气了。来来来，大家敞开了吃。咱们这些老同学能聚在一起不容易啊。王哥，我敬你一杯。味道挺不错、啊。哎，楚意，你们江城学院的工资应该不少吧？三千。这么低，那你能买得起房吗？我有房啊，就在附近。<笑>附近？你就别吹牛了。你知道这个区房价多高吗？就是，大家都是同学，买不起房也不用吹牛啊。有些房不是用钱就能买到的。好一个用钱买不到，楚大帅哥，那敢问你的房在哪儿啊？乾<笑>隆山庄，<笑>你
喝大了吧？乾隆山庄也敢拿来吹？<笑>穷不是你的错，有穷有庄就是你的不对了。这群家伙就是故意给楚兄弟难堪，都怪我不该带你来这儿受他们嘲讽。咱们走吧，没关系，我不在意，毕竟是一群凡夫俗子而已。宝贝，看上什么随便挑，我买单。老公，你真好！好，又一个连赢五场的好汉。偶尔看一下普通人打擂台，还挺有意思的。普通人，这些人都是专业的格斗选手，哪里普通了？脚步虚浮，出拳无力，也就马马虎虎吧。切，你是懂王吧？我老公可是得过奖的专业拳手，他都没说话，你倒装上了。对呀、啊。王哥不是练过吗？上去露两手呗。我上去就有点欺负人了。老公，人家想看嘛？你快上去给某些人瞧瞧，什么叫专业？哎，既然如此，那我就恭敬不如从命了、啊。怎么样？这才是真正的实力。啊，王哥好帅！<笑>老公你真棒，我要给你生猴子。哎，不仅家里有矿，连身手都这么好，真是人比人气死人呢。别妄自菲薄呀，兄弟，密号一定会比他混得好。<笑>那就乘以吉言了。还有人要跟我比比吗？我来。还有人要跟我比比吗？我来。还真有不怕死的。停叫了。好，好快。啊啊！老公，这就是江城的男人，真是废物，简直不堪一击。你说什么？全都硬了不起啊！嘿嘿嘿，你们也只能无能狂怒了。可恶，太嚣张了！我说这位兄弟，修行者的比试应该在晚上才对吧？你怎么现在就来了？你是谁？太极门人楚毅，这家伙真是的，又跑去逞能，连我都打不过，楚毅去了也是送人头。兄弟，你千万别出事啊！哪里来的无名小卒，也敢对我们无量宗指手画脚？在我的地盘，赤龙得盘着，赤虎得卧着，就是你师傅来了，也得守这儿的规矩。我向来以拳头说话，想让我守规矩？再看看你有没有那个本事！闭嘴！太极心法，以柔克刚。呃、我去！怎么回事？那小子做了什么？楚毅太棒了！啊哈！切，不过是运气好而已。楚毅给我们争了光，可不像某些人，只会在一旁灰头土脸的待着。你少说风凉话，楚毅肯定是使阴招才赢的。你胡说八道！好了，磊子，没必要跟这种人争辩，咱们走吧。别得意的太早了，除了这个全场，我还是王大少，而你屁都不是。哼，就是，现在又不是野蛮社会，拼的是钱权。你有点功夫又怎样？还不是个 loser。你说的没错，现在的社会有钱有势确实很有用。明白就好。只要你肯努力，倒是可以来我家当个保安。哎呀，原来你在这儿啊，总算是找到了。这，这不是凡氏集团的樊总吗？还有东方集团的大少东方傲、哦。嘿嘿，轮到我表演了。洪老大你好，我是楚兄弟，东方老弟想见见你。楚大师，上次一别，咱们也有好几个月没见了。我很想你啊，东方先生客气了。他他竟然跟楚毅寒暄，楚毅怎么会认识这种大人物？这几位是，给二位介绍一下，这位是我的好兄弟吴磊。洪老大，东方先生，你你们好。原来是楚兄弟的朋友啊，鄙人凡氏集团董事长，这是我的名片，有需要帮忙的地方尽管开口。幸福来得好突然，切，不
，不就是认识一两个人物吗？我们结交的名流也不少。这，这是。哈哈哈哈哈！楚大师，樊红兄，你们到的真早啊！秦董事长，罗大师。啊、这些大人物我只在电视上见过呀，亲爱的，怎么了？我们刚才好像得罪了楚毅，他不会来找我麻烦吧？既然大家都到了，咱们就进会场里聊吧。楚大师，一开始还有点时间，我把比试情况给您讲解下。此次比试，我们最大的对手是金陵市和临海市。他们有哪些底牌？金陵的丘陵云找来了一位很有来头的老者，似乎是武神级别，而林海那边暂时还未公布。林海派来的人，我大概能猜到，是无量宗宗主侯爵。侯爵，我听说他已经突破了宗师。侯爵对外是这么说的，但因为修炼的功法是残篇，所以只有半部宗师的实力。听您的意思，是已经想好对付他之法了。当然，你们只需看我拿下胜利便可。时间到了，咱们先入场吧。好。哇，楚毅，这种地方是我能来的吗？放心，你是我的朋友，没人敢不让你进来。真，真的吗？快看，那边的女生好漂亮。看什么看？再看本小小挖了你的眼睛。不，不好意思，小姑娘家家火气这么大，小心内分泌失调。嗯，你敢跟本小姐这么说话，我跟你拼了！别闹了，小叶子，咱们今天是专门为了楚大师来的，你就收敛点。嗯，你敢跟本小姐这么说话，我跟你拼了！别闹了，小叶子，咱们今天是专门为了楚大师来的，你就收敛点吧。要不是今天楚大师会来，本小姐饶不了你们。连两个小姑娘都知道我会来，看来今天为楚大师而来的人真是为数不少啊。樊红，连你都能坐在贵宾席，江城还真是没落了呀。小子，说话别闪了舌头，老子出来混的时候，你还在玩泥巴呢。洪老大威名远扬，自然能镇住场子。邱总，你的话过界了。原来是周小姐，失敬失敬。只是听闻周小姐向来不喜参加宴会，今日为何？我自然是为楚大师而来。传闻楚大师英俊潇洒，一手仙法行善诸恶，我竟对他神往已久，今日特来拜见。周小姐倾国倾城，楚大师见了一定也被你迷得挪不开眼。<笑>邱总谬赞了。哼<笑>。什么楚大师？我看呐，就是他们江城自己的炒作。上百万，闭上你的臭嘴！楚大师也是你能质疑的。怎么，恼羞成怒了？好了，二位请稍安勿躁。既然大家都等得不耐烦了，这样吧，老头子，我斗胆给各位献上首秀。嘿，不容，这位是我从西方寻来的好手，哪位好汉敢上台一试？这人修为与我在伯仲之间，但根基不稳，对付起来我有七成把握。师傅，我去试试，自己小心。俗话说，拳怕少壮，你怎么压魏复赢？那个黑人看起来更有威慑力啊！那家伙刚刚突破五途巅峰，定然敌不过经验丰富的魏复。好，兄弟，我信你，跟了。哼，那我们也投自己人赢。对决开始。阁下，请先出招。那我就不客气了。好快的速度，连环夺命拳！这，这是人类能做到的吗？切，土包子没见过世面，这家伙不过是武徒而已，跟真正的高手比，根本就不入流。我这不是第一次来吗？话说回来，楚毅，现在局势一边倒，咱们是不是压错榜了？不用担心，魏父表面上处于劣势。实际上是在消耗对手的体力
。那黑人的攻势看似凶猛，但步伐紊乱，已经逐渐脱力了。老头，忍住吧，是时候了。耶、啊啊，我赌赢了。兄弟，你太牛了，真让你输对了。为谋才疏学浅，抛砖引玉，先丑了。胡老，出手吧。是，阁下有如此修为，真是令人佩服。你可敢与老夫一战？为父，下来吧。你不是这位先生的对手。老先生，在下修为浅薄，不是您的对手，甘愿认输。哼，算你识相。罗先生，这位老者是什么修为？至少是武尊巅峰。武尊巅峰，连这样的人物都能请来，邱凌云真是下血本了。老朽就站在这里，可有人敢应战？我来，在下郑朗，师从玄天教，还请前辈赐教。不错，年轻人，你很有勇气。只是可惜了你这一身武艺呀、啊！这老头是个怪物吗？我根本看不清出招的轨迹啊！不过是武尊的正常水平而已，算不得顶级身法。正常水平，古稀之年才堪堪迈入武尊，实力也强不到哪儿去。只不过对手比他更弱而已。啊啊！年轻人，你输了。比武讲究点到为止，这年轻人武器脱手已是输了，这老头却不依不饶，一掌震碎对手经脉，真是歹毒！哈哈哈哈哈哈哈哈哈！一个能打的都没有。林叔，这位老者是谁？怎么会如此厉害？据传，当年古武界有一弟子为练邪功，一夜间将干掉了同宗门上百位武者。江湖人称屠人子。便是场中这位老者，看来是块难啃的骨。林叔，这位老者是谁？怎会如此厉害？据传，当年古武界有一弟子为练邪功，一夜间将干掉了同宗门上百位武者。江湖人称屠人子，便是场中这位老者。看来是块难啃的骨头。老夫听闻江城出了一位手眼通天的楚大师，不知今日可有幸一见。小叶子，他为什么要隔空喊话呀？楚大师神秘莫测，若是不这样做，恐怕他不会现身。难道被整个江城吹到天上的楚大师，也没勇气跟老夫过两招吗？这老家伙太嚣张了，那个楚大师为什么还不去好好教训教训他？哎，你站起来干嘛？有人想跟我打，当然要回应一下喽。兄弟，你别开玩笑了，他们是找楚大师。没错，那就是我。记得压我赢。我去，我兄弟是隐藏大佬。啊！天哪，我居然离偶像这么近！年轻人，我只与楚大师比试，你浑身上下无半分灵气波动，就不要逞强了，速速下台去。你还真是老眼昏花，本尊就站在你面前，竟然看不出来。你说什么？既然你自己找死，那老夫倒要瞧瞧，你到底是真大师还是假大师。别废话了，我等会儿还约了人，赶紧出手吧。狂妄至极！这小子不是那天在周老板店里的家伙吗？他怎么下去了？莫非……不，不可能！吃老夫一棍！什么？竟然能截住我的攻击？在我眼里，你的动作和蜗牛没什么两样。狂妄至极的是你才对，小子！你使用的是合派功法，让我拜也拜个明白。与功法无关，是你自己太弱了而已。哈哈哈哈哈哈！有意思，传闻中的楚大师果然有两把刷子。我等的人终于来了吗？嘿，小心
人！你说此人是谁？如此强的威压，恐怕只有那个人了。路上耽搁了一点时间，幸亏没错过这场好戏。师傅，您来了！侯大师，您来的正是时候。你，你是无量宗宗主侯爵？哼！弱者不配跟我说话，滚一边去！屠老竟然被……可恶，失算了。楚大师，想不到你居然这么年轻啊！年龄不是关键，重要的是实力。说的有道理，那就让我来探探你的底。堂堂无量宗师，就这点本事？这才刚开始呢。那如果使出这招，阁下应该如何应对？明雷咒，滚天！哈哈哈哈哈哈！使了我这招，看你还怎么嚣张！楚毅，楚大师，坚持住啊！你就只会这点小伎俩吗？什么？竟然挡住了我的惊雷！我对你有点失望啊！明叔，这次的比试你怎么看？楚大师有胜算吗？难呐，就算楚大师一时得力，但毕竟只是武神，和宗师还是差了一个大境界。好，好，好，不愧是名震江城的楚大师，果然有点手段，还从未有人能扛下这一招。既如此，就让你见识一下我闭关十年悟出来的功法——焚心诀。啊，小哥哥，楚大师不会有事吧？我我也不知道啊。就算同为宗师境，你也得大残。你这功法倒是有点意思，但可惜只是残篇，力量太弱了。师傅打遍天下无敌手的分心诀居然被挡住了。去！啊、不可能！你明明只是武神境，怎能如此厉害？武神、宗师，在我面前不过只是称谓而已。毕竟我前世可是仙尊。哼，破了我的焚心诀又如何？我还有终极杀招——魂元大阵。我去，怎么突然变得好热？感觉快被烤熟了。啊！救命啊！我还没有男朋友，我不想死啊！不好，大家都靠在我身后，好强大的威能！<笑>混元大阵有毁天灭地之力，这下看你怎么扛！<笑>居然能从残缺的功法中悟出混元大阵，这家伙当真是个人才。只可惜遇上了我。去！这，这是什么？这些东西。竟然在吸收阵法的能量！我的阵法被破了！可恶！剑来！什么？怎么样？还打吗？输了，输了，输了！我认输了。承让。师，师傅怎么会输？师傅可是当时最年轻的宗师，从无败绩啊！哎。今天就有败绩了，干得漂亮！不愧是楚兄弟，耶！楚大师赢了，<笑>无量宗师就这，真是个笑话。<笑>侯爵前世在宗门大战中，为了保护一座城市，战斗到力竭而亡。虽然为人嚣张了点，但本性不坏。侯宗主，你的实力和心性不错，想不想跟我合作？你有这等实力，还需要跟人合作吗？有些事情我不方便出面，所以需要有个能替我站在前台的人。你修炼的功法不全，所以现在只有半步宗师的境界。只要你愿意入我麾下，我可以传你完整的宗师功法，如何？完整的功法？大师，您就别开玩笑了。在下修炼的无量秘籍早已绝迹，我手上的残篇是仅存的孤本，是与不是？你一看便知，这，这是，竟然真的是完整版的无量秘籍。只要好好修炼，你不日便可宗师大圆满。我穷尽半生寻找的功法，您
，您就这么送给我了？你本就是无量宗宗主，我不过是物归原主而已。大恩大德，无以为报。无量宗上下，今后但凭楚大师调遣。有没有搞错？宗师竟然臣服了。楚大师只是轻描淡写，就给江城招揽到了位宗师助理。哈哈哈哈这下看谁给我们抢地盘！我怎么偏偏招惹了这么个主？得赶快想想办法。侯宗主，我这儿还有一件小事。大师，请说。你那个徒弟古飞，在普通人的拳赛上恃强凌弱，违反规则，你看该如何处置？还有这种事？糟了！古飞，你不守武道戒律，对常人出手，从今日起逐出师门，以后不许再说是我无量宗门人。怎么会这样？楚大师，有您这般人物，本次鼓舞大会第一名肯定是江城了。那要看有没有不服的人了。楚大师，有您这般人物，本次鼓舞大会第一名肯定是江城了。那要看有没有不服的人了。我秋云国际，愿为楚大师马首是瞻。以后您让我往东，我绝不往西。是你啊，那日在餐厅不是很嚣张吗？呃呃，之前是我有眼无珠，没认出您的身份，还请您大人不计小人过。只要您肯原谅我，我愿意将千万资产奉上。我倒是可以放过你，不过那些被你凌辱迫害的少女们不会答应。你你怎么知道？呃，不对。我听不懂你在说什么，听不懂？你们集团私下里强掳少女，做着不堪的勾当，这样说你听懂了吗？你你胡说，那些都是江湖谣言。这个，就是证据。洪老大，给大家看看真相吧。是。啊，求求您放了我们吧！放了你们。谁来给我赚钱呢？邱<笑>总，这一批是送到明珠市的，您看什么时候出发？不急，先让我验验货。不要啊！没想到邱凌云私下里竟干着这种勾当，真恶心！禽兽不如的东西！楚大师，快狠狠教训他！事已至此，你还有什么遗言吗？楚毅。我除了上次在餐厅得罪你，其他时候你我素无往来，你为何要置我于死地？这是你前世欠我的。前前世，你这个疯子，疯子！啊！徒劳，救我呀！大难临头各自飞。秋少，你自求多福吧，老夫我恕不奉陪了。老家伙，你为虎作伥也不是什么好东西。休想逃！楚大师，求您饶了我吧！秋云集团，我都可以给您，还有我所有的资产，只要您放过我。你的脏钱我看不上。不要，不要啊！前世我所受的屈辱。放开我妹妹，别动她！<笑>放心不下你们呐！今天一并还给你。啊！剩下的事情，罗师傅你酌情处理吧。我还有其他事要办，先走一步。是。恭祝楚大师。罗先生，呃，周某愿意归顺楚大师。罗先生，我也愿归顺。哎，楚大师这次是真正暴露在众人面前了。不知道以后会引起什么样的轩然大波呢？你我二人不打不相识，今日你先回宗中，过些时候我再与你联络。是，离开之前，在下有一事向您禀报。什么事？一年前，我无意间发现临海市有一处地方灵气波动很是不寻常。灵气波动？难道是上古遗迹？我也是这么认为的。但在下实力不济，不敢贸然进入。您若有兴趣，可前去探查一番。遗迹中经常有仙界产物，若是真的，那我确实有必要去一趟。楚大师
，那在下就先告辞了。去吧。这边的事解决了，但总感觉忘了点什么事儿，到底是什么事呢？喂。楚一，你已经连续加班七天了，你人呢？原来是忘了上班啊！院长别急，我马上就到。前坎艮镇迅离坤遁，此处便是生门。望气绝，果然如此。此地灵气波动如此异常，看来就是侯爵所说之处。楚大师，楚大师，您怎么来临海了？也不提前通知我一声，我好派人去接您呢。你是？上次拍卖会，您和望雪一起来，还是我接待的，您不记得了？嗨，原来是你啊！我就是来这儿随便玩玩，你忙去吧。这酒店是我家的产业，您就在这儿住下吧。上次拍卖会上对您多有冒犯，您就给我个将功赎罪的机会吧。我正好有事要问你，这家酒店的东南方位可有水域或森林？东南方位确实有一个大水潭，但因为太过奇异。所以并未对外开放。其在何处？那潭水分为两层，上层十分滚烫，下层却是阴冷无比。我们请了好几批专家，也没研究出个结果来。有意思，带我去看看。好，大师这边请。哎，楚一，你怎么在这儿？这个声音好耳熟啊。怎么又见面了？好久不见。听说之前那部电影《祝你得了影后》，恭喜恭喜啊！啊，这还不是多亏了你。这回有空吗？我有事情想找你聊聊，咱们换个地方。哎，这，楚大师，您先跟简小姐去吧，等您忙完了再叫我。好，那过会儿见。没问题。没想到连大明星都这么主动，楚大师不愧是纵横江南省的男人呐。你是又遇到什么麻烦了吗？啊，其实也算不上是麻烦，只是我觉得事有蹊跷，所以才叫你过来。不久前，公司新聘请两个外国舞师跟我合作拍戏，然后呢？他们放工离开片场之后，总是不见踪影，还经常向我打听临海的地形和周围的古迹。听起来像是行走的五十万啊！他们现在在哪儿？就在这个房间里。好，我先来探探底。神念，开！这二人周身有内劲放出，应该是级别不高的武道修者。啊，楚大师，怎么样？别急，我来会会他们。王导，你们华国武术太过绵软，远不及我们西方拳击，再过不了两年就会被彻底淘汰。西洋拳才是最强的。您说的对，这部戏还要二位多多支持。来，我敬您一杯。哈哈哈哈。王导客气了，真是可笑，这年头土鸡瓦狗也敢口出狂言了，就你们这样的货色也敢妄议我华国武术？哪里来的臭小子？楚大师，这尊大佛怎么在这儿？废话少说，既然你们瞧不上华国武术，那就来过两招吧。<笑>楚大师，您别生气，刚才都是王导在开玩笑呢。<笑>易小姐，你这是什么意思？这两位可是我请来的高手，既然他不服气，那就过两招，看看谁更厉害了。好啊，<笑>你这种主动上门送死的，我还是第一次见到。我把话放这儿，三招之内我定赢。哼，那我就让你见识见识，什么叫真正的华夏国术——雕虫小技。看我用肉身反震，你不死也得死。别、呃、看、呃，你怎么样、哦？还好，要不是有护体真气，我的肋骨就断了。燕之，这下怎么办？没事，交给楚一就行。他们是我花重金聘请来的大师，你你竟敢伤他！大师，他们还不够格。大师。他们还不够格，是我小瞧你了。想不到华国竟然还有你这样的人物，也让你瞧瞧我的真本领——兽魂爆发，魂狼。这招有点意思，可惜
，你的速度太慢了。太极，八卦掌。哇、啊！你这是什么掌法？为何这么强？不是我强，而是你们太弱。趁我没生气，赶紧滚。王导，你还有意见吗？没有没有，楚大师您说的都对。该死，没想到这次刚来就遇上了硬茬。别抱怨了，咱们是来替师傅打探宝物情况的，其他的事儿少招惹。哼，等师傅来了，定要让那小子好看。果然是为了这附近的遗迹而来。楚大师，前面就是怪谈了。哦，此处灵气翻腾，看起来确实不凡。咱们往里走，还有更神奇的地方呢。慢着，有人来了。啊，在哪儿呢？耳力不错，看来华国也不全是废物。此地老夫接管了，无关人等，请立刻滚出这里。这是李家的私人领地，你们凭什么霸占？就凭这一个，这这老头用了什么魔法？阁下是要仗势欺人吗？欺你就如何？那就领教了。就这也不怎么样啊，还没完呢。这是瘴气。呵呵，中了我师傅的瘴气。顷刻间便会化为血水。行了，此人已除，你们速速下水去找宝物。是，不过是一点瘴气吧，还奈何不了我。居然还活着！老头儿，你这手暗中放毒玩的不错，报上名来，我不打无名之辈。小子，你休要猖狂！我师傅乃阿波罗殿下的首席战将，你敢对他不敬？楚大师，阿波罗是谁？很厉害吗？不过是个宗师而已。听说西方大陆有十二位宗师境强者，以诸神的名字命名。阿波罗就是十二主神之一。既然你听说过大人的名号，那你就该速速让开。若是坏我大事，就休怪我无情了。孤甲虎威，算是让你给玩明白了。眼见用毒打不过，就想搬出名号吓唬我。可惜，我不吃这一套。什么十二主神，在我眼里，通都是垃圾。怎么样，还想试试吗？不，呃、不必了、呃。求阁下高抬贵手，饶我一命，我什么都答应你。不是吧？师傅这么快就认怂了？你们这种人，在尝到铁拳之前，从来不懂得谦逊，从古至今向来如此。呃、我知错了，求大师放过我吧。你们来此是为了何事？莫非也是对这水潭感兴趣？是是是，听闻这水潭下有一件旷世奇宝，我才带着两个徒弟赶来寻找的。若非今日我来得及时，恐怕这东西真会被这些外来者拿走。楚大师，他们要怎么处置？用我叫人吗？不必，你们三个赶紧滚吧，以后永远不要再踏入我华国一步。谢大师不杀之恩，师傅。咱们就这么走了？当然不是。若是拿不到宝物，回去怎么跟阿波罗殿下交代？那您准备怎么做？就这么做？好徒儿，能替为师办事，你们也算是物尽其用了。报、啊！哇！救命！小心！楚大师！哈哈哈！这就是得罪老夫的下场。年轻人，路走窄了，连徒弟都能利用，你根本不配活着。这，这就是楚大师真正的实力吗？我去探探潭水虚实，你把这里处理一下。是。极热极寒，这样的地貌是人界不该有的。神念者开火，果然是仙界的东西，竟然是。剑种，来！真没想到，在这个星球上竟然能得到剑种
，这可是仙界都极为少见的宝贝。可惜以我现在的实力，还无法将其完美炼化，只能以后再用了。楚大师，那边的事儿都处理完了，您还有什么要吩咐的？坛中的宝物我已拿到，这次多谢你带路。应该的，能为您做事儿是我的荣幸啊。事情已了，我就先走了。恭送楚大师。该说的我都说完了，各位寒假一定要注意安全。耶，解放了！<笑>整整两个月假期，终于等到了。哎，楚毅，又过了一年，你还是单身狗。我看你要不就和秦院长凑一对得了。什么叫凑一对？我这么英俊潇洒，秦院长早就对我。楚毅，来我办公室一趟。嗯，好的，秦院长。楚毅，你来了。陆贤，你怎么也在这儿？我在等你啊。来，先喝口茶。谢了。<咳>办公场合注意行为。以前习惯了，我们之间没那么多讲究。说吧，叫我来什么事？马上就是春节了，你准备去哪儿？不回楚家的话，不如去我那儿。陆杰也在。是啊，楚毅，你回去也不痛快，还是咱们一起过吧。你们的好意我心领了，但今年我必须回去。哎，我就知道你是个死心眼儿。还有一件事，我已经辞去了院长的职位，今天是来跟你告别的。不要啊，我的好院长，没有你，我该怎么活啊？给我正经点！华盛集团正值关键时刻，我必须回去帮忙。总之，你以后要谨言慎行，要是再惹事，可就没人护着你了。放心吧，我这个人是不会吃亏的。陆杰，我走后还得辛苦你看着他。我知道了，秦院长，有我在，一定不会让他惹事的。行了行了，你是辞职，不是辞世，我们见面的机会多着呢。要是没其他事，我要回去收拾行李了。拜拜。想不到这两个傻丫头对我还挺上心。哎，又得让你们跟着受气了。老爸真是对不住你们呐。爸，你别这么说，咱们是回去看奶奶的。其他人说的再难听，我们只当听不见。小易啊，我有事叮嘱你。你说。这次回家，你一定得安分一点，千万别冲动。说到底，咱们还是一家人。知道了。哎，爸还是这么心软。走，咱们该上车了。好耶！好水灵的丫头，还是先天冰清体，正好用来滋养给我的灵蛇。走，咱们该上车了。好耶！好水灵的丫头，还是先天冰清体，正好用来滋养给我的灵蛇。打扰几位，我叫陆元，是武道大师。有什么事吗？我瞧这位姑娘天赋极佳，想收做弟子随我修炼，不知姑娘可否愿意？我妹妹行动不便，需在家静养，不必了。我在跟她说话，关你什么事儿？莫非是在嫉妒你妹妹得我赏识，想助她修仙？是收徒，还是给你的灵宠找血包？哥，你这话是什么意思？什么血包？此人修的是妖道，需活人精血，日日供养灵兽，才能精进修为。他打着收徒的幌子，就是为了用你的血养他的蛇。啊，好阴毒的修炼！我修的是正统法术。你少血口喷人！刚才大老远就闻到你身上的妖兽臭气，没想到你居然敢把主意打到我妹妹身上，活得不耐烦了吧？可恶，竟敢坏我好事！这死活的东西！小易、啊，哥，不像纸，这这是……哇啊啊！今天遇上我，算你倒霉。出来，蛇尊！区区五十级的畜生，也敢为祸修真？大师，我错了，是我有眼不识泰山，求求您原谅我吧。哥，爸还在一边看着呢，要不然就放过他吧。算你走运。
，由我妹妹替你求情，滚吧！是是是，小的这就滚。儿子，你什么时候这么厉害了？刚才的气势跟神仙一样。我那是吓唬他的。二叔，楚印，路上有点堵车，来晚了一会儿。堂姐好，你好啊，楚木。一年不见，你又变漂亮了。哎，姐，你就别取笑我了。二叔，奶奶让我来接您，咱们一起回去吧。辛苦云云了。我们到家了。还是这么气派，跟我记忆中的样子一模一样。别少站着，咱们进去吧。爷爷、奶奶、二叔他们来了。哼，架子不小。每年都回来的最晚，是不是要我亲自去请你啊？哎呀，老东西，儿子大佬要回来一趟不容易，你发什么脾气？儿子，你爸就这脾气，你别怨他啊。妈，我知道。奶奶好。哎，好好好，我的乖孙妈长得越来越俊了。行了，磨磨蹭蹭的，楚山河，你跟我进来。是父亲，小易，照顾好你妹妹，我先过去了。爸，我跟你一起去。大哥，别怪小弟我多嘴。爷爷跟二叔谈话，还轮不到你掺和吧？我父亲的事，我凭什么不能管？大哥，奉劝你一句，你和二叔要是不想大过年的被赶出去的话，就别惹爷爷不高兴。看来是我做好人太久了，连你小子也敢踩到我头上。你要是再多嘴一句，我不介意打断你的腿。怎怎么回事？身体不受控制的打颤。楚毅，怎么跟你弟弟说话？你想翻天吗？算了，现在还不是翻脸的时候，看在父亲的面子上，忍忍吧。我看气氛这么紧张，开个玩笑罢了。好了好了，都别吵了，快进来吃饭吧。哼，吃没吃相，真是从小就缺教养。爷爷别生气，大哥兴许是没见过这些好东西呢。嗯，饭桌上不吃饭干嘛？难道大眼瞪小眼儿？哈哈哈哈。我九某人来的不晚吧，老楚啊，宴会居然不叫我，不够意思啊！九大师，您说笑了，这不是以为您在闭关，不敢贸然打扰。半步宗师，难怪他们这么客气。九大师好，钟飞给您请安了。不错不错，几月不见已小有所成，要不了多久便能成为武徒了。多亏有您指点。是啊，我楚家能出修真之人，都要承蒙您的关照啊。无妨，这都是小事儿。话说，这位小友是？这就是我那个不争气的长孙，叫楚毅。年轻人，你想不想当我徒弟？九大师竟亲自提出收楚毅为徒，为什么？这，九大师。楚毅资质粗鄙，怎么配当您徒弟呢？不，老夫不会看错。此人骨骼精奇，是个修行的好苗子呀。九大师的好意我心领了，只是本人并不需要什么师傅。楚毅，你知道你在跟谁说话吗？我提醒你，别不识好歹。年轻人，你的意思是我没资格当你的师傅？不要误会，我不是针对你。我的意思是，这个世界上的所有人都没资格。年轻人，你的意思是我没资格当你的师傅？不要误会，我不是针对你。我的意思是，这个世界上的所有人都没资格。够了，木无尊长、顶撞长辈，楚山河，这就是你养出来的好儿子。爷爷，您不能不讲道理啊！从进门开始，您就对哥哥挑三拣四，他有什么错？大人说话没你插嘴的份儿，你
们这一家子都是祸害。爸，你也听到了，既然爷爷这么看不起咱们，咱们还是早点回家吧。嗯。二叔，我送送你们。这些不孝子孙不懂事，我替他们向您道歉了。哈哈哈，小娃娃没见过世面，无妨。不过，太嚣张的小辈也该教训一番。阿叔，你先和妹妹上去吧，我和小易说两句话。好。小易，不是我说你，这次确实是你莽撞了。九大师可不是一般人。没事，他奈何不了我。小心！姐，你在车里待着，不要下车。主意，你小心啊！阁下尾随至此，是想要找回面子吗？小子，年轻人不要太气盛，看在你爷爷的份上，跪下磕头拜我为师，我就饶了你。否则，不气盛还叫年轻人吗？我再说一遍，你没资格当我的师傅。好，好，好。老夫我今天就好好教训你这个不知天高地厚的小子。之前也有个半步宗师说过同样的话，可惜在我面前装不过三秒。狂妄，飘渺纸！哼，堂堂一品仙术飘渺纸，在你手上竟发挥不出十分之一的功力，真是暴殄天物。让你见识见识，什么是真正的飘渺纸！啊！你周身并无灵气流动，为何能击败我？只有弱者会将灵气外放。你长了眼，心却是盲的。原来如此，他的修为远在我之上，难怪我看不出。不过这样的大能，为何从未听说过他的名号？等等，他也姓楚，难道？如此年轻的大能，除了那一位，也没有别人了。莫非您就是传说中在江城翻手为云、覆手为雨的楚大师？嘘，师爷，师爷，您放心，我一定不会说出去。回楚家去吧，今天的事就当从未发生过。多谢楚大师，还好没有当众得罪他。否则我今日命不保矣。楚毅，你好厉害呀！跟姐姐说实话，这些本领从哪里学来的？其实我是仙尊重生，这一次回来是要拿回属于我的一切。不想收就算了，你当我三岁小孩呢？哎，说真话你又不信，我可太难了。哎，这不是回家的方向啊。别急嘛，姐先带你去见个人。我最近谈了个对象，你来帮姐把把关。哦，那我倒是来兴致了。嗨，宇航。云云，你来了，快来这边坐。我是楚云云的堂弟楚毅。你好，你好，我叫冯宇航，是云云的男朋友。我姐这刁蛮公主啊，可不好伺候。冯大哥，辛苦了。<笑>还好，她平时挺温柔的。楚毅，你说谁刁蛮呢？你还说你不刁蛮？冯大哥，咱们今天第一次见面，我有些问题想问问，请说。你现在在哪儿高就？工资多少？有车有房吗？我在一家公司做会计，工资一万，在老家有房。这条件在普通人中还算不错，但想跟我姐在一起，还是有点不够格呀。这，小易，再怎么样也不用这样说吧。宇航他也很努力了。楚兄弟，虽然云云不说，但我知道，你们不是普通人家。现在的我，的确配不上你姐姐。不过我有信心，以后能给她好的生活。毕竟我还年轻。宇航，气息平和，胸中正气凛然，看来所言不虚，是个信得过之人。好，有志气，来，咱们干一杯，干！林哥，那不是咱们公司冯宇航吗？没错，听说这小子傍上个富婆，我是真眼热呀，咱们去给他搞点事儿。哟
，这不是冯会计吗？林主管，您怎么在这儿？这家我常来，不过这么高端的地方，您也能消费得起？哦，对，我忘了，你已经吃上软饭了。林凯，请注意你的言辞。这位就是富婆小姐吧？身边还缺人吗？这小子穷鬼一个，考虑考虑我如何？滚开！啊、少拿你龌龊的思想侮辱我女朋友！动手是吧？胖子，给我干他！打砸了我负责。好嘞！不长眼的东西，敢动林哥！雨、啊、夜小心！不长眼的东西，敢动林哥！雨夜小心，都给我消停点！啊、喂，饶饶命啊，大哥！<笑>现在，立刻，给我滚出去！是，我这就滚。楚兄弟，好身手，今天要不是有你，我们就麻烦了。小事。不过那个林凯是我公司老板的外甥。得罪了他，我的工作恐怕保不住了。这好说，我最近正好想投资一个项目，冯大哥要是信得过，不妨跟我合作。小易，你在学院工作，没有投资经验，这钱扔出去不是打水漂吗？放心，有块地皮我已经盯了许久，你们可以先看看资料。安江区。我听爷爷说，粮食集团要在江城的安江区和东龙区中挑选一个开发，被选中的那个确实前途无限。不过据分析，他们大概率会选东龙区。你在安江区买地，这不是明摆着要赔吗？这你就不用操心了，我自有把握。冯大哥，你愿意来帮我吗？与其继续给那些狗眼看人低的家伙打工，不如拼一把，也好向楚家证明我的能力。好，楚兄弟，我听你的，咱们一起干。钟飞啊，你的计划书做得不错。粮食集团投资东龙区的概率很大，收购那里地皮的事交给你，我很放心。都是爷爷教的好。要是家里每个人都跟你一样懂事就好了。咱们楚家现在也是岌岌可危呀、啊。爷爷，你放心。我们一定能翻身的。好，好，好，等以后我走了，楚家就由你接班了。只要得到了爷爷的认可，这家主之位非我莫属。一哥，你可算来了。听说前两天你跟老爷子闹了点不愉快，还以为今天见不到你们了。我爸那人最重孝道，大年三十二说什么都要回来。怎么，你不在里面跟他们喝酒？嗨，别提了，我跟那些家伙根本聊不到一起去。那咱哥俩去叙叙旧。行啊。哟，楚毅，你还有脸回来啊？我还以为前两天爷爷把你们一家轰走，你已经认清现实了呢。楚中飞，你怎么跟大哥说话的？哼<笑>，他不过是早生了几年而已，也配当我大哥？有种你再说一遍，阿华，你先冷静点。钟飞，小时候你被人欺负了，总是来求我帮你出头，如今却忘恩负义，学会仗势欺人了。放屁！我才没求过你。这就恼羞成怒了，看来你还是没长大呀。你说什么？二哥，你别冲动，老爷子在里面呢。哼，今天是过年，不宜打斗。否则我绝饶不了你。等我当上家主，咱们再慢慢算账。家主是你说当就能当的，普信男真下头。嘿嘿嘿嘿嘿，一哥，你几句话就把那小子整破防了，真解气。他自找的。走吧，年夜饭准备好了，咱们也入席吧。来来来，大家都请入座，别这么拘束。小曼，多亏了你的丹药，爷爷才康复。你可是我们楚家的大恩人呐。你太客气了，都是我应该做的。不过我没跟楚家说丹药的来历，也没说欠了卖药那人三个亿的事儿，应该不会暴露吧？今天咱们就宣布订婚的事情，爷爷一定会同意的。是吗？太好了！哟，林小姐
，好久不见了。啊！我之前说大年三十儿找你结清欠款，你没忘记吧？他他怎么会在这？钟钟谷，这是谁啊？他是我大哥楚毅，徒有虚名的败家子罢了。三弟，别怪大哥没提醒你，小心做了冤大头。你什么意思？故意找茬是吧？这颗丹药你们认识吧？这不就是林小姐拿回来治好爷爷病的那颗神药吗？楚毅怎么也有？因为这红颜丹就是出自我手。放屁！你少往自己脸上贴金。我家小曼求了高人才得来三颗。小曼，不用顾及他的身份，你快点揭穿他。我，不用问他了。我这白纸黑字写得清清楚楚，你们自己看。欠款人林小曼，还有陈药师做保证人，啊、这欠条是真的。林小姐答应我的三亿药费，怎么支付啊？小曼，这是怎么回事？钟谷，你听我解释，我也是为了爷爷的健康，我不是故意骗你的。闭嘴！丢人现眼的东西！婚约取消，别让我再看到你。<笑>三弟，你们俩闹掰是你们的事，这账可不能赖。他可是打着你的旗号签的欠条。楚毅，你别欺人太甚！大哥，你这就不地道了。咱们是一家人，谈钱伤感情。我说句公道话，这事儿就算了。为爷爷治病，就当是你尽孝心了。喜欢装好人，那就你替他还。你，你不要太过分了。我就是没钱，你能把我怎么样？够了！喜欢装好人，那就你替他还。你，你不要太过分了！我就是没钱，你能把我怎么样？够了！吵吵闹闹，成何体统？爷爷，楚一他……我还没眼瞎耳聋呢。你去，把公司账上的钱划给楚一。是，父亲。不愧是老爷子，敞亮。爷爷，您就该把他轰出去。住嘴！我怎么做不用你来教。坐下吃饭。是<咳>。今天我要宣布一个好消息：江城将要建开发区的事，想必你们都知道。钟飞这次做得很好，成功拿下了东龙区所有地块。真的吗？那可太好了。牛啊，飞哥，不愧是楚家新生代扛把子，低调低调。我只是为家族做了点微小的贡献而已，不像某些人只会斤斤计较。<笑>说的没错，别高兴的太早，当心竹篮打水一场空。你什么意思？啊？他是嫉妒飞哥，你拿下大项目，在那里阴阳怪气。一块烂地有什么好嫉妒？我手上的安江区才是真正的地盘。简直是胡闹！哈哈哈哈楚毅，你个大聪明！粮食集团已经定了东龙，现在投资安江就是血本无归。哎，小易还是年轻啊，那不过是放出去的烟雾弹而已。你们都被骗了。楚毅，你就算嫉妒我的才华，也不能信口开河呀、啊。就是，飞哥可是有哥们在粮食集团，他亲口透露的事还能有假？一个小喽啰而已。接触不到真正的决策。粮食集团年后会宣布消息，到时候就知道咱们谁是赢家。不用年后，一会儿消息就会公布。大伯，你要是着急知道的话，可以跟这个人聊聊。喂，你好，请问你是梁尚军，梁总？是是是，好好好，哪里哪里，您客气了。是谁的电话？是。是梁尚军董事长，他亲口说，他们已经确定将安江列为开发区。不可能，楚毅怎么能搭上粮食集团？我知道了，这是楚毅找人在演戏。大哥，为了这场戏，你还真是下了血本啊！这个演员哪里请的？对呀、啊，我也糊涂了。梁总这种级别的人物，怎么会亲自打电话向我们解释？小易啊，你就别演了。你们。你们快看电视！插播一条紧急新闻：粮食集团在刚刚宣布，将在安江建设开发区，预计第一期投资三千亿元。
，这居然是真的，不可能，绝对不可能。嗯，我还是喜欢你刚才那副桀骜不驯的样子。为什么？从小到大他都能压我一头，到底为什么？楚一，就算你与梁总有交情，但他肯定不能替你出钱拿地。不如楚家出钱入股，这就不劳爷爷您费心了。买地皮的钱我还是有的，不多不少，三个亿。那不就是刚才爷爷还他的钱吗？原来他早就算到了这一步。楚毅，你是楚家人，你的钱就是楚家的钱，安江区的地也有我们的份儿。哼，现在当我是楚家人，晚了。你们当初将我和父亲、妹妹赶出家门的时候，有当我是楚家人吗？我今天就是来告诉你们，离开楚家，我一样可以出人头地。说得好，我都知道，一哥你绝非池中物。爸，安将军未来的收益不可限量啊，咱们接下来怎么办？还能怎么办？总不能去楚毅手里抢吧？再怎么说都是一家人。哎。楚家走到今天，都是我的错呀！这顿年夜饭吃的真别扭，咱们回家加餐去。哥，快看，好漂亮的烟花！<笑>这是我最快乐的一次春节了。等找回母亲，我们一家团聚，烟花会更美。爸相信，一定会有这么一天的。走吧，咱们回家吃饺子。好耶！新年伊始，连灵气都比往日浓郁。哦、嗯，这个时候会是谁的消息？楚大师，有没有空来酒吧陪我喝一杯啊？这个时候找我，恐怕不是单纯喝一杯这么简单。来杯莫吉托。楚毅，让你久等了，好久不见。来的正好，那、啊、给你点的酒。你还是这么贴心。<笑>说正经的吧，你找我来有什么事儿？啊，这几个月风华集团的商业秘密频繁泄露，导致我们被竞争对手疯狂打压，股价一落千丈。原来如此，可这种事儿也轮不到你着急啊。董事会高层除了我之外都是范家的人。因为我是范家养女，所有人都在怀疑我。我估计是有人想借此逼走你。哟，这不是我的干姐姐吗？你大白天不在公司好好工作，还有心思出来喝酒？难道又想出卖公司秘密吗？范高寒，你说话注意点，我从来没有做过对不起风华集团的事。我不过开了个玩笑，这就恼羞成怒了。姐姐不开心的话。就打我一巴掌好了！你，啊！我长这么大还没见过这种要求！混账东西，你从哪儿冒出来的？这位朋友，你这样插手别人的家事，有点不合适吧？怎么，我路见不平出手相助，你有什么不满？哼，敢用这种口气和我说话，你可知道我的身份？你，你难道是？果然。我这张脸还没人不认识，我家楼下那个收废品的，<笑>臭小子，你敢戏弄我，真是不知天高地厚。这位可是张氏集团的董事长张东阳，你们几个给我狠狠教训这个不知死活的东西。是范少，小子，你完蛋了。真是不知天高地厚，这位可是张氏集团的董事长张东阳，你们几个给我狠狠教训这个不知死活的东西！是范少，小子，你完蛋了，给我滚开！啊！什什么？我记得张氏集团应该是风华的竞争对手，范高寒，你怎么跟他们混在一起？我我。我念你也是范家人，实话实说，我可以放过你，不然，都是张东阳指使的。他想压低风华集团股价，后趁机收购
，还说以后会让我做凤凰的总经理。你个废物，竟敢出卖我！张东阳，你还有什么要说的？我张少做事，还轮不到你来教训。别以为你会点功夫，小爷就会怕你。谁家还没几个高手啊？哦，原来是个见过世面的。陆大师。给他见识见识你的绝招。是。啊，这人好像是臭名昭彰的陆源。不急，他是我的熟人呢。嗨，是他。这尊大佛怎么会在这里？陆大师，快给他点颜色瞧瞧。闭嘴！呃、大佬，方才不只是你，还请恕罪啊。怎么怂了？不是要给我好看吗？您说笑了，就是借我一百个胆子，我也不敢对您不敬啊！行了，少拍马屁，让张东阳和范高寒来给冯小姐道歉。听到没有？还不滚过来！对不起，我们错了。你们以后别再出现在我眼前，范高寒，你明天就退出董事会。他的话，听清楚了没有？是是是。您放心，若是再有下次。不劳您动手，我亲自收拾他们。好，记住你今天说的话。哎，陆大师，他不就是个普通舞者吗？您为何如此忌惮他？你不懂，若是我刚才不给你个台阶下，你此刻已经没命了。不至于吧？你好歹是在古武界排得上号的，竟然都敌不过他。人外有人。我甚至不及他实力的十分之一呀、啊！楚一，谢谢你又帮了我一次。应该的，能被我楚一当朋友的人不多，你算一个。今天揪出了内鬼，我就能安心离开风华集团了。你要离开？为什么？在风华这些年，是为了报答爷爷的养育之恩。接下来，我该去做我真正喜欢的事了。这样也好。要是有需要帮忙的地方，尽管开口。嗯，那我就先告辞了。喂，楚叶，别看了，人家美女都走远了。潘家爷，你为什么会在这儿？昨天微信群里也不是通知了吗？今天咱们老同学聚会啊。那么多群，谁看得过来啊？早就开免打扰了。秀。这不是咱们当年的校草楚男神吗？怎么走路来的？我说我是路过，你信吗？潘美女，要不要我捎你啊？我这刚提的大奔，两步路而已，就不麻烦你了。我跟楚音一起。哼，真不是抬举。在大学里，我就讨厌他这副样子，还是一点都没变。不过。参加聚会，你穿成这样可不行。哎，那里有个服装店，走，我带你变装。哎，哼，这样就帅多了嘛。你、啊、还是这么热心。哪有，我也是分人的好吗？哎呀，倩倩你就别哭了，让人看见了多扫兴。我心里难受啊，我老公他。是他们，前世我未曾参加过同学聚会，只是听说宋倩倩最终寻了短见。果然，阴气缭绕，若是不加以扭转，这次恐怕也是同样的结局。你呀、啊，多找找自己的原因，有没有认真做保养？就是，看你那副黄脸婆的样子，哪个男人受得了？林丽，多年不见，你尖酸刻薄的样子。一点没变呀、啊！你说谁尖酸刻薄？当然是往别人伤口撒盐的你。哪儿来的土炮？我们是在让他认清自己，懂不懂？楚叶，别装动！林丽攀的这个富二代很有实力，怎么斗不过的？富二代就能把嘴贱当有趣吗？你现在立刻向宋倩倩道歉！你脑子有问题吧？让我道歉，你算老几？楚叶，不要再激他了，这事儿都是我引起的，都怪我。倩倩，没事的，我倒是想看看他有什么本事
，真是死活的臭小子，欠揍！神石，呃呃，什么东西？你对我做了什么？你这种人不配跟我上桌吃饭，就在这里待着反思吧。林丽，看好你家狗，别再放出来咬人。你，给我等着！宋倩倩，如果现在不开心的话，你不妨离婚吧，换种生活方式。可是我已经当了几年的家庭主妇，离开他又能去哪儿呢？如果你需要的话，可以找这个人安排你的工作。一行集团，这这不是最近风头正盛的公司吗？我真的可以吗？当然可以了，你可是咱班的学霸，离开那个男人，你一定能过得更好。嗯，我明白了，谢谢你们。希望他这一世能有个好结局吧。各位都到了，都还没动筷子，是在等我吗？嚯、哦，大明星来了，欢迎欢迎！还以为你没时间来呢。<笑>老同学的聚会，我怎么会不参加呢？楚一，闷头喝酒有什么意思？怎么不跟我打招呼？大美女，你现在可是明星。他恐怕都不敢看你吧，哈哈哈哈哼，也是，现在的他给我提鞋都不配。从刚才开始就在那里自言自语，你看我理你们，跟你这样的货色谈过恋爱，就是我这辈子最大的污点。你，哼，也是，现在的他给我提鞋都不配。从刚才开始就在那里自言自语，你看我理你吗？跟你这样的货色谈过恋爱，就是我这辈子最大的污点。你，你嘴巴放干净点，怎么跟女神说话？刘建然，你还是只卖当舔狗啊？可惜你一辈子都舔不到女神。再说一遍。够了，楚一，你不要以为傍上线颜值有什么了不起，你以为他真的喜欢你吗？他不过是利用你拍电影而已，否则今天的首映礼怎么不邀请你呢？楚一，<笑>刚才路过就觉得眼熟，没想到真是你。啊，我正好在这儿吃个饭。等下吃完饭，你可得陪我一起去看首映。没问题。我去，墓碑演化吧？简大美女怎么会和楚一这种小人物扯上关系？因为他参演了我的电影，可是我的合作伙伴哦。不会吧，这可是影后啊，居然跟楚艺合作！不愧是我大学暗恋的男神，我就知道他不会泯然众人。切，影后怎么了？我也得过奖。没错，虽然是掏钱买的。你给我闭嘴！啊，是他？啊，是您啊？怎么突然给我打电话呀？啊，要过来找我？好啊，好啊。我在品盛酒店，待会儿见。嗯，我有个朋友要过来，大家不会介意吧？女神的朋友肯定是非富即贵，我们欢迎还来不及呢。那先给大家介绍一下呗。你可站稳了，说出来怕吓死你。他就是江南省豪门楚家少爷楚中固。<笑>楚家少爷，<笑>你笑个屁呀、啊！你虽然也姓楚，但和人家压根比不了。既然是这么尊贵的人物，那我可得留在这儿见识见识。哼，土逼，一会儿给你好看。玲玲，我来了。啊，楚少，人家想死你了。我也想，宝贝儿，你呀、啊。哼，你听我说，这地方有人欺负我。哦，谁敢欺负我的宝贝？我帮你出气，就是他，周周周周周周一啊！楚少，你怎么了？哪里不舒服吗？那个，突然想起来，我还有事，咱们下次再约。啊？怎么了？刚来就急着走？你不是说要给杨林出气吗？<笑>我开玩笑的。要是知道你在这儿，打死我也不来。你手脚放干净点，他可是楚家三少。闭嘴吧你，这是我大哥。啊，什么？大哥，您千万别误会
，我跟这蠢女人不熟。楚一竟然是楚家大少，这怎么可能？我去，这小子深藏不露啊！三弟，你的眼光还是这么烂，上一次亏了三个亿，现在又找上这种货色。我是被这臭娘们勾引，马上就跟他分手。他一个臭打工的，怎么会是楚家大少？你之前为什么不告诉我你的真实身份？你也没问啊。再说回来，你有什么资格怪我？当初铁了心甩掉我去傍大款的是你，杨大明星是忘了自己说过的话。呃、我，我，其实我还是爱你的。你再给我个机会好不好？我们从头来过。我楚意不捡垃圾，这地方待着也没意思了。言之，我们走吧。好。佳怡，今天多谢你帮我选衣服，改日咱们再聚。没问题。哇，你跟楚一关系这么好啊！你们聚餐一定叫上我。楚一，你好狠的心！我杨林发誓，早晚有一天要你好看。楚一，你真是楚家大少？怎么，知道了我的身份，是不是后悔没巴结我了？<笑>我才不是那样的人。在我眼里，你就是楚意，与下属无关。可惜啊，这个世界很多时候更看重背景和权势。好啦，手淫快开始了，咱们赶紧走吧。太极，难怪当时找我来客串。喂，云表姐，大清早的，什么事儿啊？什么？楚家要让你去联姻？小易，抱歉，我来晚了。没关系，我也是刚到。你们先聊着，我去买点喝的。麻烦冯大哥了，姐，楚家安排你去联姻这事儿，你跟冯大哥说了吗？我没敢告诉他，但是后天就要举办订婚宴，肯定是瞒不住了。对方是哪家？欧阳家大少，欧阳思。是他，那个富豪圈子里有名的家暴男，你自己是怎么想的？家族的决定我也无法反抗，倒不如趁最后的日子跟宇航好好相处。以前拆散我爸妈，现在又这么对堂姐，姐别担心，我有办法帮你。你真有办法？当然，不过得先看冯大哥的决心了。什么决心？你们在说什么？家里逼着我姐跟别的男人联姻，后天就是订婚宴。冯大哥，你准备怎么办？楚兄弟，你在开玩笑吧？当然不是开玩笑，不过这件事还有回转余地。小易，你要是有办法，就别卖关子了。到底要怎么做？很简单，抢婚。什么？冯大哥，你敢吗？我，我，<笑>我果然没看错，这不是我未来嫂子楚云云吗？都快结婚了，还跟别的男人拉拉扯扯，玩的挺花呀。嘴巴放干净点，他没答应要嫁，你就那个小白脸吧，长得也不怎么样啊，和我欧阳家对着干的都没有好下场。你，你闭嘴！谁谁打的我？是我楚意打的。怎么，你不服气吗？好，好，好，楚意，今天我一定要你出丑。古天师，愣着干嘛？你要找的人就在这儿。古天师，古天师，愣着干嘛？你要找的人就在这儿。哼、嗯，古天师，小友，还记得老夫吗？这是什么？叶天师，快快救救我！啊！当年你覆灭我青云堂，害我不得不寄人篱下，韬光养晦。今天就是我们算账之日。哦，忘了还有你这只漏网之鱼，那就放马过来吧。哼，我闭关修炼数月，功力早已突飞猛进。这一战，老夫必为青云堂报仇。小心啊！不错，确实有进步。不过，在我面前，还是太弱了。这是什么力量啊！我去，月月，楚兄弟不会是什么隐藏大佬吧？我
我也不知道啊。还打吗？不打了，不打了，是老夫自不量力，都是老夫的错。你是道歉了，欧阳毅呢？让小爷我道歉，凭什么？闭嘴！不想命丧当场，就按楚大师说的做。楚大师，我知错了。行了，我今天心情好，暂且饶了你们。若是再有下次，您放心，绝对没有了。小易，你太厉害了！我听说欧阳家这个老头很厉害呢，你居然能打赢他，一般般了。不过刚才你们也看到了，欧阳家对联姻之事是自信满满。冯大哥，你想好了吗？好，我听你的，告诉我怎么做吧。哈哈哈，就知道我没看错人。是时候联系那些老朋友了。哟，这不是大哥吗？我还以为你不会来呢。哈哈，投资失败的人都敢来，我为什么不来？你不过是认识梁家人而已，有什么好得意的？我在商界多年，人脉不比你差。这二位就是响当当的人物。古天师，欧阳二少，咱们又见面了，真是有缘啊！是，是啊，顾天师，你懂什么？天气有这么冷吗？这位就是我家云云的前男友吧？你今天是来祝贺我和云云订婚的吗？你，你就是欧阳思。小子，我劝你识相，自己退出。像你这样没钱、没势、没成就的，怎么配得上楚家小姐？我现在是配不上，但你这种纨绔子弟，若是没了家世背景，又有哪点比我强？哼，有种！希望你被打断腿的时候还能保持硬气。你路走窄了，看拳！为了云月，这一拳我不能躲。敢对我的朋友动手？你很勇吗？啊！我的手！臭小子，你居然敢在楚家宴会上动手伤人！明明是他先动手的，我们只是正当防卫。吵什么吵？不知道仪式马上要开始了吗？四少，别冲动，我爷爷过来了，你先冷静点哼，我就给楚老爷子一个面子，咱们走着瞧。随时奉陪。仪式马上开始了，都去给我坐下。四少消消气，今天你是主角，何必跟楚一那个小丑一般见识？是啊，听说楚家大少从小就被赶出了家门，只是个弃子而已。说的有道理，跟这种人较劲，只会让我自降身价。楚家竟然把咱们单独安排在这儿，太过分了。嗯，多好啊，这一桌子的菜咱们随便吃。大哥，坐在角落里还真是凄惨呐！这么多客人，没有一个跟你打招呼的，你应该明白自己的地位了吧？不劳你费心，够资格跟我坐一起的人，很快就来了。哼，你的狐朋狗友还没资格参加我楚家的宴会。楚二少，口气好大呀！不知道老夫有没有资格参加楚家的宴会呢？天哪，是长虹大师！那是谁？很有名吗？武道宗师，整个江南省古武界响当当的人物。长虹大师，不知您大驾光临，有失远迎，有失远迎啊！楚老爷子不必客气，我此番也是受邀而来。啊，楚家竟有跟您交好之人，不知是哪位啊？长虹老哥，在这里。楚大师，实在抱歉，我来迟了。堂堂武道宗师找楚义，我没听错吧？多日不见，别来无恙啊！不必客气，你能来就是给我楚一面子。只是现在有个难题啊！哦，什么事儿让您也如此为难？楚家没安排位置，你只能站着吃饭了。什么？谁知道你会请来宗师啊
。臭小子，你怎么办事的？还不快给长虹大师看座！是，我这就去拿。果然跟传闻中一样，楚家容不下楚毅呀、啊。既然如此，这顿饭不吃也罢。啊！要是得罪了宗师，就麻烦了。呃，长虹大师，都是我拿你孙不懂事，您千万别见怪呀、啊！我已命人准备好了鲜席面，还请您，呃，请您，那就要看楚大师的意思。小易，劳烦你劝劝长虹大师吧。既然我爷爷他已经安排好了，长虹老哥，你就吃完再走吧。好，都听您的。啊，留下就好，留下就好。近日我不在江城。还太平吗？一切都好，只是我有件事，我想拜托您。什么事？近日我不在江城，还太平吗？一切都好，只是我有件事，我想拜托您。什么事？我想再次请您加入云庭阁。云庭阁，那可是传说中的顶级古武者联盟啊！我之前说过，我不喜欢受束缚，加入组织这种事还是算了。这一次不一样，云庭阁准备培养一批新的修者，思来想去，只有您去指导最合适。这样啊，那我便帮你这一次吧。够了，楚毅，你这副装腔作势的样子给谁看？你了不起，你清高，悟道宗师跟你交好，粮食集团为你保驾护航。但这是楚家，无论你再优秀，未来的家主只能是我。住口！竟敢对楚先生无礼！别动怒，弟弟不懂事，该有我这个做哥哥的管教。哇呸！你也就是运气好，从小就是如此，什么好处都被你占了，我不服。看来楚家内部不和的传闻是真的。侯门恩怨真吓人啊！说够了没有？这是云云姐的订婚宴，别在这里丢人现眼。我我，哎，准新娘出来了，大家久等了。啊、好漂亮，我的新娘，你还是这么美丽呀、啊！你还真是自作多情，谁说云云姐要嫁给你？你什么意思？冯大哥，愣着干什么？快上去啊！啊啊啊！好，云云，宇航。你愿意嫁给我吗？我，我愿意。胡闹，简直是胡闹！老爷子，我有一句话想提醒你：楚先生的能量可比欧阳家强上千万倍，他支持的事，你最好不要反对。我，我明白了。今天真是开了眼界呀！哎呀，这是偶像剧情节吗？都给我闭嘴！敢抢老子的女人，当我欧阳家无人吗？六老，给您出手了。好，哼，早就猜到你们楚家会搞小动作，特意请来我家宗师前来坐镇。我刘天莽在此，看谁敢欺辱我家少主。今天若是不让我把楚云云带走，就别怪我大开杀戒了。贤侄，咱们两家向来友好，何必闹成这样？那咱们好好商量，不必紧张。有楚先生在，容不得他们放肆。欧阳司，劝你还是老老实实收手，否则后果自负。真是敬酒不吃吃罚酒。刘老，动手吧。好，老夫今日就让楚家从江南省消失。呵、啊。就凭你还做不到？去！见其化形，这小子到底什么实力？再来试试我这一招！太慢了，不好！啊、姓楚的，今天算你赢了。不过你等着，我日后定让你好看。不好意思，你没有日后了。啊楚毅，他竟然这么厉害，真是深藏不露啊！长虹大师，呃，这到底是怎么回事？小易在哪儿学的这些仙术
，他可是之前在江城呼风唤雨的楚大师，区区仙术自然是会的。竟然是他！真是想不到。您在说笑吗？小易他怎么可能是？事实就是如此，所以我劝您想明白了，今后什么事该做，什么事不该做。这回真给咱长见识了。是啊，这种订婚宴百年难得一遇。小易啊，你跟奶奶说实话，你真是他们口中说的楚大师吗？是我。哼，怪不得今年回家阴阳怪气，取得点小成绩就飘了。老头子，你就别装了。既然小易现在有能力，咱们就该把当年的真相告诉他。真相，妈。您到底是什么意思？啊？当年把你们一家逐出门去，并非我们狠心，而是实在有不得已的苦衷啊！老头子，你来说。那时你与唐家大小姐唐婉佩情投意合，我也很满意这桩婚事。谁知就在成婚前一天，我接到了隐门的威胁。隐门？那不是势力最大的隐士家族吗？没错，原来唐家早就私下把婉佩许给了尹门，楚家打乱了他们的计划，于是尹门震怒，放话要清洗楚家。为了大局，我只能宣称已经与你们断绝关系。唐家带走婉佩时，也只能睁一只眼闭一只眼，这才换来楚家上下的平安。原来是这样，原来是这样。小易，你如今有这般成就，说不定真的可以找回你母亲。当年为了保全家族，牺牲了你们一家。上河，小易，老头子，我在这里跟你们道歉。没想到我们这些年所受的苦楚，全是因为唐家和尹门。爷爷，您为楚家大局考虑，我不怪您。但我母亲现在人在何处？不知道，只知道唐家把他带回了龙都。这些年来，我多方打听，也没有消息。隐门威胁在前，唐家掳人在后，他们就是害我们骨肉分离的罪魁祸首。这个仇，我必须报。行了，小易，既然话已经说开了，你们就回家来吧。这件事再容我考虑考虑。我的身体一天不如一天，今后楚家的事务都交给你们打理了。您先别急着退休啊，不就是一点小毛病，我给您治了便是。小易，你还会治病？别白费力气了，我自己身体我自己清楚。爷爷，话不要说的太早。爷爷，话不要说的太早。这是通体舒畅，我从未如此舒畅过。小易，这是怎么回事啊？您这些年心力消耗太大，五脏六腑都有亏损，我已经帮您都补回来了。哈哈哈，有孙如此，真乃我楚家之幸。万物初始，阴阳两分。前世因为心有怨念，埋下祸根，在飞升渡劫时走火入魔。如今心结已解，压制了这么久的境界，也可以松一点了。您说的那位楚大师真的会来吗？年轻修者都已经到齐，咱们可不能再拖了呀。他已经来了，不愧是长虹老哥，好耳力。我才刚到屋外，你就察觉了。您的气息，难道已经迈入宗师了？小事而已，不足挂齿。这么年轻就和长虹大师一个层次，果然厉害呀、啊！别讨论我了，还是说说你们的事情吧。我先给您介绍一下云亭阁，我们有宗师三位，武神十名和武将若干，而且每年还会从世家中选拔出优秀的苗子进行训练。所以我们才能成为华国的顶级机构。所以呢，你们找我来是干嘛？这
，怎么跟我想象中的反应不一样啊？不瞒您说，其实是最近组织的训练遇到了瓶颈，不知何缘故，今年新选拔的学员虽然天赋出众，但境界却一直止步不前，因此。我们想请您来云亭阁执教。原来如此，你让他们来乾隆山庄吧，我会找出问题的。您愿意帮忙？这可真是太好了。没别的事儿，我就先走了。公孙楚大师，此番突破宗师之境，可以预备断体伐髓了。这是之后晋升先天的必要之路。断体的第一处，小雷体，需要引雷电之力，淬洗骨骼。只是凭当下这具普通的凡人身体，若是引动天雷，恐怕会被轰得扎也不剩。怎么办呢？新教官的住处到了。听说这位教官是托了长虹大师的关系空降来的。切，我最瞧不起这些关系户。走，去会会他。你们就是云亭阁的学员吧？欢迎欢迎。身上毫无灵气。果然是个草包。你就是楚毅，啊、哦，不是不是，我是这里的管家，楚先生派我来接待二位。楚毅人呢？我们大老远跑过来找他，派个管家出面是什么意思？楚先生这会儿确实有事儿，还请二位先进来稍坐片刻。少废话，带我们去见他。两位这边请。哼，故弄玄虚，我倒要看看。这个新教官有什么本事？你就是楚毅，是我。我去，你在搞什么？感觉还差点意思。他不会是个傻子吧？有有可能。有没有搞错？你这种智障也配当我的教官？你们不懂，这也是一种修炼。少装模作样，实话告诉你。我们今天来就是要试试你的深浅。哎，年轻真好啊！废话少说，看招！下盘不稳。那、呃、太好！行不成形，意不在意，就这还想教训我？这算什么？你根本就没用灵力。看来还是不服气啊。就算你有几分本事，但我们修炼需要灵石助力，你有这个东西吗？这是灵石。就知道你没有，你这种靠关系上位的人，怎么可能有灵石？师傅，这块灵石太小了，您要不用我就丢了。啊，怎么可能有那么大的灵石？败家玩意儿，家里有矿也不能这么扔啊！喂，给旺财去。我知错了，师傅。这就按您说的办。狗狗，下餐喽。灵石给狗当饭吃，太离谱了吧！初一。灵石极为难得，你们怎么会有？对你们来说难得，但我这里光是开采的废料都多得放不下。你蒙谁呢？刚才那句不算，想当我的教官，你就得在法术上赢过我，否则我不认。哈哈哈哈哈！想和楚大师斗法，挺有种啊。年轻人有自信是好事，但不要自不量力。也是无量宗师侯爵，他怎么会出现在这里？楚大师，最近宗门事务较多，今日好不容易有些时间，特来看望您。不是吧？无量宗宗主对楚仪毕恭毕敬。我一定是在做梦。来的正好，小伙子，你不是要斗法吗？现在可以开始了。楚大师，您就不要出手了，免得吓到这群小辈。我来吧、啊。放心，我只出一分力，请吧。这这这这这这，屏障开！呃，根本挡不住啊！楚教官，我知错了。快让侯宗主收了神通吧。好，你们两个先去休息吧，明天我来安排训练。楚教官，这是长虹大师让我捎给您的，他特意嘱咐，一定要您亲手打开。看来这就是我之前托他调查的资料吗
楚大师，这些都是唐家的资料，难道您想对他们出手？没错，华国有五大家族，分别是洛、离、唐、师和龙家，他们掌握着无数资源，内门高手无数，其中唐家背后更是有隐门做靠山，实力深不可测，无人敢惹啊。其他人不敢，不代表我不敢。难道？您与唐家有什么仇怨？他们害得我父母生生分离二十年，你说呢？是什么？他们害得我父母生生分离二十年，你说呢？是什么？唐家这次摊上大事儿了。放心，不会让你冲上去当炮灰的。按我的要求，调查一些信息就行。是。传闻唐家在隐门中的靠山是姜氏一族，他们当中甚至有已经迈入先天的武者。先天，那又如何？反感挡我者，皆灭。楚教官，这是同批十个学员的资料，请您过目。文件等会儿看。赵老哥，你先回答我一个问题：你觉得武者修炼的目的是什么？当然是为了变得更强，对，但不全对。在我看来，修炼的目的是为了自由。自由？没错，修炼是为了让人有能力做选择，而条条框框的东西会限制学员的天赋。那依您之见，这批学员该用什么方法成长？这你不必知道，但我可以保证，等到训练结束，他们全部都能提升至少两个境界。两个境界，你只管按照这个单子把药材备齐，剩下的就交给我。嗯，这些药材不是问题，给我半月时间，一定给您送来。好，有劳赵老哥了。哇，这里居然有这么美的地方！这石碑上居然还有灵界，在这里修行岂不是爽爆了？眼光不错。以后我们就在这里训练。你们听好，无论以前学的是什么功法，练的是什么道门，从今天起，你们都要全部忘掉。忘掉？教官，那我们学什么呀？我这有一套青木诀，很适合你们现阶段的修行。青木诀？我怎么都没听过？我们之前的功法都是祖上传下来的呀，教官。是啊，教官，修习新功法，废掉修为，从头再来，也太可惜了。如果我说，修炼青木诀能让你们五年内成为大武师呢？五年，成为大武师？没错，如果运气好，说不定还能迈入宗师。我不会逼你们，是否修习全凭自己考虑。要是真能有所成就，区区从头再来，又算得了什么？弟子愿学，请教官赐功。请教官赐功，赐功，赐功，赐功。哼，我就知道。好，接下来我写的口诀，你们要记好了。啊！竟然将灵力注入数只刻字，这这也太奢侈了。完成，完整的青木诀就在这里，好好参悟吧。好高深的功法，比我之前学的不知道高到哪儿去了。起开，让我看看。哎，别挤啊！只要坚持修炼。他们前途不可限量。离开了这么久，也不知道江城学院那帮家伙们有没有好好学习。楚老师，您回来了。刘队长，我看你面带红光，今日有桃花运哦。嘿嘿，那就承你吉言。这不是美丽动人的谭老师吗？哎，楚一，你这段时间去哪儿了？咱们学院发生了好多事呢。不就是秦然离职的事情吗？不止呢，前两天还聘请了一位武术教练，说是学太极的，看架势倒是挺唬人。太极教练，那我得去拜访一下。他叫什么名字？好像叫陈九，我这有照片。那，你看。我去，怎么是他？这不是楚家的那个九道人吗？哎，你们认识？何止是认识啊！我还把他打了一顿。哦，还有
，调任的新院长也到了，听说他有几分傲气，你可别惹他。谢谢提醒。啊，快迟到了，我先走了。下次见。楚大师，那日一别，好久不见了。我记得你十几集之前不长这样啊，你这头发哪儿来的？说来也神奇，老夫转修太极功法后，秃了十年的头竟然又长出头发了。呃，好吧，我怎么不知道太极还能生发？进，院长，学生和教师的过往情况已经收集齐了，都在这里，请您过目。直接说结果。这里的学员比您预想中更差劲。去年还有一些人跟隔壁渔州学院起了冲突，打伤对方好几个人。竟然还有这种事！是啊，听说有个叫楚毅的，仗着是前任秦院长的相好，带着学员到处惹是生非，败坏咱们学院名声。正好，那就从他开始立威吧。是啊，听说有个叫楚毅的，仗着是前任秦院长的相好，带着学员到处惹是生非，败坏咱们学院名声。正好，那就从他开始立威吧。洛洛和梁世尔都转走了，我的青春结束了。女<笑>神，没了你我可怎么活啊？洛洛他们原本就是戒毒，戒毒期满，当然要回去了。不要啊！好色之徒，我强烈建议多找我几个陈竹阳那种级别的帅哥。我也挺帅的。哎呀，滚！胡闹！这是学院该有的样子吗？大老远就听到你们这儿的吵闹声，楚毅，你是怎么做事的？就是，你们班纪律也太差了，简直是不把肖院长放在眼里嘛。我的学员，我自然知道怎么管。不劳旁人费心。什么？你的学员？这里是江城学院，就得听我的。鉴于你们不守纪律，所有人打扫学院厕所一月。至于楚毅，下周一例会做检讨，以儆效尤。这位肖院长，你初到江城可能还不了解，在这里还没有人能强迫我和我的学员做事。你说什么？没别的事儿就赶快离开吧，别影响我工作。我是院长，你敢这么跟我说话？您先消消气，别跟他一般见识。我去，楚一好帅！啊，我更崇拜你了。哼，拖着我干嘛？这种不服管教的，就该开除了他。看楚一气定神闲的样子，说不定背后有什么大人物撑腰。你贸然动手，万一捅了娄子，就麻烦了。他不就是秦然的相好吗？女人早就离开这里了，那管得了我？还是谨慎点为好，毕竟咱们还要在江城学院搞钱呢。对对对，差点被气糊涂，因为一个小喽啰，耽误了赚钱大计可不行<咳>。下面我要宣布一件重要的事：从今天起，学院将会增加绘画课程。并列入最终考核，成绩不合格一律开除。这不好吧？本来学院的压力就很大。院长，这是乱搞啊！院长，现在正是备考的关键时期，我觉得没必要在这种事情上浪费时间。绘画有助于修身养性，我之所以这么做，就是希望所有学员都有一技之长。谭老师。你也不希望我们的学员只是一群只知道成绩的机器吧？啊，我我不是那个意思。既然大家都没有其他意见，张秘书，你来说说细节吧。肖院长已经联系到了专业机构，来为我们学员进行培训。每个学员每年只需五万。院长都如此尽心尽力，各位可不要辜负他一片苦心呐！好一个尽心尽力，一片苦心。楚毅，这里轮不到你说话，少在这阴阳怪气。学院本身就有美术课，为什么要额外加课，还要花大价钱去你指定的地方？这是因为外面的机构比学院的老师水平更好。我看未必。质疑我的眼光是吧？那就让你心服口服。大家跟我来。
想不到院长还擅长绘画，一看就出身大家。哼，肖院长可是得过奖的。楚艺，这次看你怎么收场。完成。莫比丹青，栩栩如生，只一眼就仿佛身临其境，高，实在是高。看来院长确实有两把刷子。是啊。哼<笑>，楚艺这下凉透了。哎。年轻人冲动了，楚艺，还有何话说？你的水平不过如此，难怪刚才敢大放厥词。不过如此，那就请你下笔，让我见识一下吧。赢你，连笔都不用，靠这盘墨水足矣。哈哈哈！蠢货，居然学大师玩泼墨。谁是蠢货？看看我手里的画就知道了。这就是我，处世泼墨法。墨迹竟然在自动晕染，这怎么可能？这就是我，处世泼墨法。墨迹竟然在自动晕染，这怎么可能？好厉害呀！横砍成岭侧成峰，太妙了！只一眼就仿佛让人身临其境，与画融为一体。这可是我当年在仙界的居所，一山一石皆在心中。姑且算你技高一筹，但艺术不只有绘画，还有别的。哦，你还会什么？咱们继续比。哼，要跟你比的人不是我，这位是机构的柳大师，人送绰号“古琴泰斗”。肖院长过奖了，我不过是三岁识谱，四岁编曲，五岁拿冠军的国际首席音乐大师而已。低调低调，楚艺，你敢跟他比吗？肖院长，你知道我人生最大的乐趣是什么吗？什么？那就是在别人最擅长的领域击败他。我欣赏你的勇气，这次你若是赢，我就闭口不再提艺术课程的事儿；要是输了，就马上滚出我的学院。乐意奉陪，开始吧。你本没资格与我论琴。今日是看在肖院长的面子上，才勉为其难教导你一番，是吗？希望你别输得太快。毛头小子，不知天高地厚，等我拿出高山流水，你就知道什么是真正的仙乐。好美妙的琴音，金文音饶梁，才知曲如玉呀、啊！当年我就是靠这首一曲名扬天下。今日你们得以倾听，也算三生有幸了。江城学院这么大体量，一旦我的计划达成，每年至少能赚上千万。楚艺，你别想坏我好事。停车。哪里来的琴声？声音悠远空灵，看来是位高手啊。安小姐若是觉得悦耳，不如前去结识演奏者，也好探讨一番。哈哈哈！哈，飞哥，你这就不知道了。安姐只喜欢赏曲，但不喜与人来往。是啊，这曲子初听还算顺耳，但中间掺杂了争名夺利之意，不过是个怂物而已。走吧。主意还不开始，怕不是怂了吧？先让你表现一下，不然显得我太欺负人了。快看，楚艺要动手了。这，只是听到琴声，就仿佛置身云端，这也太神了！等等，好精妙的音律啊！走，进去看看。啊，我没听错吧？安姐居然要进去？这，这怎么可能？为何他的演奏如此精妙？不，我不能输。是谁打扰小爷的美梦？没水平的杂音不要插进来啊！实在是太好听了。求你再弹一曲吧，我没听够啊。琴声就是这里传出的。嗯，江城学院还有这种人才啊？山不在高，有仙则灵。高手往往在民间。李少、邹少，你们怎么来了？刚巧路过，方才是谁在这里演奏？
呃呃，就是我们员工自己闹着玩的。可否请你再演奏一次刚才的曲目？你是何人？你什么态度？他是大名鼎鼎的音圣安逸，多少人排队求着他指点。无论什么胜，都跟我没关系。肖院长，胜负已分，记得遵守承诺，取消你企图中饱私囊的额外培训。站住！安小姐让你演奏。你聋吗？不自量力！可恶，竟然不把我们放在眼里，我这就找人收拾他。不要闹事，既然他不愿意，我们也不勉强。能弹出那样超俗的曲子，有几分傲气也是应当的。听说楚大师白天做出一幅泼墨图，这等好话。老夫可不能错过。这，这是画中道韵，无数灵力涌入体内，洗髓淬骨，老夫终于要晋升了。断。九大人，你着相了。这，这是画中道韵。无数灵力涌入体内，洗髓淬骨，老夫终于要晋升了。断。九大人，你着相了。楚大师，弟子刚才仅差一步便能晋升宗师，您为何要打断弟子？此话非你之道，若是强行晋升，你便会爆体而亡。连我半步宗师都无法承受，莫非此话？能看到画中尽头，便迈入先天之境。先天之境，是晚辈孟浪了，多谢楚大师救命。只是这么晚了，您为何会在此？难道您早已算出弟子今晚会遇险？嘿嘿，当然不是，我是忘了这幅画。特意回来取的。前世这个时候为躲避丘凌云，我们搬离了江城，因此错过了来找我的唐家。算算日子，他们也该来了。安姐姐，听说这是江城最有名的餐厅，你一定要尝尝。不好意思，几位客人，今天的位置已经满了。那边不是有位置吗？那两桌被坐着的那位先生包了。哼，小爷我今天还偏要坐。小子，你好像叫楚毅是吧？还真是有缘呐。既然大家见过面，我们就不客气了。我好像没允许你们坐吧？切，能跟我们一桌是你的荣幸。就是，想跟飞哥哥吃饭的人都排队到龙都了。我可没兴趣跟这种粗鄙之人来往。这位先生，能否请问您几个阅历方面的问题？这位姑娘倒还算是客气。姑娘但问无妨。我的琴技停滞多年，说不定在她身上能寻一份机缘。昨日先生演奏之曲，境界之高，令人佩服。敢问小女子，如何才能做到和先生一样？你可知道小麦？知道。在很久以前。小麦不过是一种野草，后来才被人类驯服，变成了主粮。但真的是人类驯服了它吗？从生存的角度来说，一个物种不但得以繁育，那就是成功的。小麦便是借人类之手，逐渐扩散到了世界各地。是我从来没想过的角度。乐器也是如此，不光是你在演奏它们，而是它们也在以你为载体，向世间传播自己声音。每当演奏时，他们微颤的琴身，就是他们对你灵魂的共鸣。您的意思是，人情一体？原来如此，原来如此。小尼子悟了，多谢大师指点。啊，安姐姐，你们在说什么？我怎么听不懂？以前我太执着于技术，而忽略了乐器的灵魂。其实。与乐器的共鸣才是最重要的。楚大师，我五月份在龙都有场音乐会，到时您若有空，请务必赏光。
，是 VIP 邀请函。可恶，我都只买到普通票。好，我收下了。我说，你们聊了半天，能吃菜了吧？小爷我快饿死了。实在抱歉，这桌菜不是给你们准备的。不是吧？大家不打不相识，你这么小气，可是找不到女朋友的。应该是这个店吧，楚教官，您动作够快啊！哎呦喂，饿死我了！你是孙尚？嗯，你认识老子？没有没有，我哪有资格认识龙都世家的大少爷啊？不好意思，楚教官，我来晚了。没事，来的刚好，坐吧。原来你还请了别人来，大家好。唐飞燕，他可是大名鼎鼎龙都唐家的人。与龙都的世家比起来，我们小家族简直寒酸无比。李少，他们怎么会出现在这里？我也不知道。等等，我听过他们一起加入云亭阁的传闻，莫非？楚教官，咱们云亭阁聚会，你叫一群外人干嘛？果然没错，碰巧遇上就一起吃了。刚才这位李妃老弟还说要请客呢。哈哈，没错，敞开了吃。今天我买单，不过冒昧问一句，你们跟楚艺呃楚先生是什么关系？他呀，是我们云亭阁首席教官，长虹道人亲自认证的哦。之前听说云亭阁请来一位名震四方的楚大师坐镇，难道？没错，就是我。之前听说云亭阁请来一位名震四方的楚大师坐镇，难道？没错，就是我。我刚才好像还阴阳楚大师，这下完蛋了。别担心，你们还可以再抢救一下，帮我办件事。今天发生的，我就不计较了。您尽管说，就是上刀山下火海，我也给您办成。不用你上刀山，你只需要把这幅画拿到龙都去拍卖就好。记住，去最大的拍卖行。好画，好画，真不错。画中隐隐散发灵气，若是拍卖，一百万不是问题啊！一百万，太小瞧我了。十个亿，少一分都不卖。什么？十亿？十亿教官，您清醒点这画纵然好，但十亿也太夸张了，肯定卖不掉的。你可知此画的作用？这幅画名为《登天》。蕴含大成道韵，看透此画的尽头，便能直通先天。这股威压，太恐怖了！此画并非是给普通人看的，只要将它带去龙都最大的拍卖行，自然会有人了解它的价值。要是买家钱不够，也可以用等价之物交换。真的要交给我吗？万一，这可是价值十亿的画！我相信你，记得替我保密哦。这小子虽然嚣张，但心地不坏，在龙都也并不起眼，交给他最合适不过。探查到盖尔的下落了吗？回禀殿下，现场没有盖尔的踪迹，只找到他遗留下的回溯珠。<笑>这就是得罪老夫的下场。年轻人，路走窄了，连徒弟都能利用。你根本不配活着！废物，竟然败给一个无名小卒，连胡迪宝物都被抢走。殿下息怒，属下自省前往江城，夺回剑冢。嗯，你如今已有五尊的修为，想必那人也不是你的对手。去吧，万事小心。遵命。侯宗主，辛苦你送我来学院，举手之劳而已。楚大师不必客气，大人，那个穿白衬衫的，就是楚毅。好，看我直接把他解决掉。嗯，楚大师，那边似乎有人埋伏。不用管，我倒要看看他们耍什么花招。楚毅，你完了！啊，这位兄弟，敢对楚大师出手，你想好后果了吗？这家伙不是个普通司机吗？怎么可能抓得住我？管不了那么多了。楚毅，接招！这点实力也敢在我面前班门弄斧？竟然是宗师境，这怎么可能？你刚才使的是炎阳招式，是太阳神阿波罗派你来的。是
，回去告诉他，他想要的宝藏在我手中，他的人也是我解决的。你不怕阿波罗大人亲自来找你算账吗？是啊，楚大师，阿波罗实力不俗，万一真的来了，那正好，他来华国之日，就是我击败他之时。原来如此，放出话去，让他们不得不来，此乃阳谋。不过太阳神手下应该高手如云才对，总感觉不对劲。哈哈，定是他狂妄自大，指派来些小喽啰。阿波罗不会那么愚蠢。如果我猜的没错的话，他这次也只是试探而已。如此嚣张，还真是没把我放在眼里。刚才说的话，你回去要一字不差的告诉你的主子，明白了吗？明，明白了。你是说？楚意是宗师，是啊，殿下，他的实力深不可测。我知道了，你们下去休息吧。看来我也不能再等待了。李斯，老师，您换我。速速传信给唐家，我阿波罗要重返华谷。为何如此突然？当年唐家集全族之力，都未曾助我突破。如今华国地界上，却接二连三有人晋升宗师。老师的意思是，那里有机缘。没错，此番前去，说不定有望晋升先天。你去安排吧。是。老师的意思是，那里有机缘。没错，此番前去，说不定有望晋升先天。你去安排吧。是。楚教官，我听说隆都那边因为您拍卖的那幅画，掀起了一阵轰动啊！意料之中。而且，如果我没猜错的话，那幅画最终被唐家人拍下了吧？您怎么知道？最终成交价也有十亿左右吧？您真是神啊！唐家不多不少，正花了十亿呢。您不会是在我身上安监控了吧？哈哈，天机不可泄露。用钱换修为这样的好事，唐家当然求之不得。接下来就等查到我身上，请我去龙都一叙了。在那之前，我也得提升下修为。龙都的水比江城更深，到时候又是一场大戏。我终于进入大武师境了。我都破镜半个月了，你也太慢了。切，那又怎样？跟他们比起来，咱们都是 loser。楚教官这两个徒弟，啥也不干都能一周进入大武师，看得我虎眼病都快犯了。人比人气死人啊！话说，楚教官已经闭关两周，也不知道怎么样了。我去，这大白天的，怎么突然打雷了？这看起来不是普通的雷。今天，我就要一举迈入中雷体。呀！啊，这威力也太大了！忘了我恐怕要灰飞烟灭呀、啊！天下雷凌，为我所用。您，太极阴阳拳，攻城，雷来。不是吧，竟然能直接召唤雷电！不愧是楚大师，我等只有仰望的份儿，这辈子都别想追上他的修为。万千雷霆，进入我身！呀，成功了！哎呀，羞死人了！楚一，你干嘛了？哈哈哈，就算看到我断体成功，也不用这么激动吧？楚教官，你的衣服。嗯、啊，抱歉，刚才的雷电把衣服劈碎了。喂，爸，怎么了？小易，唐家今天派人来找你了。他们找我做什么？是因为那幅画吗？不，他们说你好歹也算唐家外孙，给你定了门亲事，让你去龙都完婚。什么？完婚？唐家拆散我们一家人十几年。如今还想干涉我的事，真是欺人太甚！都是爸爸无能，让你受委屈了
，您不用自责，这件事交给我处理就好。哼，来的倒还挺快。是唐家人吗？没错，楚少，跟我们走一趟吧。哼，落魄的野主竟然能以唐家外孙的身份跟龙都新贵陈家联姻，真是便宜他了。我凭什么跟你们走？家主口谕，命你即刻回去跟陈大小姐成婚。别怪我没提醒你，这可是你认祖归宗的好机会。我那便宜舅舅会这么好心？哼，若不是其他少爷都有婚约，也轮不到你捡漏。原来是唐家无人可用，又想和陈家搭上关系，这才想起我来吗？少废话，赶紧跟我走！你听清楚了，小爷我不去。这可由不得你，带他走。是，小子，别敬酒不吃吃罚酒。滚开！哎呀！楚意，你以为学了两手三脚猫功夫就了不起？我们唐家最不缺的就是武者。啊！你这狗奴才还反了天了！我会去龙都，但时间由我来定，轮不到你们指手画脚。若是再敢来骚扰我父亲和妹妹，我便灭了唐家。你活腻了吧？敢这么对我说话？马上，滚出我的视线！啊！马上，滚出我的视线！啊！老爷，您可得给我做主啊！楚一他实在是太嚣张了。他真这么说？对，他根本没把唐家放在眼里，还叫嚣着要灭了唐家。嘿，野种就是野种。如此大逆不道，看来我这外甥是看不起咱们唐家呀，家主。这小子实在是太嚣张了，让我去教训教训他。不用，婚礼在六月份，到时候直接将人绑来就行。牺牲一个楚毅，换来陈氏集团的合作，唐家一定会更上一层楼。这事儿需要知会妹妹一声吗？不必，以你妹妹的性子，一定会反对用她儿子联姻。你看着办就好。眼下的当务之急是灵脉的事，乔木群岛那条灵脉进展如何？我已派人查过，是条有主的灵矿。有主又如何？咱们祖上传下来的灵脉已经濒临枯竭，这条我们一定要得到。是，我已经安排下去了，一个月内一定拿下灵脉。喂。是啊，你终于接电话了，我这出大事了。又怎么了，胡德大小姐？我爸竟然一声不吭就给我应下了一门亲事。哦，对方是什么身份？嗯、别提了，是唐家的不孝女唐婉佩，在外面生下的私生子。我爸真是猪油蒙心了。你先别激动，陈伯父这么做也是为了笼络唐家。可是，我已经有喜欢的人了。是那个高干子弟李林浩吗？就是他，可爸爸安排我过两天跟那个叫楚毅的见面，到时候我一定要想办法搞砸。你说什么？楚毅？你说的唐家私生子叫楚毅？是啊，怎么了？你认识？那我建议你老老实实跟他订婚。你，你这是什么意思？难道你要眼睁睁看我进火坑？他可不是火坑，反而是你平时根本配不上的男人。如果我是你，一定会抓住这次机会。你在胡说什么？我一定不会嫁给楚毅的。啊，这丫头真是愚不可及，能嫁给楚先生是你的福气。这事儿我还是先跟洛洛通个气吧。喂，长虹兄，一大早的什么事儿啊？楚大师，因为您之前执教成绩优异，年听阁想请您担任精英组的专职教官。好啊，另外还有一批待考核的新学员，也想请您把把关。没问题，有话见。云庭阁每年会从学员中选出三名，加入更高级的精英组。获得的资源比普通成员多得多，升职加薪的好事可不能错过。哎，听说了吗？这次入门考核是精英组教官亲自到场，好紧张啊！
喂，胖子，我看你也进不了云亭阁，不如直接回家吧。来都来了，能见上金鹰组教官一面，也算不虚此行啊。快看，庞家少爷来了，好帅啊！哇，不愧是世家子弟。唐少，你也来参加云亭阁入门考核啊？切，你以为唐少需要跟你一样层层选拔啊？他是特殊人才，肯定是保送的。低调低调，我跟大家一样也是普通人，没什么特权。哇，堂上好亲民。这些就是代考核的新人吗？看来我这脚程还是有点慢了呀。嗯，那家伙狗眼熟啊。他就是爷爷和父亲耿耿于怀的唐家野种，楚毅。莫非他也想加入云亭阁？唐少，您怎么了？有了，楚毅，今天遇上我，算你倒霉。老静一觉，入门考核马上开始。刘指导，你好，你好。你是？我是唐其中，上次家父举办家宴，咱们见过。哦，是唐少啊，失敬失敬。我这儿有个小事儿，需要您帮个忙。哦。看到那个人了吗？他跟我有些私人恩怨，还请你帮个小忙，取消他的参赛资格。哈哈哈，好说好说，唐家人的面子还是要给的。嗯、有事吗、嗯？有事吗？小子。你是来参加考核的吗？关你什么事？我来通知你一声，你的参选资格被取消了。啊，大哥，你谁呀、啊？老子是这次考核的副考官，给你一分钟，马上滚出去。区区一个副考官，恐怕还没有资格赶我走。敬酒不吃吃罚酒，看招！就这身手，也敢在我面前放肆？谁给你的胆子？啊！敢打云天阁的人，这小子不要命了！敢殴打考官，楚毅，你完了！我就说这家伙怎么突然开始针对我，原来是你这家伙指使的。哼，是又如何？小爷我可是唐家三少，唐其中。好一个唐家！好，好重的杀气、啊！跟现在比起来，刚才就是小打小闹。都嚷嚷，主考官来了！顾长官好，小刘，你怎么了？鼻青脸肿的。刚才有人闹事儿，我前去阻止，他非但不听，还偷袭了我。历年都有这种刺头，顺手打发了吧。长虹大师嘱咐的精英组教官就快到了，可耽误不得。你说的人在哪里？就是他。这，这不就是？楚大师，我盼星星盼月亮，可算把您给盼来了呀。什么？主考官竟然对这小子相比？你是哪位？我是入门考核主考官兼精英组队长顾蒙，长虹大师派我在此迎接您。其实我个人对您也是十分崇拜的，能见到您真是三生有幸。<笑>你太客气了。听说楚大师有一套独门的修炼秘法，短短两个月就能将修为大幅提升。难得有机会跟他结识，一定得把秘法问出来。顾考官，云亭阁新人选拔都有什么要求啊？品行不端者不收，罔顾礼法者不收。那我身后这两人，一个无故寻衅，一个滥用公权，应该如何处置？全部开除。什么？很好，带我去看看金鹰组吧。是。完了，全完了！刘爷爷知道我连云亭阁的门都没摸到，非扒了我的皮不可。我为什么要跟楚一过不去？糊涂，糊涂啊！听说这位新教官是程红前辈亲自请回来的，之前从来没有教官有这么大的面子。楚大师，精英组是云亭阁中最核心的力量。直属华国最高层。嗯，我知道。
他们这些年完成的重要任务，没有一千，也有八百，经常收到嘉奖呢。嗯，不错。这个评价，不愧是见过世面的楚大师啊！楚教官，你总算来了，我们等你好久了。你当我跟你们一样闲呢？我可是很忙的。那个，我听说了唐家兵你结婚的事，对不起。你虽然是唐家分支，但这件事跟你没关系。在我眼里，你永远只是我的学员。嗯，你也永远是我的教官。哟，顾队，在这儿愣着干嘛？外面还有一群等着入门的呢。哈哈哈，那边交给其他人负责了。长虹大师安排我来迎接贵客。这位就是精英组新来的教官，楚毅楚大师。你好。一个毛头小子就能进精英组，我在云亭阁十几年，带的还是普通学员。我听说过你，今天难得一见面，想和楚大师讨教讨教。不好意思，我还有事。哈哈哈！我就知道，一个二十多岁的后生，要不是走后门，怎么可能进精英组？当教官的有没有本事，要看他教出的学员是什么水平。我手下这二位可是两个月就从武徒进阶大武师了。你吹什么牛？他们两个我也带过，什么资质我清楚的很。不信啊？那你验验看啊。好，既然你想丢人，那我就成全你。不信啊？那你验验看啊。好，既然你想丢人，那我就成全你。老王，楚教官可是长虹大师亲自邀请来的，他的学员最差也是五师境，你就别犟了。不可能，我这么多年都没教出一个武师。既然不信，您就亲自探查看看。好、啊，你们这些小辈的修为还瞒不过我的法眼。天地无极，信，居然。竟然都是大武师，短短几月能教出这样的学员，这个楚毅到底是什么人？这下服气了吧？真是不到黄河心不死、啊。老王啊，今天的事你不用放在心上，大家以后都是同事，有什么困难尽管开口。我和顾教官还有事，你们都散了吧。楚大师果然是大人有大量。能将精英组交给他训练，是我华国的大幸啊！楚大师，长虹长老已经在里面等您了。你不一起吗？我的身份还不够，您进去就好。来都来了，总不能让你在外面等。啊、我去，云亭阁的三位宗师竟然都来了。我现在出去还来得及吗？各位好啊！就这么随便坐下了？楚大师，这是特意为您准备的茶，快尝尝。我没看错吧？长虹长老竟然亲自给别人斟茶，而且还是能提升修为的顶级灵茶。嗯，不错。小顾啊，你去准备一下楚大师的欢迎宴。是。楚大师，这次请您来，主要是想问问，之前那个快速提升修为的方法。长虹老哥，一杯灵茶就想换我的秘法，这不厚道啊！哈哈哈，你误会了，我没有那个意思，您请用便是。尊上他们短短几月修为大涨，定是运用了非常手段。但不管如何询问，这两个小辈都守口如瓶。此秘法事关重大，一定要想办法拿到。楚大师，你有什么要求都可以提，只要同意共享秘法，条件好商量。我教授他们的心法叫青木诀，你们可曾听过？呃，未曾。这门心法能将使用者的潜力提前透支，这就是我的学员境界飞速提升的原因。提前透支？胡闹！他们明明有五尊的潜力。你这样做是断送他们的前程。徐猛，你先坐下，
，且等楚大师把话讲完。他们室友成为武尊的潜力不错，不过按照以前的修行速度，至少还要等上十年。况且青木诀只是提前炸出他们的潜力，并不会损伤本来的修为。他们只要继续修行下去，不日就能晋升武尊。照这么说，青木诀岂不就是顶级仙法？不然，修炼青木诀虽然可以快速提高修为，但修炼者此生却再无成为先天的可能。原来是这样，哦我等修炼一生，也不见丝毫晋级先天的希望。是啊，能出两个武尊，我们已经满足了。哎，先天竞赛仙剑不过是入门而已，不过也怪不得他们短视。在仙门未开的当下，能成为修炼者就已经是凤毛麟角了。二位，这青木诀我们已经了解了，那咱们就进入正题吧。楚大师，明人不说暗话，我云亭阁愿用这瓶灵石换您的心法，如何？不行，一瓶不够的话，一箱怎么样？不必了，我不缺灵石。用云亭阁的中品法器跟您交换，如何？抱歉，中品法器现在对我用处不大呢。哎。看来不拿出点真东西是不行了。云亭阁作为华国最巅峰的存在，手里的宝物肯定不止这些。我知道您想要什么，只是这等级别的物品，我们做不了主，需要请示上面。不急，我可以等。哎，看来不拿出点真东西是不行了。云亭阁作为华国最巅峰的存在，手里的宝物肯定不止这些。我知道您想要什么，只是这等级别的物品，我们做不了主，需要请示上面。不急，我可以等。对了，我听说唐家安排您与陈家联姻之事，是否需要帮您解决这些麻烦？不必，过几日我会亲自去处理。哈哈哈，以您的实力，想必能够轻松解决。不过，我还是要表个态，云亭阁始终站在您这边。多谢，外面学员还等着，我就先走了。回头见。等一下，我们接到线报，唐家正在秘密与西方大陆十二主神之一的阿波罗接触，恐怕会对您不利。多谢长虹大师提醒。呃，这么大的事儿，他好像完全不在意的样子。可能这就是大佬的自信吧。来吧，来得越多越好。仙门即将开启，我也没有多少时间留在俗世了。这次，就将所有想对我不利的人一网打尽。让我们欢迎精英组的新教官。大家好，我叫楚毅，从今天开始负责精英组的训练。这么年轻，看着就很不靠谱。呵呵，我喜欢有话直说。各位学员有什么问题，尽管提。顾队，上面派个这么年轻的教官来是什么意思啊？咱们不会被放弃了吧？胡说！你们只管好好听教官指导，有你们的好处。这群莽货，等见识到楚大师真正的本事，就知道这是多难得的机遇。你们看那边，方家来人了，嘿嘿，又能见到嫣儿妹妹了。爷爷，为什么我们每半年就要过来一次？这些人笨死了，无论如何都成不了宗师。咱们方家欠长虹道人一个人情，不过这次过后，人情就算是还清了。哎，给这些废柴训练训得我头大，总算是能解脱了。这三位是，隐门武道风家，长虹前辈请他们每半年来指点一次。恭迎风老，您今日怎么提前来了？我们想来便来，甭说没用的，赶紧开始吧。呃，这下新老教官同时在场，怪尴尬的
，既然你们这么不情愿，就不劳烦各位了。以后金鹰族我自己负责就好。好大的口气！你算什么东西？我是新上任的教官，楚毅。新教官？没错，几位现在就可以离开了。哼，找个毛头小子来接替我们。云亭阁是在故意恶心我们风家吧？呃，风少，您误会了。哎，部队别急，别着急撤，刚好借此看看这位新教官的实力。小哥哥，你就别在这捣乱了。我叔叔和爷爷可是百忙中抽空过来的，把他们气走可是云亭阁的损失啊。这位美女，我说的都是真话。你们要是不想走，留下来观摩也行。当初求着我们来，现在说让走就走，是故意耍我们吗？那你想怎么办？很简单，跟我比一场。要是你赢了，我就认可你的实力；要是输了，我要你三跪九叩把我们封家送出去。美女邀约，当然愿意。不过我还要加个赌注。切，随便加，反正你也赢不了。如果你输了，就给我做仆人。怎么样？哼！哇，小心！再敢调戏本小姐，这根石柱就是你的下场。半年不见，风婴儿的修为更精进了。楚大师训练学员确实一把好手，只是不知斗法如何。力度倒是不错，只可惜速度差了点。此人根本不领情，你不用留手了。好，那就请你尝尝我们风家绝学，看招。好，那就请你尝尝我们风家绝学，看招。八道锋刃架势不错呀，可惜有形无魂，中看不中用啊。哇！呃、你你那是什么功法？太极，一心掌。以后别整那些花里胡哨的，还是练点实在的招式吧。爷爷，对不起，我给风家丢人了。父亲，他竟敢打伤嫣儿，这是根本不把我们风家放在眼里啊！哼，老夫亲自来会会他，他不过是会点三脚猫功夫罢了，何须您出马？我虽然不清楚他的实力，但绝对在你之上。这位小友，可愿与老夫切磋一番？呀，好强大的威势！这就是宗师之气吗？说好的执笔一绝，怎么还懒？你们不会是想赖账吧？老夫跟你重赌一局，若是你能扛过老夫三招，我封家。许你三个承诺。好，这可是你说的。来吧。第一是风送冰雁。好好强劲的风啊！哦，炎炎夏日，你这招倒是挺凉快。啊我！我果然没看错，你的实力在我风家也排得上号。第二是。紫气东来，风送紫刃，有点意思。那我也不能失礼，就简单回应一下吧。太极，玄天拳、啊啊，快跑啊！你，你是宗师境，眼力不错。你说什么？啊，这么年轻的宗师。宗师，难怪长空前辈对他毕恭毕敬。方才是老夫冒犯了，只是近日并未听说有人晋升宗师，敢问阁下是哪门哪派？我来自香城，无门无派。啊，香城？难道你就是传闻中的那位？原来如此，名震华国的楚大师就是您啊！最后一招不用再比了。老夫认输，承让。按照刚才的赌约，嫣儿会在你身边做助手。啊，爷爷，您是在开玩笑吧？
，傻丫头，楚大师手指缝露出来的秘法也够你学半辈子的了，能跟在他身边是你的福气呀、啊嗯。话虽如此，可是让我给他当助手，未免也……停停停！我刚才是开玩笑的，堂堂风大小姐怎么能给人当助手呢？有你们封家三个承诺就够了。呃，我这是被嫌弃了吗？哎，果然，此等高人不是我们能攀附的。林平哥的事儿忙完，终于能来龙都了。楚先生，没想到您真会来参加恩小姐的音乐会，她高兴坏了呢。之前答应过她，岂能不来？咱们先去吃饭，顺便介绍几个朋友给您认识。好啊，不好意思啊，路上耽搁了会儿，大家久等了。李小子，一大早把我叫过来，是要介绍什么大人物啊？是啊，这地界上还有我们不认识的人。这位是江南省楚家的大少爷，也是云亭阁的。<笑>不该说，你最好别说。各位好呀，我叫楚毅，初次见面，请多关照。江南省楚家。不就是个没落的世家吗？是啊，早就不行了。就凭你一个小地方出来的，也配让我们关照？还以为是什么大人物，搞半天就这。走客，你耍老子玩是吧？行了行了，都少说两句。来了就是客，先吃饭。楚先生，这边请。楚兄弟初来乍到，龙都有许多美景，有空可以去看看。这里景色确实不错，但灵气却不太充沛，有些无趣。什么灵气？我说邹克，这不会是你从哪儿弄来的江湖骗子吧？姓郑的，你怎么说话呢？无妨，对这种小人物，我根本就没把他放在眼里。姓郑的，你怎么说话呢？无妨，对这种小人物，我根本就没把他放在眼里。小人物，信不信老子让你走不出这个门？楚先生是我的客人，你们还想动手不成？哼，看在邹少的面子上，这次放你一马，下次再碰上，我要你好看。我们走。得罪了郑哥，这下有好戏看喽。楚兄弟，郑伟奇他跋扈惯了，你顶撞了他，怕是不好办呐。王琴。你最近是不是运气不太好？跟你说正事呢，你扯别的干嘛？因为我看你眼下无青，印堂发黑，今日恐有血光之灾呀、啊！你这是诅咒我吗？亏我刚才还帮你说话。王哥，冷静。等会儿回去小心路上红色的车辆，否则你可能会没命。邹克怎么会和这种江湖骗子混到一起去？一大早就碰上这种人。真晦气！红红色的车，等会儿回去小心路上红色的车辆，否则你可能会没命。楚一刚才说的难道是真的？王琴呐、啊，王琴，你真是猪油蒙了心，连这种话也信？这不都是好好的吗？什么情况？啊！我活下来了。幸好刚才注意了红车的动静，一场饭局得罪了这么多人，这下麻烦了。邹克，邹克，那位楚先生呢？楚先生已经回酒店了，你怎么又回来了？我出车祸了。啊？出车祸还这么高兴？等等，你的意思是楚先生的话应验了？没错，红车司机疲劳驾驶，要不是我提前注意到他，就完了。楚先生果然是神人呐！你给我透个底，这位楚先生是不是还有别的身份？我不能随便透露，但是我可以告诉你，他的到来足够让整个龙都都为之震动。这么恐怖的吗？那我刚才岂不是得罪他了？安啦，他很好说话的。走，我带你去给他道个歉，大家一笑泯恩仇。晶晶竟然要嫁给唐家那个野种！陈少康急着找唐家做靠山，他就这么一个女儿，就算是野种也得嫁、啊。可是这样一来，咱们苦心经营的一切岂不是都白费了？您当初让我追求陈晶晶，不就是看中陈家的地位吗？你
，要是没有晶晶帮忙，谁能助我当下一届院长啊？这个你不用担心，我已经和龙家说好了，必要时会站在我们这边。那个顶尖世家龙家，太好了，有了他们支持，陈少康说不定会动摇。距离安逸的音乐会开场还有几个小时，先调息休养一下吧。楚大师，我是邹克，请进。楚先生这是在修炼，果然是大师级别的人物啊。有事吗？楚先生，之前是我有眼不识泰山，请您原谅我的无知。我有这么恐怖吗？怎么吓成这样？别紧张，先坐吧。你的道歉我接受，但你们得帮我做件事。您尽管说，我手上有一批灵石想出售，需要你们找个干净的销路。灵石，这个好说。您是长期售卖还是一锤子买卖啊？我最近刚开发了一条灵矿，你说我该怎么卖？这这什么灵矿？是啊，而且规模是目前世界上最大的南州灵矿的十倍。为了争夺南州灵矿。可是引起了长达二十年的争斗啊！您不怕？这个你不用管，还没人能从我手上抢夺灵矿。楚先生，这么重要的事儿，您真的要交给我们？没错，只要你们帮我这事办好，算我欠你们一个人情。请楚先生放心，就是上刀山，我也不眨一下眼睛。没这么夸张。你们先拿出一些零食，以拍卖会的形式引起唐家人注意，然后让他们渐渐觉察到我们手中有一条灵矿。这是什么操作？别管了，就按楚大师说的做就行。毕竟我此次来龙都就是为了对付唐家，加重点筹码才好玩嘛。让他们渐渐觉察到我们手中有一条灵矿。这是什么操作？别管了，就按楚大师说的做就行。毕竟我此次来龙都就是为了对付唐家，加重点筹码才好玩嘛。李总，爷爷来了。安逸小姐前意精妙，我怎能错过？<笑>快看，那不就是唐家的野种外孙吗？这种人怎么来了？真是晦气！听说唐家要让他跟陈家联姻。一个野种能娶陈家大小姐，真是走了狗屎运了。楚先生，千万别动怒，安逸小姐给您准备了贵宾室，我这就带您过去。不必，现场看这些上流人士的丑态，很有意思。大明星杨凌来了，他身边的是郑少，真是郎才女貌啊。嗯，楚艺，他怎么在这？怎么了，亲爱的？啊、那个家伙就是之前百般羞辱我的人，是他呀！昨天在饭局上就跟他打过照面，真是冤家路窄。今天我们就新仇旧恨一起算。哎，亲爱的，等等，此人修行邪魔外道，十分难缠，你上去恐怕会吃亏。我郑少可从来没怕过谁。<笑>亲爱的，今天陈晶晶也会来，咱们就坐山观虎斗。适当的时候添把火，那就听你的。看来经过前面的教训，杨凌倒是学聪明了不少啊。陈家大小姐到，啊、来了，是陈晶晶和李明浩。哦，和李家少爷一起来，这是要示威呀、啊？哼，这下有好戏看了。你就是唐家的外孙楚艺吧？为了晶晶，还特意跑来龙都，真是不容易。哎，确实不容易。看到我的未婚妻大庭广众跟别的男人这么亲密，我的心都碎了。谁是你未婚妻？少往自己脸上贴金。虽然跟照片相比丑了一点，但是既然咱们有婚约，我不会嫌弃你的。混蛋，竟敢羞辱我！拱火的机会来了。楚艺，你怎么敢对陈小姐出言不逊？就是，我们都看不下去了。这俩大聪明终于忍不住了。哼，以陈小姐的身份，你一个野种还妄想攀高枝？从哪儿来，回哪儿去吧。就是，我们龙都不欢迎你。听到了吗？识相的现在就滚出去。别浩
，把东西给我。好。楚毅，这是解约书，你把它签了，今天我就放过你。哇，这是当众下休书啊！这小子丢人丢大了。楚毅，滋味不好受吧？看见你如今狼狈的样子，真是痛快。有意思，活了两世。倒是第一次体验被人退婚，你就别磨蹭了。实话告诉你，我和晶晶早已私定终身，你和她这辈子也不可能。哼，亲爱的，干得漂亮！你们想多了，说退婚就退婚，哪有这么容易？你，哟，今天真热闹呀！有什么事儿啊？让小爷我也凑凑热闹。堂兄，你怎么来了？安逸小姐的音乐会，我当然得来捧场。唐家笛子来了，私生子撞上甄少爷，精彩呀、啊！胡先生，来者不善，咱们先避避风头吧。不必，我和唐少可是老熟人啊。唐少，这个人非要逼我结婚，你可得替我出头啊！岂有此理！是谁如此嚣张？是我。你有意见，楚楚楚毅，你怎么会在这儿？当然是来听音乐会的。那个，我突然想起来家里还有事儿，就就就先走了啊。唐少，唐少竟然跑了，什么情况？喂，王主管，大厅有个捣乱的家伙，快来处理一下。陈小姐，我劝你还是别挣扎了，老老实实等着婚礼吧。住手！艺术殿堂岂容放肆？这位先生，请你出去。看来是这家伙摇的人啊！我们也是受邀而来，凭什么赶人？笑话！今天的音乐会来宾非富即贵，你们两个我见都没见过，敢问是受何人邀请啊？当然是安逸喽<咳>。别废话了，赶紧让他滚！姓楚的。你若是再不离开，我就叫保安了。住手！姓楚的，你若是再不离开，我就叫保安了。住手！楚先生是我的客人，谁敢动他？嗯嗯，医生。他怎么会来这里？难道楚毅真的认识他？安小姐，您怎么来了？少废话，说，你为什么要赶走我的客人？安小姐，这位先生犯了众怒，在场的人我都得罪不起，所以才要请他离开。好，那我跟他一起走。等等，我不是那个意思。音乐会取消，你去跟观众们解释嘛。没想到你看起来柔柔弱弱，那里也是个有性格的。他们看不起你，就是不把我放在眼里。这种音乐会不堪也罢。这是冲冠一怒，未蓝颜。不要啊！我还想听安逸小姐演奏呢。完了完了！要是被董事长知道我搞砸了音乐会，我也得滚蛋。安小姐，别生气啊，这是个误会。既然楚先生是您的贵客，那自然可以留下。那也要他自己愿意留下才行。该死的李林浩，太残我了！楚先生。之前是我狗眼看人低，请您务必原谅我呀。算了，你也是个打工的，我不为难你。只是啊，以后别什么人的话都听，容易栽跟头。是是是，我明白了。安逸，快上台去吧，大家都是为你而来，你可得好好表现啊。一定，我先带您去贵宾室。可恶，咱们走着瞧。楚先生。请进，小子，看招！哼，朱先生，千万别动怒。钟叔是家里派来保护我的，他就是想试探你一下，没有恶意的。总听我家小姐说起你，敢问阁下道上名号？我没什么名号，不过别人都叫我楚大师。竟然是楚大师，在下多有冒犯，还望楚大师恕罪。无妨，能让您这样的高手出山当保镖，安小姐恐怕不是一般人吧？这，钟叔，楚先生不是外人，就告诉他吧。
其实我们来自隐门世家之一的安家。隐门？我记得隐门向来不涉足俗事，为何安小姐还要如此高调？本来是这样的，但是如今灵气衰竭，我们早就没有当年的辉煌了。不得不踏足俗世，也是寻求新的机缘，吸纳人才，壮大我们的家族。看来仙门未开，这些人也不好过呀。楚大师，听闻您还没与任何家族缔结契约，若您愿意，安家大门永远向您敞开。有您助力，我安家重回巅峰指日可待。这老婆怎么自己给自己加戏呀、啊？既然你们来自隐门，不知是否了解唐家背后的江氏一族？哼，当然认识。江氏一族全是败类，早就为阴门所不齿了。哦，此话怎讲？华国成立后，阴门六大家族约定一同出世，不再插手争端。但江家背弃誓言，暗中搞鬼，妄图成为世俗界的霸主。二十年前，他们想通过与唐家联姻，正式入主世俗，但因为唐家大小姐逃婚，所以未能成功。难道这就是母亲当年和父亲私奔的真相？因为灵气枯竭，加上江家未能入世，其他几家也不愿挑起大战，最后也就不了了之。您可听说过陈战天？他呀，是目前最接近先天之人，说是华国第一都不为过呀。当年我有幸一观他与十二主神之一阿波罗的世纪之战，一手仙法行云流水，扬我国威呀、啊！这么厉害，有机会可要见上一见。楚大师，音乐会要开始了，我先去准备，您一会儿就住席吧。钟叔，那我也告辞了。等等，我还有话要说。楚大师，无论您去到哪里，安家都愿成为您的后盾。您有空一定要来坐坐呀！一定。楚大师，无论您去到哪里，安家都愿成为您的后盾。您有空一定要来坐坐呀！一定。这位小姐，麻烦你挪一下，八号是我的位置。你睁大眼睛看清楚，这是六号。小姐。是你出汗太多，把座椅上面的数字都糊没了。出汗多怎么了？我热还不行吗？好了好了，自己做错了就别嘴硬了，麻烦让让。你，呃，别闹了，小友莫怪，是老夫看错了，我们这就走。不必了，老先生挪动不便，我坐一旁就行。爷爷要开始了，嗯，收神，凝心静气，用心感悟。这小子又想干什么？再跟着我们，我就把你眼珠子挖出来！看来就算听了这场音乐会，都不足以缓解你们体内的离火之气啊！啊，你怎么知道我体内有离火？子，闭嘴！此处人多眼杂，这位小友可否到府上一叙？好啊。离火之气乃我族机密，敢问小友是从何处知晓？仙界。仙界？那你可认识我家祖先离问天？爷爷。你们在说什么？什么仙界？我怎么听不懂？传闻中，每隔几百年便会仙门大开，有功成者则会飞升上界。咱们离家先祖离问天，便是成功飞升的众仙之一。没错，离问天一手离火仙法出神入化，可惜修行此法的代价就是子孙都被星火困扰。你。你连这都知道？别这么震惊了
。我虽然看起来年轻，可比你们活得久多了，知道这些很正常。您究竟是何方神圣？江城，楚意。原来是您。李稳天性子直爽，先是在仙界也对我忠心耿耿，今日既有机缘，不妨助他的后人一臂之力。老先生，你想除去离火吗？当然，难道您有解决之法？我这有一道清心咒，只需每日辰时修炼，九九八十一日后便能彻底去除。当真？若此咒真的有用，我离家院奉上一千万，不，一个亿。我对钱没有兴趣。你们林氏也是隐门六大家族之一，我只想问老先生几个问题。楚大师，请讲。当年同为隐门的姜氏和唐家联姻之事，你可知道？啊，这自然是知道的。但因为唐家大小姐唐婉佩逃婚，此事未成。后来唐家又将她找了回来，一直软禁至今。那你可知唐婉佩被关在何处？具体位置我不清楚。不过大师若有心，不妨去唐家所在的封山后山找找。多谢。不过黎家连这等秘辛都知道，看来也不是江湖传言中的一心归隐呢。哈哈哈哈哈！只是知晓一些陈年往事而已，能帮上楚大师的忙，再好不过。好，这道清心咒上附了我一分灵力，不光能抑制离火，更能增进修为。如今传给你，你且带领家族众人好好修炼。是是。多谢楚大师，多谢楚大师赐咒，日后有空常来府上坐坐。爷爷，这人来路不明，他的话当真可信吗？子安，你还是年轻啊。他既认识先祖，又有绝世功法，完全没必要骗我。你若能与楚大师交好，可保离家至少三世无虞啊！他既认识先祖，又有绝世功法，完全没必要骗我。你若能与楚大师交好，可保离家至少三世无虞啊！此处架设了遮断大阵，应该就是这儿了。此阵法会屏蔽一切灵石，恍如世外小天地。难怪前世无论如何也探查不到母亲的所在。母亲在此被关押了二十年，一定受了不少苦。唐万派，家主让我告诉你，因为你表现不好，每月一次的放风时间没有了。老娘滚！我去，这一脚有五尊巅峰的实力啊！小姐，你怎么又打人了？别管他。今天给我带来什么好吃的呀？快让我看看！啊，说好的温柔贤惠呢？哇，是我最喜欢的叫花鸡！我去拿筷子。嗯，你是小易？妈，快进屋，被他们发现就麻烦了。哎，小易，你是怎么找到这里来的？你爸和你妹妹呢？他们在哪儿？他们还在江城。我此番也是因为要与陈家联姻才来龙都的。这些利欲熏心的家伙，凭什么让我儿联姻？就知道欺负软柿子。小易，我这些年在海外存了不少钱，你拿上钱就离开华国，去一个他们找不到的地方去。妈，您别紧张，唐家不能把我怎么样。这次我是自愿来龙都的，这一次我要拿回属于我们的一切，让唐家付出代价。儿子，你可别冲动。唐家背后有隐门将士撑腰，实力高深之人不止一二啊！放心，如今的我也不是当初的我了。怎能凭一年影响如此大范围的环境？如此实力连我都不及，莫非你？如您所想，您儿子我如今是宗师。那就好，你有这等实力，面对唐家也能不落下风。妈。您先在此处安息休养，等我安排好，就风风光光的接您出去。嗯，周姐，我儿是不是很优秀？彪悍不输小姐你当年啊
。昨日音乐会上的事，你们都听说了吧？有什么想法？陈家那女娃看不上楚艺，也是人尽皆知的事情。只是没想到，楚艺竟和尹门安家有来往。安家早已没落，先不缺什么风浪。现在最重要的还是联姻之事。现在陈家摇摆不定。若是再拖下去，恐怕夜长梦多。大不了让楚一入赘当上门女婿，这样陈家应该就没意见了。不行，我唐家也是要脸面的，入赘这种事传出去，岂不是让人笑掉大牙？怕，他不过是一个不入族谱的野种而已，算不得我唐家人。牺牲他一个，咱们就能得到实打实的利益。嗯，凤儿说的不错。给陈家传话，楚毅愿做陈家赘婿。小易，你急着把我们叫来，有什么事儿？电话里也不说清楚。爸，我找到母亲的下落了。真的？<笑>我就知道，哥你答应的是一定会做到的。母亲她被唐家关在封山，我已经去见过了。唐家人没有苛待她，她过得很好。太好了，没想到我还能有见到晚辈这一天，太好了！爸，您先别激动，现在还不能接母亲出来。为什么？咱们好不容易团聚，现在出来是名不正言不顺的叛逃。我要让母亲从大门堂堂正正的走出来。哎，是我考虑不周了，小易，你一定要把你妈妈接出来。那是肯定的。不过眼下还有一件要紧事，在接触母亲之前，要治好小妹的腿。已经过去了这么多年，还有的治吗？我此次在隆都遇到了离家之人，倒是给了我启发，我有很大把握能成功。爸，你们先坐，我一会儿就为小梅治疗。哥，你想怎么治啊？就用这个。这是火。准确来说。这是我用灵石凝成的心火，用来驱散你体内的寒气，再好不过。可能会有些痛，你忍一下。天罡地火，无盾无坟。啊